Katikati ya jiji la Morogoro ikiwa ni pilika pilika za hapa na pale kila mtu akiwa anashughulika na mishe zake ambazo zilikuwa zinamuingizia pesa. Majila ya asubuhi sana kama saa 12 hivi anaonekana mwanamama ambaye alionekana ni wa umri wa makamo ila muonekano wake ulionesha ni mtu ambaye hana akili timamu yani chizi alikuwa ni mchafu sana kuanzia ngozi mpaka mavazi yake alikuwa akizunguka huku na huku na alikuwa amekumbatia mtoto wake ambaye alikuwa hataki kumwacha hata mara moja mama huyu hakutaka kumwacha mwanaye hata dakika moja alikuwa ni mtoto mdogo sana yani alikuwa na umri wa miezi nane au tisa. mama huyu ambaye hakuwa na makazi maalum maana alikuwa akilala katika vibanda vya mama Ntelie na hata muda mwingine jalani ili mradi ajihifadhi yeye na mwanaye alikuwa akiombaomba ili mradi tu mwanaye apate kula wapo watu waliokuwa akitamani kumchukua mtoto wake wakidai kuwa atamdhuru na hawezi kumlea mtoto huyo lakini alikuwa akimlinda kwa kila hali mtoto wake awe salama muda wote awe salama na ungemkuta kambeba mgongoni au amemkumbata kwenye kifua chake mama huyo akiwa anaendelea kuzurula huku na huku ili aweze kupata chakula cha kumlisha mwanae ghafla gari lilitokea na kumgonga lilimrusha umbali mrefu sana huku likimtenganisha yeye na mtoto wake watu walifanya haraka kuwakimbilia huku wengine wakiangalia usalama wa mtoto kwa uwezo wa Mungu mtoto hakuwa ameumia hata sehemu moja lakini mama wa mtoto huyo aliumia maeneo ya kichwa na damu zilikuwa zikimtoka sana maskini basi wale ambao walihusika na kumgonga hawakuwa na budi kumbeba na kumpeleka hospitali huku akimbeba na mtoto wake kwa haraka alipokelewa na kuanza kupewa matibabu sasa dada bana unalia nini eh kikubwa ni kumwambia dua aponi na unajua kabisa polisi wanadiri na wewe wajibika kumhudumia kwa hali na mali naogopa mimi jamani akifa itakuwaaje ndio nitauzea jela achana hizo habari shemeji eh umempigia simu au ndio unajiriza tu hapa ah sina nguvu za kuongea naye naomba umwambie poa yalikuwa ni maongezi kati ya mtu na dada yake ambaye ndo walimgonga mama huyo ambaye kwenye macho ya watu alionekana kama ni cheese lakini alikuwa na mtoto wake wa kike eh dada huyu mwanamke kwa muonekano wake anaonekana kama cheese lakini mbona ana mtoto <laughs> hapo ndo ujue maajabu ya Mungu nipo kwenye ndoa miaka mitano lakini sina mtoto lakini wanaume bwana ni viumbe wa ajabu sana Anamzalishaji mwanamke chizi kama huyu jamani. <laughs> Ndio dunia yetu hivyo. Ila katoto kazuri jamani hadi raha. Nasubiri daktari amalize kumbadili nguo ni mbebe. <laughs> Na wewe tena mpenda watoto. Mm, afadhali shemu huyo. Basi, yule mama aliinuka na kumkimbilia mme wake huku akiwa analia. No, nyamaza bwana usilie sana mke wangu. Ah, nimegonga mimi. Na tangu tumleta ajazinduka naogopa sana. Usijali kipenzi changu. Kwa uwezo wa Mungu atakuwa sawa tu. Basi, daktari alimleta mtoto ambaye alikuwa amependeza sana jamani. Kwa furaha mdogo wa yule dada ambaye alijulikana kama Monika, alisema, "Shem, huyu ni mtoto wa huyu mwanamke tuliyemgonga." Oh, wow. Yuko cute sana. Waliendelea kumuongelea huyo mtoto lakini hakukuwa na mabadiliko yote kutokana na hali ya mama wa mtoto. Siku mbili zilipita ndipo yule mama alizinduka na wakapata nafasi ya kumuona lakini yule mwanaume baada ya kumuona yule mama alistuka sana. Lakini hakukuwa na mtu ambaye aliweza kuliona hilo jambo. Wote walikuwa bize kutaka kujua hali ya huyo mwanamke. Unaendeleaje dada? Aliuliza mwanamama ambaye aligonga mtoto wangu yuko wapi? Aliulizwa kuhusu hali yake lakini yeye aliuliza kuhusu mtoto wake. Basi kwa haraka akampatia mtoto wake ambaye alikuwa amependeza sana. Kwani alikuwa msafi mno pia alivikwa mavazi ya gharama sana. Alifurahi sana kumuona binti yake ambaye 
kwake ndo alikuwa kila keto. Alimbusu kila kona huku machozi yakimtoka. Lakini cha ajabu hata ule mbaba wa pembeni machozi alimtoka ili asijulikane aliwahi kuyafuta. Usijali dada. Kama unavyo mtoto wako yuko salama kabisa. Naomba kujua hali yako ikoje. Ilimpasa aulize tena maana hakujibiwa kwa mara ya kwanza. Lakini pia jibu halikutoka. Mda wote mama yule ambaye alijulikana kama chizi alikuwa akimchekea mtoto wake tu na asijali kuwa kuna watu pembeni yake na walikuwa akimwongelesha. Mda huo huo aliingia daktari ambaye alikuwa akimhudumia mama huyo. Afadhali daktari umekuja. Mgonjwa wetu anaendeleaje? Ah, mgonjwa wenu yuko poa kabisa kama mnavyomuona hapo. Kikweli hana matatizo yoyote. Ila ni mshtuko tu wa ajali ndio maana alizimia kwa muda mrefu lakini kwa sasa mnaweza enda naye kwa sababu ruhusa yake ilishaandaliwa mtaenda pale dirisha la bill na kulipa kisha mnaweza kuondoka Asante sana daktar Alifurahi sana mama yule ambaye aligonga kwa ni muda mwingi alihisi kuwa anaweza sponi na kupoteza maisha alafu ikawa kesi kwa upande wake Kwa furaha akamkumbatia mme wake huko akiwa analia machozi ya furaha na kupenda sana Robson mme wangu. Bila we nisingeweza kutimiza kusimama peke yangu. Mda huo mwana mama ambaye alikuwa akimkisi mtoto wake aligeukia pembeni huku machozi yakimtoka kwa wingi. Unalia nini jaman dada? Aliuliza Naomi ambaye alitokea sana kumpenda yule mtoto. Ah, binti yangu amependezeshwa sana. Amekuwa mzuri zaidi. Kila siku amekuwa akifunikwa kanga vipisi tena vichafu hakuwahi kuvaa nguo kama hizi najisikia furaha sana jamani usijali huyu ni kama mtoto wetu kwanza tunampenda kwa kweli alafu yuko vizuri na nadhani wewe ndio shaka tu hivi anaitwa nani ah kumbe sikuambia huyu huyu anaitwa Tiriana ro yangu mimi huyu yeye ndio sababu ya maisha yangu bila yeye siwezi ona radhi ya maisha. Alijibu mama yule ambaye kwa macho ya kawaida unasema kabisa ni chizi. Lakini kwa maneno yake unaweza kujua kitu kikubwa kutoka kwake. Wao, upendo kwa mama na mtoto wake ni mkubwa mno. Nimependa hiyo. Aliongezea Naomi. Kisha dada yake Naomi mke wa Robson akauliza. Kwa hiyo mama, unaishi wapi? Ah, miko kote naishi kwanza huko sina ndugu wala rafiki ila huwa nashinda soko kubwa pale mjini mm. dada naomba tumchukue kama hautajali aliongea Naomi kisha dada yake alimwangalia kwa jicho fulani hivi la chuki ambapo Naomi aligundua ikampasa akae kimya ni kweli mke wangu Naomi yuko sawa kabisa mimi naomba tumchukue twende naye na kuomba aliongezea Mr Robson ambaye kwa muonekano tu ilionesha ni mtu ambaye anajiweza kifedha. Basi hawakuwa na chaguo bali kurudi naye nyumbani. Lakini mke wa Robinson aliyejulikana kama Irene alionekana kuchukizwa sana kwani hakuwa anaongea chochote mpaka wanafika nyumbani moja kwa moja aliingia chumbani bila kumkaribisha mgeni. Karibu mama Triana jisikie huko nyumbani. Alikaribisha Naomi basi mama Triana alitabasamu na kuitikia kwa sauti ya shukran. Alikuwa akishangaa huku na huku ukubwa wa ile nyumba ilikuwa na mandhari yake ambayo kwake alihisi kuwa anachafua. Akawa anatetemeka sana. Alifika sebe na kukaa chini maskini badala ya kwenye kochi. Kitendo hicho kilimchukiza sana Robson na kuamua kumnyanyua. Lakini ghafla Alistuka akipigwa bao la mgongoni ambalo lilimstua kila mtu haswa mama Triana aliogopa sana na kutaka kujua nani amefanya hivyo Mr Robson alibaki anashangaa sana kuona mkewe ndio amempiga kiasi hicho na kutaka kujua kosa nini Imekwaje unanipiga kiasi hicho Na wewe imekwaje unashika wanawake wengine mbele yangu Ilikuwa ni maswali juu ya maswali na ubishani mkubwa sana ulitokea kati yao huku Naomi na Mama Triana wakiwa naangaliana. Eh, 
Jamani inatosha sasa. Inakuwaje mnagombana kiasi hiko? Na naomba mnisamee mimi kwani naonekana ndio chanzo. Aliongea mama Triana. Msamaha wako hautasaidia. Labda ukiamua kuondoka hapa, ni utakuwa umesaidia. Mr. Robson alishangazwa na maneno ya mke wake na kumgeukea kwa sigara. Hivi na roho ina gani wewe? Bado mtu anaumwa unafoka. Mara sijui umfukuze. Sasa kama mimi ndio mmiliki wa eneo hili, Mama Triana, ataishi hapa mpaka nikiamua yeye aondoke. Sina cha zaidi. Ugomvi ulikuwa mkubwa mno. Naomi akaona bora ampeleke Mama Triana chumbani huku wakiwaacha mume na mke wa kigombana. Sikia dada, jisikie uko nyumbani. Shemeji yangu ni mtu mwenye roho nzuri sana. Ananisomesha mimi ila dadangu mzoe tu. Huwa anagombana hata na mimi. Mama Triana hakujibu chochote zaidi akamwangalia Triana wake na kucheka. Majira ya usiku Mr. Robson alisusa kabisa kupata chakula. Hivyo mapema aliingia kulala. Mkewe alibeba chakula na kumpelekea. Unaweza kuniacha nikalala kuliko kunisumbua? He? Kwa hiyo mimi nakusumbua, si ndio? Yaani kukuletea chakula na kusumbua. Hivi mume wangu, mbona unamtetea sana huyu mwanamke? Eh. Hey. Kwa hasira Mr. Robson akajibu. Kwa sababu ana. Kisha akasita kidogo na kuendelea. Hebu mke wangu. Hebu naomba uache upuuzi. Acha upuuzi na utoto. Kumbuka ile ni kesi. Hajapona. Hebu fikiria hapa akitoka alafu aenda akakushtaki. Unafikiri utakuwa katika hali gani wewe? Eh? Sasa endelea na upuuzi wako. Jela itakuhusu. Oh, Mungu wangu, sijafikiria kabisa. Eh Mungu wangu, asante kwa kunijali mme wangu. Nisamee baba watoto wangu. Panda ulale bwana. Usiite mada mpya hapa. Naomba uzime na taa. Aliongea Mr. Robson lakini bado alionyesha dhahiri kuwa ana hasira sana. Asubuhi na mapema mama Triana aliamka na kufanya usafi wa nyumba ikiwa hata hakuna aliamka zaidi yake. Alimaliza kufanya usafi na kurudi ndani kulala kwa kuwa Triana naye aliamka hivyo hakuweza kulala bali alianza kucheza na mtoto wake. Ghafla mlango ulifunguliwa na Mr. Robson aliingia. Mama Triana alistuka sana na kubaki akishangaa. Please, usiniogope tafadhali. Naomba kuulize swali moja tu na nahitaji jibu. Mama Triana hakuongea chochote zaidi alibaki akimwangalia tu. Triana ni mtoto wangu au? Mama Triana macho alimtoka tu na kubaki akimwangalia. Ghafla machozi alianza kumtoka na kutetemeka. Kwa hasira sana. Hapana. Triana ni mwanangu mimi. Kwa nini useme ni mtoto wako? Eh? Hebu naomba utoke nje. Usije kaita shida kwa mwanangu. Kwa ni mwanangu ndio furaha yangu ya pekee niliyokuwa nayo. Naomba niache. Alijibu Matriana akiwa amefunga mikono yake usoni. Akimwomba Mr. Robson atoke chumbani kwake. Naomba niambie ukweli. Najua nilikosea lakini Sitaki kukosea tena. Nahitaji kumlea Triana wangu. Nimesema toka. Triana sio mtoto wako. Naomba tuache basi. Mr. Robson alitoka nje haraka, maana alihisi kama kuna mtu anakuja. Ni kweli. Alivotoka alikutana na mkewe mlangoni. Ulikuwa unafanya nini? Maswali gani wewe naye? He? Kwa hiyo unahisi sio swali la muhimu, si ndio? Ulikuwa unafanya nini kwenye chumba cha huyu kichaa? Kamuulize mwenye atakwambia. Kwa sira akaingia chumbani lakini alistuka alipomkuta Matriana analia. Mm, da, dada, hapana dada usilie. Nisamee kama nime nimekosea nilivyokuita kichaa. Samani sikuwa na manisha jamani. Usijali. Lakini leo sijisikii vizuri. Majera yote ananiuma leo. Mke wa Robson alistuka sana na kuzidi kuogopa baada kusikia kwamba majera ndio anayomsumbua. Aliwaza mbali sana. Usijali dada utapona. Na muomba Triana basi nikusaidie leo usihangaike niko kwa ajili yako. Na muda huo Naomi alikuwa akiingia chumbani humo akacheka kwa sauti. Akasalimia na kumchukua Triana na kutoka nje. 
Siku zilendelea kusonga huku gomvi kati ya Mr. Robson na mke wake. Ikiwa ndio kauli mbiu ya nyumba na Mamatriana hakuwa mtu mwenye furaha hata mara moja. Muda mwingi akiigiza kuwa na furaha. Oh jamani, nitamisi Triana wangu. Aliongea na Umi kipindi wakiwa mezani wanapata chakula cha jioni. Mm, we naye, utazani Triana ndo umezaliwa naye. By the way, ada nimelipa. Ainipa shemeji yako jana kwa hiyo haudaiwi utaenda tu. Asante shemeji, Mungu akubariki. Mama Triana, sijakwambia kesho narudi chooni Dodoma maana vyo vimefunguliwa. Tutaonana tena likizo nyingine Mungu akijalia. Oh, masomo mema rafiki yake na mwanangu. Ila Triana atakumisi sana. Kisha Naomi akamkisi Triana na mke wa Robson akasonya. Asubuhi na mapema Triana aliondoka akiwa na shemeji yake huku nyumbani akimwacha mama Triana na mke wa Robson. Kama unavyoona hapa Naomi hayupo sasa. Tabia kuacha mtoto wako anapiga kelele kama kengele ya shule sitaki. Usijali. Alafu kingine kazi zote utakuwa unafanya wewe. Sio unakula bure tu. Kisha mke wa Robson akamsukuma mama Triana ambaye alikosa nguvu na kutaka kuanguka. Lakini ghafla akadakwa. Irene alishtuka sana kumuona mme wake kwa wasiwasi sana akamsogelea mama Triana. Oh pole da. Sikuwa nimekusudia jamani nisamee dada yangu nisamee sana. Mama Triana hakuwa na cha kuongea zaidi alikubali na kujitoa mikononi mwa Mr. Robson kisha akaelekea chumbani kwake. Mbona umerudi ghafla mme wangu? Na imani Mungu amenifanya nirudi mapema ili Mama Triana asizurike. Hmm, unamaanisha nini? Hmm, unafikiri sija kiona ulichokuwa umekifanya au yeye umeshindwa hata kumonia huruma kuwa ana mtoto mgongoni jamani? Wakiwa naendelea kubishana Ghafla wakamona mama Triana akiwa anatoka akiwa mbeba mtoto wake mgongoni pamoja na mfuko wa nguo. Naomba niwashukuru sana kwa hifadhi yenu kwa kipindi chote ambacho nimekuwa nanyi. Mungu abariki sana. Lakini leo naomba nirejee katika makazi yangu ya kila siku. Maneno hayo yalimshtua sana Mr. Robson. Alihisi kama hajasikia vizuri. Kwa upande wa Irene, alifurahi sana kuona mama Triana anataka kuondoka. Mr. Robson alijaribu sana kumsima mama Triana aweze kubaki lakini hakufanikiwa. Hivyo ikabidi amwache aondoke. Siku nzima ilipita huku Mr. Robson akiwa hana amani hata kidogo. Muda mwingi alimwazia mama Triana tu na Triana. Mke wake alishangazwa sana na hali ya mume wake kwa siku hiyo na waliishi kama mabubu siku nzima. Mama Triana airudi mtaani kama kawaida akiwa na mtoto wake kila mtu alikuwa akimshangaa kwani alionekana kuwa msafi sana yeye pamoja na mtoto wake maisha ya mama Triana na Triana yairudi kuwa ya mitaani ambapo mama Triana aliendelea kuomba omba tu mitaani ili kupata chakula na alilala magetini kwa watu na jeralani wapo wanaume ambao walitumia nguvu zao ili kutimiza haja zao kwa mama Triana jambo ambalo lilikuwa likimuumiza sana mama Triana muda mwingi na alikuwa anawaza tu itakuwa haja mtoto wake akikua je ataishi maisha kama mama yake au itakuwa haje aliangaika sana haswa kujificha kwa kuwepo wanaume ambao wamekuwa akimfanya yeye ni chombo cha starehe aliangaika sana mwisho akapata boma yani nyumba ambayo ilikuwa haijamalizika ujenzi na kukua na dalili yoyote ya nyumba hiyo kumaliziwa hapo aliona ni mahali sahihi kwake na mtoto wake Alitafuta maboksi na viroba na kujenga kaki banda ndani ya hilo boma hilo ili kuweza kujikinga na jua na mvua kwa kiasi fulani hivi aliweza kujitahidi na kutengeneza bustani yake ya mboga mboga ambapo kwa namna moja ama nyingine iliweza kumleta kipato kiasi cha kununua hata mavazi kwa ajili ya mtoto wake na hata chakula. Upatikanaji wa boma hilo ulisaidia sana kwani wale wanaume hawakuweza kujua mama Triana anaishi wapi kwani aliacha kuzurula mitaani na alianza kujitegemea na majirani zake walimpenda sana ingawa bado alionekana kama chizi fulani hivi lakini ucheshi wake na biashara yake iliyosaidia watu wengi sana kumpenda na kumsaidia kwa njia fulani hatimaye miaka ikatembea hatimaye Triana alifikisha miaka saba akiwa ni mtoto mwenye heshima na akili sana yani kama mtu mzima kabisa 
Na hii ni kutokana malezi pia na maisha aliyoyapitia na mama yake. Mama, kwa nini sichume mboga na kuuza mitaani, yani nitembeze? Kwa nini utembeze wakati wanakuja wateja jamani mwanangu? Mm, mama, jamani sili tu tunauza sana mama nawe. Hapana tria na wangu. Uwezi kuuza mboga kwani utaki kwenda shule wewe? Nataka mama. Basi, wacha ni kuangekea uende shule binti yangu mzuri sawe? Mama. Ah ah, hapana mwanangu. Basi mama Triana. Aliongea Triana akiwa anamchekea mama yake, waliishi kwa upendo mno kiasi kwamba walijiona kuwa ni matajiri. Baada ya wiki moja mama Triana aliamka akiwa na hali mbaya sana. Yaani anaumwa. Alikuwa kitetemeka sana na mwili wake ulikuwa wa moto kama chungu kilichobandikwa kwenye jiko la gesi. Triana alikuwa akilia muda wote. Hakujua afanye nini ili aweze kumsaidia mama yake. Kwa kuwa alikuwa anajua vitu fulani, akapika uji na kumpatia mama yake kisha akampatia panado ili kuweza kupunguza maumivu. Majila ya jioni alitoka nyumbani kwao akiwa anatembea tembea ili kutafuta msaada kokote na maamuzi aliyoyafanya aliamua kwenda kwenye duka la dawa ili aweze kupata msaada. Alifika na kuelezea hali ya mama yake na mudumu wa neno hilo akasema kuwa mama yake anaumwa malaria. Triana aliomba dawa za malaria lakini alipojulikana kuwa hana pesa alifukuzwa kama mbwa mwizi. Yule mudumu alimsukuma Triana na alisukuma mpaka nje na kwa kuwa ilikuwa karibu na barabara na Triana alikosa balance. Ghafla akajikuta akivamia gari ambapo lilimdusha vibaya mno. Upande wa mama Triana mbaye alikuwa amelala usingizi mzito kabisa wa kuumwa huku uji na pano do vikisababisha jasho kumtelika. Alishtuka na kupiga kelele. Triana Majilani kwa haraka wakawai kujua nini shida lakini walimkuta kama amechanganyikiwa huku akitaja jina la mtoto wake muda wote. Tulia Triana, tulia, Triana yuko sawa. Atakuja, atakuwa mimi natukucheza na wenzake. Walijaribu kumpa moyo huku kila mtu akijiuliza Triana atakuwa amenda wapi? Maana hakuwahi kukaa mbali na mama yake. Hakuwa kicheza hata na watoto wenzake. Muda mwingi alikuwa na mama yake. Upande wa Triana aliye mgonga alimuokota na kumpeleka hospitali. Kwa mama Triana ghafla akaja mtoto ambaye hakuwa kikaa mbali na hapo akiwa anapiga kelele sana hali ambayo ilimshtua kila mtu. Triana amegongwa na gari pale duka la madawa. Mama Triana alinuka bila kuongea chochote na kukimbilia duka la madawa. Lakini kwa kuwa Triana alikuwa ameshapeleka hospitali basi ambao walikuwa wanajua ni hospitali gani walimjuza na bila kupoteza muda akawahi hospitali akiwa amefika mapokezi mama Triana akiwa amechanganyikiwa sana akamuona Mr Robinson alitamani ajifiche ili wasionane lakini kwa kuwa alikuwa akitaka kujua mtoto wake alipo basi akweze kujificha Samani dada kuna mtoto ameletwa hapa sijui amegongwa na gari anaitwa Triana ni mrefu hivi mweupe kiasi Tulia dada usijali na kuna mtoto ameletwa hapa lakini jina lake halijajulikana ila imekuwa vizuri aliyemleta ni huyu hapo Mama Triana aligeuka kuangalia na kukuta kuwa ni Mr Robinson Mr Robinson alifurahi sana kumuona Mama Triana tena alifurahi mno akataka kumkumbatia lakini Mama Triana alimsukuma kwa nguvu sana Triana wangu yuko wapi? Bila kupoteza muda, wakaelekea wodini. Ni kweli alikuwa ni Triana ambaye alifikishwa hospitali na Mr Robinson. Oh, nisame sana Mama Triana. Sikuwa nimekusudia kumgonga, nisame sana. Mm. Najua umepanga wewe na mke wako ili muweze kutumaliza, si ndio? Kwa nini amtoache huru na maisha yetu jamani? Eh? Mbona muda mwingi umekuwa ukinifuatilia? Naomba mniache basi na mwanangu. Na kuomba kwa ni mwanangu ndio furaha yangu. Aliongea mama Triana kwa uchungu mno akiwa analia asiweze kujizuia. Na muda wote huo Mr Robinson alikuwa ametulia moyo ukimuuma sana kutokana na maneno ya mama Triana. Lakini kwa utaratibu Mr Robinson akamsogelea mama Triana na kumshika mkono kwa upole akasema. I'm sorry. Kisha akamshika mama Triana kichwa na kukisogeza kifani mwake. Hapo Mama Triana alimkumbatia Mr Robinson na kuzidisha kileo kama mtoto mdogo. 
Na mda huo huo mke wa Robson aliingia ndani ya chumba hicho kwa mshangao akauliza. "He, nini kinaendelea?" Walishtuka sana na kuachiana. Irene ambaye ni mke wa Robson alishtuka sana kumuona mama Triana ndiye aliyekuwa amemkumbatia mke wake. "Wewe? He. Hivi weka haba nini? Eh, una shida gani na mke wangu? Kipo nataka kutoka kwake. Niambie kama ni pesa nitakupa ili tu wache na mke wangu." Hebu acha upuzi wewe. Unafika tu na kwanza kupiga kelele za kijinga. Kwa hasira, Irene akatoka nje akiwa analia sana. Mama Triana alijisikia vibaya sana na kujiona yeye ndio chanzo cha kila kitu. Akamsogelea mtoto wake na kumkiss. Mr. Robson alitabasam sana na kusema, "My daughter. Hey, are you mad? She's not your daughter. Okay, just leave us alone." Alijibu Mama Triana kwa hasira sana, tena kwa lugha ya Kiingereza. Lakini Mr. Robson alicheka tena na kusema, hmm, You're still the same Gracia I used to love. Stop it. Siwezi kukupenda tena. Umeoa wewe sawa. Alafu kama mbali na binti yangu. Robson na kuomba. Mimi sio Gracia yule wa Olevo, sawa eh? Mimi ni Mama Triana. Ninaipigania maisha ya mwanangu. Sio kupigania mapenzi. Tena toka nenda kwa huyo mke wako aliyekosa stara. Kwa hasira na uchungu wa hali ya juu. Mr. Robson akapiga magoti chini akiwa analia sana. Huko ameshikilia miguu ya Mama Triana. Ailia sana ambapo hata Mama Triana moyo wa huruma ulimjia na kujikuta akimuinua na kumkumbatia kwa nguvu sana. Ghafla wakasikia Triana akikoa kwa haraka, wakamkimbilia. "Mama." Triana aliita, basi mama yake akamkumbatia Triana alilia sana. "Nisamee mama." Nimetoka bila kukuaga nilenda kukunulia dawa lakini kabla hajamaliza mama yake akamziba mdomo ili asiendelee kuongea Mr. Robson kwa haraka akamshika mama Triana shingoni kama anampima joto Kumbe unaumwa kiasi hiki Kwa ajili ya Triana nimepona usijali Mama kwani nani huyo Mimi ba Kabla hajamaliza kusema mama Triana akadakia Huyo ndo aliyekugonga mwanangu. Triana akamsogea Mr. Robson na kumkumbatia jambo ambalo lilimshangaza sana mume yake. Nisamee pia. Nimekusababisha matatizo pole. Najua sikuwa makini barabarani. Nisamee sana. Asante pia kwa kuwa nami mpaka muda huu. Da. Ni mtoto mwenye akili sana. Mungu endelee kukulinda. Alijibu Mr. Robson lakini akamtoa Triana mikononi mwake na kuondoka. Wote walibaki wakimshangaa. Mr. Robson alitoka hadi nje hospitali akiwa analia, mke wake akamfata. Hmm. Kuona lia labda ni kuonea huruma au? Nalia kwa sababu nimepata mke mpumbavu. Asejitambua. Yupo yupo tu kama makasha ya simu. He? Yaani ndio unantusi mimi hivyo? At least ungejaliwa hata busara jamani. Maana umenyimwa watoto hata busara pia hauna. Eh? na sahau kuitwa mama kwa tabia zako hizo. Hivi nafikiri mama Triana pale alikuwa anafanya nini? Eh? Mimi nilikuwa nampa moyo tu kuhusu mtoto wake. Maana ndiye mtoto ndiye mgonga. Sasa wewe unakuja tu kama Tahira vile unatukana tu. Nisamee mme wangu. Sikujua kama ule mgonga ni mtoto wake. Maana nakumbuka Triana mara ya mwisho alikuwa mdogo sana. Nahitaji kuomba msamaha kwa mama Triana. Hebu nipishe mie. Mr. Robson alimsukuma mke wake ambaye alikuwa amemshikilia mikono muda wote huo kisha wakapanda gari na kuondoka. Baada ya wiki mbili, Triana irudi katika hali yake ya kawaida. Hivyo akaruhusiwa kurudi nyumbani na kwa kuwa Mr. Robson alikuwa amelipia bili zote, waliweza kutoka. Mr. Robson aliangaika sana kutafuta anapokama mama Triana na mtoto wake lakini hakufanikiwa kwani alikuwa akihitaji kuishi nao. Hmm. Ndio hivyo shoga yangu. Tafanyaje sasa? Mimi wangu yuko busy kumtafuta huyo chizi ili aishi nyumbani kwangu. Sijui nafanyaje. Mm, hmm, shosti mbona makubwa? Kumbe ndio maana umeamua kuja na nyumbani kwangu kabisa. Hmm, yaani amenifika shingoni dada. Yana ni kaba hatari. Naishwa mtoto ndio wangu inamuumiza, anampenda ule mtoto hatari. Eh, lazima ampende maana ana hata mtoto akusema anacheza naye. Shoga. Nawe ndo mayai yote ukalia chipsi. Ah, utanisaidia au utaendelea tu kunisema bwana mimi nishachoka na maneno yako. Okay. 
Labda fanya hivi. Tumuue mama Triana. Alafu mchukue Triana. Ina uhakika ndoa yako itakuwa na amani. Wewe kuwa tena, mbona unanitisha? Hey shoga, hakuna njia nyingine ya kufanya. Ili meoko asiendelee kumtafuta Matriana, inabidi tufanye hivyo. Sasa maamzi juu yako. Irene akafikiria mwisho akakubali, basi wakapanga mipango yao. Walipokubaliana, Irene akarudi nyumbani kwake. Jamani, moto, moto huku msaada. Zilikuwa ni keleza majilani wakisaidia kupiga keleza msaada wa kuzima moto ambao ulikuwa ukiwaka kwenye bomba ambao ulikuwa ukiwaka kwenye boma ambalo alikuwa akikama matriana. Muda ambao ulifanikiwa kuzima moto boma lote lilikuwa limesha waka na kuisha. Lakini ulishangazwa kumona triana akiwa na lia peke yake. Oh mungu mkubwa triana huya hapa mipona jamani. Triana mama hako ukua api? Mama nilimwacha ndani anaumwa sana. Nikaenda kununua dawa, narudi na kuta nyumba imewaka yote. Mama yangu mimi, mama. Airia sana Triana, asijue cha kufanya. Maana mama yake ndo alikuwa kila kitu kwake. Basi, majilani walichukua majivu na kwenda kuyazika kwani hakukuwa na mabaki ya aina yote. Wakiwa na waza, Triana ataishi na nani na ataishi wapi? Ghafla gari zuri na akifahari ripake maeneo hayo na akashuka Mr. Robinson na mke wake. Kwa kwa Triana alikuwa akimfahamu Mr. Robinson akamkimbilia. Anko, mama anko. Anko mama, mama angu. Maneno hayo yalimchanganya sana Mr. Robinson na kujikuta akipiga magoti chini ili aweze kuwa urefu sawa na Triana. Mama empato na nini na yuko wapi? Mama angu mimi sitomuona tena anko. Mama mifariki kabla jatimiza adi yake ya kunipeleka shule. Mama mifanya nini? Hapana. No Gracie. Gracie wizi kufariki. Hapana. Sikubali. Mr. Robson ayilopoka maneno ambayo ya limchanganya sana mkiwa hake. Lakini kwa kuwa kulikuwa na watu wengi hakuweza kuuliza hapo hapo. Basi, Robson aliongea na majilani na kukubaliana kuwa yeye atenda kumlea Triana. Irene arifai sana kuona sasa amani andoa yake inuweza kurudi kama mwanzo. Moja kwa moja safari ya kurudi kwa Mr. Robson ilianza huku Triana akiwa hana fra kabisa. Lakini Robson alijipa moyo kuwa atakuwa sawa tu siku baada ya siku. Walipofika nyumbani walimkuta Naomi akiwa mlangoni na mabegi yake kwa fra tu wakampokea na salamu za hapa na pale kwani hawakuonana kwa muda mrefu sana. Waliingia ndani kama kawaida Naomi hakuwa msichana aliyepoza moja kwa moja akaingia jikoni kupika. Wakiwa mekawa na kula, ukimi ulitawala sana kwa kila mtu. Lakini kwa kuwa Naomi alikuwa ni mtu wa maneno mengi, haka uliza. Shemeji, huyu ni mtoto wa nani? Jamani, si mtoto wangu, kwa ni ujue? Alijibu Mr. Robson akiwa na tabasamu pana kabisa. Irene, alimkata jicho mewake kwa shiria kuwa hakufraishwa na hiru jibu. Mtoto, kutoka kwa nani jamani? Mbona manichanganya? Naomi, uwezegi kunya mazo wakatu wa kula? Eh? Wesi ndiyo? Hmm. Ok. Huyu mtoto anaitua Triana. Nadhani unamkumbuka. Mama hake ndo yule chizi ya mifareki. Tumona tumble mtoto hake mana amekua ya tima. Alijibu Irene akiwa nasira sana. Lakini kwa upande wa Triana maneno ya limuuma sana kusikia mama hake akitua chizi. Kidogo kidogo machuzi ya lianza kumtoka na kushindo kufumilia. Haka jikuta akianza kulia kwa sauti na kuamua kukimbilia chumbani kwani alisha onesho chumba chake. Triana mwanangu, alibaki ya kita Mr. Robson. Ila dada, mdomu hako mdaote basi unatua shombo tu, yani hujuagi kuongea vizuri. Aila lamika Naomi, Mr. Robson akainuka kwa asira kuwelikea chumbani kwa Triana. Aligunga sana bila mafanikio, kwani Triana hakuweza kwa fungulia mlangu, zaidi aliendalea kulia tu. Naomi pia aliungana na shimeji yake, ili kuweza kumtua Triana chumbani. Triana mwanangu, njo nje jamani tungee. Alita Irene lakini Mr. Robinson alimfukuza Irene eneo hilo. Hivyo Irene akialikea chumbani akia michukia sana. Usiku huo uliisha vibaya kwa Mr. Robinson. Alajikuta kilala sibleni kwa ni akutaka kabisa kwa na ugumvi na mke wake. Na alijua kiingia ndani hato weza kunyamaza. Asubui na mapema Mr. Robinson alifika mlangoni kwa Triana. Alijaribu kumgongea tena na bada ya muda Triana alifungua mlango. Mr. Robson kwa fraa haka mkumbatea Triana. 
Shikamo anko. Maraba, mzima imo nangu. Mi mzima anko. Vipi anti? Hawa jambo? Watu wazima. Ehe, vipi, unajisikaji mda huo? Niko sawa. Nisame sana mwanangu. Nisame sana kwa kilichotokea jana. Sawa binti yangu eh? Usijali nilishasamee. Na sio wewe mkosaji ila nimemsamee. Ila unajua nini anko? Mama yangu hata kama watu walikuwa wakimuona kuwa ni chizi. Lakini ndio mama bora kwangu. Na naweza sema ni mama bora dunia nzima. Kwani kila mtoto angetamani kuwa na mama kama wangu. Kama tu wangeujua upendo wake kutoka moyoni. Da, tigiana mwanangu. Mbona unaongea maneno mazito hivyo? Hauna haja ya kumuelezea mama yako no. Mimi mwenyewe namjua sana, tena sana tu. Mama yako ni rafiki yangu wa karibu sana. Kwa hiyo namfahamu vilivyo. Sawa. Mimi nimesamea na imani Mungu atalipa kwa vitendo kuliko maneno. Alimaliza hivyo Triana na kumwacha hapo Mr. Robson akiwa anashangaa tu na kujiuliza Huyu ni mtu mzima au mtoto? Maana maneno yake ni mazito mno. Triana alienda moja kwa moja hadi chumbani kwa Naomi. Naomi alifurahi sana kumuona Triana chumbani kwake. Tena asubuhi sana. Karibu binti mrembo wa Mr. Robson. Triana alitabasamu na kujibu. Ah, ha. Mr. Robson ni yanko wangu tu. Unajua sio baba yangu alafu nisingemjua bila ye kunigonga na gari lake. Kukugonga? Ndiyo. Ah, ina maana alikugonga na wewe pia? Eh, kwani alimgonga na mtu mwingine? Ah, hapana, nimeuliza tu ila nikuombe kitu Triana. Mniambie tu anti Naomi. Wow, umepatia kuniita anti. Naomba basi uendelee kuniita hivyo hivyo. Alafu Mr. Robson muite baba na Irene muite anti sawa eh? Hmm, kwa nini yeye ni muite anti alafu mume wake ni muite baba? Ah, nadhani itapendeza tu kama utamuita hivyo sawa. Na jiandae mchana utende kuogelea anti yangu sawa eh? Hmm, ndo wapi hapo? Alafu sijawahi kuogelea na siwezi. Au sijali nitakufundisha baby girl wangu sawa mami eh? Twende kwanza kuandaa chai jikoni. Kwa furaha Naomi na Triana wakaongozana hadi jikoni na kuanza kuandaa chai. Walipomaliza walitenga mezani kisha wakaenda kumuita Irene na wake. Wakiwa wamekaa kwenye meza ya chakula, walitaka kwanza kula lakini ghafla wakasikia. Ah, acheni kwanza. Kila mtu alijikuta anaganda staili yake. Mm. Ninyi sio wanyama jamani au kiumbe ambaye hajui kushukuru. Mama wangu aliniambia kuwa ukitaka uendelee kubarikiwa kwa kile ambacho unapata basi lazima usali na kushukuru. Haya naomba mfumbe macho na tusali. Basi wote wakapatwa na aibu ya hali ya juu sana kuona mtoto mdogo anawaambia maneno ya busara na wakafumba macho. Triana alisali na alipomaliza wote wakaanza kula. Mr. Robson muda wote alikuwa akimwangalia Triana na alikuwa na tabasamu mtu mwenyewe. Hivi Triana Unapenda kusoma shule aina gani? Hmm. Huu ni muda wa kula. Mama alisema sio muda mzuri kuongea. Alijibu Triana kisha watu wote wakaanza kumcheka Mr. Robson. Ghafla ilikuwa ni nyumba yenye furaha na amani kutokana na uwepo wa Triana. Walipomaliza kula ndipo Triana alimruhusu Mr. Robson kwa maswali na aliweza kujibu maswali yote. Shemeji, nilikuwa naomba kutoka na Triana leo tukaogelee. Unaenda naye wapi mtoto nawe? Hebu mwache apumzike basi. Wewe unaweza kaenda tu peke yako. Mm, hapana dada. Hapana bwana mwache aende naye. Unajua Triana anahitaji faraja. Wacha tumfanyie chochote kile. Vipi shem? Laki moja tatosha? Mm, yote hiyo. Aliuliza Triana kwa mshangao sana. Mm, kwani ni nyingi? Mr. Robson naye akarudisha swali kwa Triana. Eh, mamangu alisema laki moja ni zile ele nyekundu zinakuwa kumi. Wote wakacheka. Hata Irene mda huo alicheka sana. Mr. Robson akatoa kitita cha pesa nyingi sana na kuweka pale mezani. Kama hizi. Wow! Oh 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 oh. Triana alipiga kelele kubwa sana baada ya kuona pesa nyingi sana pale mezani. Akabaki akiziangalia tu. Naomi alichukua mkono wa Triana na kumshikisha zile pesa. Triana alitoa macho ni kama amini kile ambacho alikuwa nakiona. Mama, njoo uone huku 
mama zile pesa ambazo ulikuwa unasema ukizipata utanipeleka shule hizi hapa mama maneno hayo yalimtia simanzi sana mr robson machozi yalianza kumtoka na kujiuliza je amesahau kama mama yake hayuko duniani ana nini lakini ghafla triana alikaa kimya na akawa amepoza sana kama mtu mwenye mawazo ya hali ya juu sana na machozi yakaanza kumtoka kwa sauti ya unyonge akaita mama basi baada ya Triana kuita hivyo sauti hiyo ilimtia simanzi kila mtu hata Irene alijikuta akipata huruma sana moyoni na kuinuka kisha akamsogelea Triana Niko hapa Triana wangu sawe kwani hata mimi ni mama pia Aliongea Irene akiwa na sauti ya huruma sana paka mume wake akamshangaa Naomi machozi alianza kumtoka na yeye akainuka na kwenda kumkumbatia Triana pamoja na dada yake Walilia kwa muda mrefu sana na mwisho Mr. Robson akaamua kuanza kwa bembeleza. Jamani, sasa mwalia nini? Hebu jiandaeni tukaenjoy, sawe? Vain tondoke. Kwa haraka sana kila mtu akaenda kujiandaa walipomaliza safari kaanza. Kituo cha kwanza kilikuwa ni kwenye duka la nguo za watoto, kwani Triana alionekana kutokuwa na nguo. Hivyo waliona ni bora waanze kumpendezesha. Triana alichanganyikiwa sana mda wote alikuwa akiangalia nguo na asijue achague ipi maana alipenda kila nguo ambayo aliona walipomaliza mambo ya mavazi moja kwa moja wakielekea Nashara Hotel walikula na kuogelea ilikuwa ni furaha sio kifani kwa kila mtu hasa kwa Triana kwani hivyo vitu kwake vilikuwa vigeni sana Irene akiwa amekaa pembeni anawaangalia tu wakiwa anacheza na kukimbizana Naomi alitoka kwenye maji mpaka kwa dada yake. Mhm, na kuona soko kushangaa huko. Yaani, wewe acha tu shogango. Leo Robinson wangu ana furaha kama yote. Na sijawahi kumuona akiwa hivi. Mhm, ni furaha ya watoto. Unajua dadangu kila siku nakuombea upate mtoto. Najua ndoa yako itakuwa na furaha zaidi. Ni kweli mdogo wangu. Na imani Mungu atanifungulia milango yangu. Mdogo huo huo Triana alikuja na kuwavuta mikono wakitaka waende kuogelea. Akaendelea kwanza Triana tunamwongeze. Aliongea Irene lakini Naomi akona bora wakaogelee maana hakuna kikubwa ulichokuwa kikiongelea. Twende bana dada. Aliongea Naomi kwa kudeka na hapo hata Triana akapata nguvu ya kuendelea kumvuta. Alimvuta na kujikuta akimvua pete ambayo ilikuwa ni andoa. Aza kisindo hicho kilimuuzi sana Irene na kujikuta akipata hasira sana. Nimesema niache bwana mpuzi wewe. Ah, mbona kinyanizi hivyo? Wewe vipi? Alifoka sana ambapo hata Triana aliogopa sana na kuamua kuomba msamaha. Akaokota ile pete na kuirudisha kidoleni kwa Irene. Lakini Triana aliendelea kujiona mkosaji sana. Akapiga magoti na kuomba msamaha. Naomi alichukizwa sana na kitendo hicho cha dada yake. Furaha yote ilipotea kwa muda mfupi sana. Mr. Robson naye akatoka kwenye maji na kusogelea familia yake. Mbona umekaa kinyonge jamani? Eh? Triana, twende mama kuogelee. Maana naona umepoza sana. Hapana, siwezi. Naanza kuhisi baridi. Oh, pole dota. Naomba basi tuvae tule turejee nyumbani. Triana anahisi baridi jamani. Lakini Mr. Robinson alihisi kama kuna kitu akipo sawa. Maana hata mke wake alionekana kupoza sana. Lakini hakutaka kuuliza. Akaamua tu bora arudi nyumbani. Walifika nyumbani na kila mtu akielekea chumbani kwake. Mr. Robson akiwa chumbani na mke wake, ayona kabisa bado hayuko sawa. Akaona bora ulize. Kuna nini mke wangu? Mbona kama hauko sawa? Nazaje kuwa sawa mimi, eh? Yaani wewe mtoto akuniambia mimi kuwa siendani na wewe, kweli? Mm. Mtoto yupi namwongelea? Kwani umdani kuna watoto wangapi, eh? Mbona unakuaga ujali kuhusu mimi kabisa wewe? Hm. Umeanza. Yaani mambo madogo tu nataka ya kuharibie siku yetu. Eh, kwanza ushamuita mtoto, alafu nalalamika kiasi hicho. Najua unipendi mimi. Ila najifuse tu ili unipende. Yaani mtoto akichaa amekuwa muhimu kwako kuliko mimi, si ndio? Mr. Robinson hakutaka makelele, maana maneno ya Irene yalikuwa makali mno, ambayo yalikuwa yakiuchoma sana moyo wa Robinson. Akabeba mtu na shuka lake na kwanza kutoka nje. Unaenda wapi sasa? Kulala. Kulala wapi wakati kitanda hiki hapa? Kwa hiyo kuna kwenda kitanda kiko wapi? 
Naomba nikapumzike. Siwezi kulala karibu na kingora cha ambulance. Umeona? Umeona matusi yako eh? Umeona eh? Mr. Robson hakusikiliza zaidi akabeba vitu vyake na kuelekea chumba cha wageni. Asubuhi na mapema watu wote waliamka. Haswa Mr. Robson alijiandaa kwa ajili ya kwenda kazini na Naomi aliamka kama kawaida kwa ajili ya shughuli za nyumbani. Tuliana bado hajamka. Bado shem na nimeenda hadi kumgongea lakini hajajibu kabisa. Mm, mbona unanitisha? Ndio hivyo. Hebu subiri. Kuna chochote jana labda kilitokea kati ya dada na Tiriana. Basi, Naomi akaanza kuelezea hali halisi. Mr. Robson alijisikia vibaya sana na kuwa na hasira zaidi. Mbona hilo ni tatizo dogo sana? Kwa nini amechukia sana? Ah, uh, unaniuliza mimi wakati wewe ndo unamjua mkeo. Mr. Robson akamwamsha Tiriana na alipoamka akamwandaa na kumwaga Naomi kuwa ataenda kazini na Tiriana na kurudi jioni. Lakini Shem, kwa nini uende naye? Mimi sinipo. Usijali Shem. Wacha niende naye tu. Na imani atakuwa na furaha ipo siku tu. Sawa. Ndipo Mr. Robson na Tiriana wakapanda kwenye gari kwa ajili ya kuelekea kazini wakiwa kwenye gari muda wote Mr. Robson alikuwa akimwangalia tu Triana wake ambaye alikuwa akiangalia tu nje na kucheka peke yake Mama Mama simamisha mama yule Alipiga kelele Triana akidai kuwa amemuona mama yake Lakini kwa kweli ilikuwa ni kati kati ya barabara na Triana alimshtua sana akajikuta akishtuka na kuachia usukani kwa bahati mbaya akagonga na gari kubwa na gari yao ilionekana kuumia sana Basi Watu walikimbilia eneo lile ili kuweza kushuhudia nini kinaendelea. Wakupiga picha walipiga na waliosaidia haraka wakaanza kumtoa Mr. Robson pamoja na Tiliana huku gari ambayo iliwagonga ikifanikiwa kukimbia. Kwa haraka waliwaisha hospitali na matibabu yakaanza. Huku nyumbani hakuna aliyejua nini kimemkuta Mr. Robson na Tiliana. Kwa upande wa nyumbani Naomi akiwa ametoka kuoga akitaka kutoka akaamua kwenda kumwaga dada yake ili awe na taarifa lakini kabla hajagonga mlango wa dada yake alisikia maneno ambayo yalimfanya atege sikio ili asikie vizuri wow nashukuru mume wangu unajua ndio maana nakupendaga saidi wangu kwa hiyo unawakika watakuwa wamekufa wote huyo baba huruma na mtoto akichoto kwa amekufa ama maneno hayo yalimvuruga sana naomi akataka kusikiliza vizuri na aliweza gundua kitu hapo nguvu zilimuisha kabisa. Akaona bora aende kazini kwa shemeji yake ili aweze kupata uhakika. Na alipofika ofisini, aliweza kuambiwa kuwa Mr. Robinson hakuasili kazini hapo. Alipata wasiwasi sana, alianza kuzunguka vituo vya polisi ili aweze kujua nini kinaendelea. Na kwa bahati nzuri aliweza kujua kuna ajali imetokea na watu hao wamewaisha hospitali na kwa maelezo moja kwa moja kuwa ni Mr. Robinson na Triana. Nguvu zilimuisha pale pale alipoonyeshwa gari aliwaza sana. Sidhani kama watakuwa hai kwa hali ya gari. Kwa nini dada yangu amekuwa hivi jamani? Da. Alilia sana moja kwa moja alielekea hospitali na kulizia. Ya, tumepokea majeruhi wawili na tulitaka kutafuta ndugu zao lakini kwa sasa wote wapo ICU. Hali zao sio nzuri kabisa. Lakini usijali. Watapona. Naomi alibaki akilia sana, aliwaza mambo mengi sana ambayo hayakuwa na majibu. Alisali muda wote ili aweze kupona. Na alikuwa akiwafata madokta na kuuliza lakini hakukuwa na mabadiliko yote. Alizidi kuchanganyikiwa. Ilipofika saa moja usiku akaona bora sasa ampigie simu dada yake ili amwambie ingawa dada yake alikuwa akisubiri tu taarifa za msiba. Uko wapi kenge wewe? Unaondoka hata uagi kama ushimeji yako. Eh? Mbona unakuaga na akili za kitoto sana? Kwa upande wa Naomi alishindwa kuongea. Kwani alikuwa na machungu mno. Haswa aliposikia sauti ya dada yake, hasila zilimshika sana. Dada. Shem dada. Shem. Alishia kuongea hivyo lakini Irene aliposikia hivyo, akaisikua ndo taarifa aliyokuwa akitaka inakuja hivyo. Shem, kafanya nini? Mbona unanitisha wewe jamani? Naomi moyo wake ulikuwa ukienda kasi sana. Ukichanganya na hasira 
alishindwa kuongea na kujikuta akipoteza fahamu. Madokta walimuokota na kumuingiza wadini na kumwekea madrip ya nguvu kisha wakapiga ile simu ya mwisho kuongea nayo na kumjulisha kuwa aende hospitali kubwa ya mkoa wa Morogoro. Kwa haraka Irene aliwahi hospitali na alijifanya kuwa na uchungu. Moja kwa moja akamfata daktari ambaye waliongea kwenye simu kisha kapeleka kwenye chumba ambacho alifikishwa mdogo wake. Kwa kuwa alikuwa bado hajazinduka, akakaa hapo pembeni yake, alikuwa akilia tu. Alisali ili mdogo wake asiweze kutokewa na jambo lolote baya. Baada ya masaa mawili Naomi aliamka na kumkuta dada yake akiwa amekaa pembeni yake. Kwa kuwa bado alikuwa hayuko sawa, alichomwa ile madrip na kutaka ukimbilia nje. "We, ni nini jamani? Mbona ntisha? Maskini mdogo wangu, amepata na nini?" Haraka madokta walikuja kutokana na kelele ambazo zilikuwa zikisikika ndani humo. Ah, huyu amechanganyikiwa kutokana na ndugu zake ambao wamepata ajali kwa sasa ambao wako ICU na wanapatiwa matibabu kwa hiyo kwa naye karibu asijafanya maamuzi mabaya hayuko sawa kabisa alizungumza daktari mmoja na kumchoma sindano ya usingizi Naomi kisha wakatoka nje sasa anachanganyikiwa nini eh kumbe wakufa hawa watu eh yani mdogo wangu huyu huruma yake itamponza kabisa ataendelea kuwa maskini tu na kutegemea watu mpaka lini jamani lazima Mr Robinson afe siwezi kuishi naye Aliongea Irene akiwa na hasira sana baada ya kujua kuwa Mr Robinson yuko hai na anaendelea na matibabu. Majira ya asubuhi Irene akiwa amepitiwa na usingizi, Naomi alizinduka katika usingizi mzito na akili yake ikiwa sawa kabisa. Akamwamsha dada yake, "Oh, Naomi wangu, uko sawa wewe?" Aliuliza Irene baada ya kuamshwa. "Unalala mimi hapa vipi kuhusu mmeo? Yeye ndo anakuhitaji kwa muda huu. Dada mbona hauna huruma?" Jamani wewe, unaongea kuhusu nini? Wacha nikupe faida dadangu. Ingawa najua kuwa unajua mme wako yuko hospitali hii na ameumia vibaya mno. Yuko ICU pamoja na Triana. Irene kwa pressure sana akauliza. Wewe, mme wangu mimi? Au <laughs> Anawezaje kuwa ICU, eh? Naomi, hebu niambie mme wangu amefanya nini? Ghafla Irene akanguka chini na kuonekana kuwa amezimia. Kwa haraka Naomi akaita huduma hospitali hii ili kupata matibabu wakamchukua na kumweka kitandani. Naomi alihisi kuchanganyikiwa kabisa na kujikuta akijiuliza maswali mengi mno. Je, dada yake hajahusika katika mchungo huo? Au imekuwaje? Aliendelea kujiuliza maswali yasiyokuwa na majibu kabisa. Baada ya muda kidogo, alikuja Nesi alionekana kuwa na furaha sana. Habari Naomi? Pole na majukumu. Asante nisi pole na wewe. Asante niko na taarifa nzuri juu yako. Yule binti mdogo sijui ulisema anaitwa Triana ameamka ingawa hali yake bado sio nzuri. Na Mr Robinson pia bado hajaamka lakini hali yake inaimarika sio kama alivyofika. Kwa flana kwa shauku Naomi akainuka na kuuliza. We, asante Mungu. Naweza kwenda kuwaona? Ya, kwa sasa utaingia kwa Triana kwa Mr Robinson bado mpaka amke. Ah, asante. Alijibu Naomi na kutoka mbio haraka kuelekea wodini. Alifurahi sana kumuona Triana akiwa macho anaangalia huku na huku. Lakini ghafla huruma ilimjia baada ya kumuona Triana akiwa na bandage kila kona. Alionekana kuumia sana. Aliwaza hapa ma Triana angekuepo. Asingeweza kuvumilia kumuona mtoto wake akiwa katika hali hiyo. Kwa utaratibu na upole, Naomi akamsogelea Triana ambe machozi yalikuwa kimtoka. Usirie Triana mwanangu, mi nipo sawa. Nilijua ajali hii itanipeleka moja kwa moja mpaka kwa mama yangu. Natamani sana kuwa naye. Sitaji kumpa mtu shida mimi. Ni bora nikamfuata mama. Alijibu Triana akiwa analia sana na akiongea maneno ya uchungu mno. Naomi alijikuta akishindwa kuvumilia na kulia kwa sauti kubwa. Baada ya muda, wote walitulia wakiangalia kwa huruma sana. Mr Robinson yuko wapi? Aliweza Triana baada ya kumkumbuka Mr Robinson. Basi Naomi akaomba daktar ampeleke Triana kwenye chumba cha Mr Robinson. Triana alilia sana baada ya kumuona Mr Robinson akiwa na hali mbaya sana. 
akiwa hajamka kabisa kwa muda mrefu. Triana kwa huzuni akasogeza kibaskeri chake cha matairi na kumshika shavu. Nisemee sana Mr. Robson. Ujigangu ndo mefanya leo uwe na hali yako hiyo. Mtajitahidi urudi katika hali yako ya kawaida. Nitakuombea kila siku endayo kwa Mungu ili upone. Na kupenda sana baba angu. Baada ya Triana kumuita Mr. Robson baba, machozi yalimtoka na kumwangukia Mr. Robson mkononi. Na kwa hali fulani Mr. Robson akaanza kutikisa viungo vyake na baada ya muda mfupi alifumbua macho. Wow, ameamka. Alipiga kelele Naomi baada ya kuona shemeji yake ameamka. Alifurahi sana kutokana na furaha. Akatoka mbio na kuelekea wodini kwa dada yake. Huku akisahau kuwa dada yake alikuwa amezimia. Lakini kabla hajaingia ndani, alisikia dada yake akiwa anaongea na simu tena kwa hasira sana. Umenikwaza sana. Yaani wewe sijui ukoje, eh? Mbona unakuwa una akili wewe? Haya hizo mali tutazipataje? Na sasa huko hospitali hapa. Tujitahidi tumue kabla hajaamka. Subiri nichonge michongo hapa na kale katoto. Nitakakaba hata kwa mikono yangu mwenyewe. Sikapendi hatari. Maneno hayo yalizidi kumvunja nguvu Naomi na kujua kuwa dada yake anahusika na kila kitu. Aliwaza atezaji kumlinda shemeji yake pamoja na Triana. Alifikiria sana na kuishiwa nguvu kabisa. Akaamua rudi wodini kwa Mr. Robson lakini hakuwa na furaha kabisa. Akamchukua Triana na kumrudisha wodini kwake na kumwaga. Kabla hujondoka anti Naomi, naomba unijibu swali langu. Uliza. Alijibu Naomi kwa uzoni. Kwa nini uko sawa anti Naomi? Niko sawa Triana. Kwa nini unahisi siko sawa? Mm, na kuona kabisa na nitaumia sana kuona utanificha. Hapana niko sawa, sikufichi kitu jamani. Triana aliendelea kufose na kutaka kujua nini kinaendelea. Kwa huzuni na hasira Naomi akaanza kurupoka huku akiwa analia sana na jambo hilo pia lilimwogopesha sana Triana. Na ilionyesha kuwa anaogopa sana kwani alianza kutetemeka sana. Naomi alipoona hivyo aliamua kutoka nje huku akijilaumu kwa nini amemwambia ukweli Triana. Da. Kwa ajili yangu haya yote yanatokea kwa Mr. Robson. Au nini kinaendelea? Alijiuliza sana Triana na kujikuta akikosa majibu kabisa. Aliamua kuelekea wodini kwa Mr. Robson huku akiwa anajikokota mwenyewe katika baskeli ya matairi. Alifika na kuwa pembe na Mr. Robson ambaye muda huo usingizi ulikuwa umempitia. Akamshika begani na kuanza kulia. Na muda huo huo Mr. Robson aliamka na kushangaa Triana amefika muda gani na kwa nini analia sana? Una shida gani binti yangu? Nisamee sana anko. Nimekuwa chanzo cha matatizo yako, nisamee sana. Unaongea kuhusu nini Triana? Eh? Mimi ni mtu muhimu sana kwako. Wacha nipate shida kwa ajili yako. Na pia wewe sio chanzo cha matatizo yangu. Mambo hayo huwa yanatokea kwa kila mtu. Naomba unisikilize. Ipo siku nitakupa sababu ya wewe kufanya hayo yote. Chochote kwa ajili yako binti mzuri. Sawa. Naomba kuanzia leo uigize kuwa umeparalyze na uweze kufanya chochote. Yaani sio kuongea wala kumovu isipokuwa ni mdomo labda kutafuna tu. Lakini kwa nini binti? Siku ikifika utajua. Kingine naomba mali zako zote amisha kwa jina langu kama utaweza kuniamini tafadhali. Kuhusu mali nilikuandika kwa muda mrefu mno. Triana alishangaa sana lakini hakutaka kuuliza. Zaidi aliomba kujua zile hati ziko wapi na mpatie. Sawa, sijali kwa hilo Triana. Mda mfupi aliingia dokta na nesi na walikuwa akionekana kuwa wanajua kila kitu ambacho Triana amekuwa akipanga. Baada ya wiki moja, Mr. Robson akiwa anajulikana kuwa amepalalize mwili mzima. Naomi alikuwa akimuonea huruma sana shemeji yake huku akijua kuwa tatizo ni la kweli. Kwa kuwa walikuwa wameruhusiwa kwenda nyumbani, basi Naomi pamoja na Irene waliwachukua na kurudi nao nyumbani. Walikaa kwa muda huku Irene akimhudumia mume wake wa upendo sana, jambo ambalo lilikuwa likimchanganya Triana pamoja na Naomi. Lakini hawakutaka kuonesha ishara yote ile. Lakini baada ya mwezi mmoja Irene alichoka kabisa kumhudumia mume wake yani kumuogesha, kumlisha na masuala mengine ambapo 
Mr. Robson hakuweza kujifanyia mwenyewe. Sasa dada, unamwachaje mume wako akiwa mchafu hivyo? Ananuka jamani, sio vizuri. Kwani wewe uweze kumhudumia au Dada, wewe ni binadamu aina gani jamani, eh? Mimi niwezaje kumbadili nguo shemeji na kumwogesha na kumvisha jamani? Kweli? Eh, au kumbadili ponpon kila anapojisaidia au ni majukumu yako jamani walikuwa kigombana Naomi na Irene tena ni mbele ya Mr. Robson ambaye kwa muda huo machozi yalikuwa kimtoka sana sawa kwa kuwa umekataa kumhudumia mmeo basi wacha siwezi kumhudumia ila kwa kuwa shemu ana pesa sana tutazitumia kumhudumia kwa njia yoyote ile ah, bwana we mtajua wenyewe bwana alijibu Irene na kuvaa nguo ambazo zilimpendeza sana ikionyesha kuwa anataka kutoka Sasa dada unaenda wapi na vipi kuhusu mume wako? Ah bwana eh, huyu mume mzoga tu. Hebu niache, mimi bado mdogo, wacha nikaenjoy maisha. Mm, dada, muogope Mungu dada. We unamogopa nani? Eh? Au basi kadange sasa. Achana familia yangu. Alijibu Aileen kwa jeuri sana kisha akaondoka. Mr. Robson alilia sana. Ikiwa ni majira ya usiku kama saa tatu hivi, walisikia mtu akibisha hodi, walisikuwa ni Irene amerudi kwa haraka, walienda kufungua lakini hakuwa Irene, bali ni mwanamke ambaye alikuwa amevaa mavazi ya stara sana. Yaani baibui pamoja na nikabu ambayo ilimfanya aonekane macho tu. Karibu, ni nani wewe na umeingiaje getini? Asamani sana. Nisamee pia nimepita kutokana na kukuta geti liko wazi. Lakini nimegonga kwa muda mrefu mno. Sawa tukusaidie nini? Kwani anti Naomi unaongea na nani? Mimi siwezi kumlisha anko muda unaenda na chakula kimepoa sana. Aliongea hivyo Triana huku naye akitoka nje na aliweza kumwona yule mwanamke akakaa kimya. Samani sana jamani. Niko na tafuta kazi za ndani zozote zile na naweza nikafanya. Mm, tutaminije? Eh? Hata hivyo dunia yetu imeharibika sana. Naomba tukuone usoni. Oh, sijawahi kuonekana sura na mtu yeyote yule. Yaani sijawahi kuvua lakini mnaweza kuniamini tu jamani. Hata kwa kunikabidhisha tu kwa polisi kuwa mmepokea mtu mpya. Mm. Aliguna Triana kisha yule mama akapiga magoti na kumshika Triana mashavu. Ndoto mzuri ujambo. Triana alihisi hali ya utofauti sana ambapo alishia kutabasamu mtu. Baada ya hapo yule mama alinuka na kusema Ni sawa kama mioyo yenu umeshinda kuniamini wacha niende ni vema kusikiliza moyo kuliko akili yako Anti Naomi au tumkubalie tu Mwenyezi Mungu atatulinda bwana mm, Triana hm haya Alisha kusema hivyo Naomi Sasa anti hapa kazi ipo lakini ni kazi ngumu sana Kazi gani ambayo ni ngumu ambayo binadamu hawezi kuifanya hata kwa uwezo wa Allah Aliuliza mwanamke huyo, "Kuna mjombo wangu huku hana mtu wa kumhudumia na ana tatizo kubwa sana. Ameparalyze mwili mzima. Kwa hiyo anahitaji kubadili nguo, kuoga, kusafishwa na kulishwa pia." Mm. Sasa, anti yako si huyu au anafanya hivyo vitu kwa mume wake? Maneno hayo yalimfanya Naomi ajisikie vibaya sana na kuanza kukumbuka maneno machafu ya dada yake asiyekuwa na utu. Hapana mama. Mimi shemeji yangu kwa hiyo siwezi mfanyie hivyo vitu. Ah lakini dada yako anaweza. Ah, Achana na mambo hayo. Mi wewe niambi tu kama utaweza au hautaweza. Ah nitaweza kwa hizo Mwenyezi Mungu. Naichukua kazi hii kwa mikono miwili kabisa. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Basi walimkaribisha ndani lakini wakiwa na wasiwasi sana. Kila mtu alitamani hata kumuona sura mwanamke huyo. Lakini hawakufanikiwa. Asubuhi na mapema mwanamke huyo aliamka na kuanza kufanya usafi wa nyumba nzima kisha kuingia chumbani kwa Mr. Robson ambapo alishaoneshwa ni chumba gani na kuanza kufanya usafi. Mr. Robson alikuwa akiona aibu sana kuona anasafishwa na mwanamke mwingine kabisa na akiwa yeye ana mke wa ndoa. Alitamani hata asimame tu na aseme kuwa yeye ni mzima wa afya. Lakini hakuweza na alitaka kujua sababu ya Triana kumwambia aigize hivyo. Mwanamke huyo alimsafisha Mr. Robson na kujaribu kumuuliza angehitaji kula nini 
lakini Mr. Robson hakuweza kujibu chochote. Aliamua kutoka nje na kwenda kuhamisha wenyeji wake. Kwa kuwa alikuta mlango haujafungwa na kufuli wala komeo, aliamua kuingia moja kwa moja. Jinsi ambavyo aliwakuta watu wale wamelala, alifurahi sana na kutabasamu peke yake na kuanza kuhamisha. Oh, hmm, kwani ni saa ngapi? Eh, hey, saa nne kasoro. He, wait Liana. Inakuwaje tunalala mpaka muda huu jamani? Eh, hey, umenifanya nichelewe kulala mwenzako. Hmm. Aliyekwambia uniwekee movie nzuri ni nani? Ah, wewe unajibu hivyo unasahau kama leo unatakiwa kwenda kwenye usajili shuleni. Ah, bwana anti, inuka tu hai basi jamani. Walikuwa kibishana Triana pamoja na Naomi na muda huo yule mama alikuwa akiwashangato. Pole anti, wenzio tukianza kuzozana hapa tunasahau kila kitu. Shikamo. Aliongea na Naomi na kusalimia. Ah, uendelea kuamkia tu. Mwisho wa mkia watoto wadogo. Wote akacheka kisha Triana naye akasalimia. Nimefanya kila kitu isipokuwa chakula ndo sijiandaa kwa sababu sijui chochote. Ah, asante anti. Mungu akubariki sana. Baada ya muda chakula kilikuwa tayari na Triana aliomba kumlisha Mr. Robson. Na baada ya muda wote walikuwa wameshavaa na kutaka kuanza kuondoka. Please, akija mtu yeyote usifungue. Tumekuamini tunakuacha na ndugu yetu hapa. Kwa hiyo tunaomba awe salama. Akija yeyote angie mpaka tuje. Na akigonga yote muulize ni nani kama sio sisi usifungua hata mlango. Alitoa maelezo na Naomi kisha wao wakaingia ndani ya gari na kuondoka. Walifika shuleni na Triana alifanikiwa kufanyiwa usajili na kutokana na umri wake wakaomba aanze darasa la kwanza na sio chekechea kwani alikuwa akijua kusoma na kuandika na kwa kuwa walikuwa na mgonjwa nyumbani wakaamua kurudi moja kwa moja. Hiki ndicho kitu ambacho kulikuwa na kiogopa. Yande dangu mimi jamani eh, mtu hamjui na hajamuona anamtukana hatari. Jange mfungulia mlango ingekwaje. Hmm, ndo dada yako sasa utamwachia nani? Ah, bora tu hata ningekuwa na gunia la mkaa kuliko huyo. Watu walicheka na kuanza kushuka kwenye gari. Waliposhuka tu, Irene aliwafata kwa hasira sana na kuanza kufoka. Huku ndani kuna karegosi gani? Eh? Yaani anashindwa kunifungulia mlango mimi. Kwanza mmekwaje kwenye nyumba yangu mnamleta? Hmm. Unajua kufoka kuliko kuuliza, si ndio? Haya, endelea kuonesha uchizi wako. Alijibu hivyo Naomi na kuingia ndani kisha kumwacha dada yake pale nje. Lakini kabla hawajafunga mlango, Irene alikuwa ameshaingia ndani. Hivyo Naomi, wewe ni kunijibu mimi hivyo? Unajikuta nani kwenye hii nyumba? Mbona unajifanya kama ndio mama mwenye hii nyumba? Hmm. Ungekuwa na jali na kuithamini nyumba yako, ungeondoka na kumwacha mume wako hapa. Eh? Hivyo ni binadamu aina gani? Hmm. Kwa hiyo, wewe unanifundisha mimi, si ndio? Na huu mjinga hapa na mingunguo yake kama Taila anafanya nini kwenye nyumba yangu? Eh? Hmm. Unajua sana kuropoka dada. Huu ni ifi yako. Na maanisha ni dada yake na mume wako. Najua utajiuliza mbona anavaa mavazi ya Kiislamu. Yes, lazima ave hivyo kwa sababu ndoa yake ni ya Kiislamu. Na mmeo aliomba tumuite aje amhudumie kama ambavyo wewe ulikataa kumhudumia. Lakini amekubali damu zito kuliko maji. Dada, leo amekukuta. Sasa uropokaji huo mbele ya wifi yako utajijua mwenyewe. Hapo Irene aliogopa sana, alitetemeka na kuanza kujichekesha tu. Kwa aibu akaingia ndani na kujifungia kisha akaanza kuwasiliana na simu. Hayo ndio nilio yakuta bebe. Yaani tusipoangalia hatupate kitu. Da, we nawe mdogo wako mwenyewe anakushinda. Yaani angekuwa mdogo wangu mimi, ningesha mnyosha yani. Haya sasa kuhusu wifi yako, tuliza kwanza ile game. Alafu igiza kama mke mwema huku mambo yako unafanya chini chini. Kikubwa ni hati za nyumba na ofisini na kila kitu bebe. Sawa, ndio maana kupendaga mume wangu mtarajiwa. Alimaliza hivyo Arin na kumsogelea mume wake. Yaani wewe si ufe tu jamani. Umekaa kama mzoga mzoga tu. Na huyu dada yako uliyemleta nitamnyosha. Labda niswe mimi Irene. Alimaliza hivyo na kutoka nje. Wifi. Wifi yangu. Alianza kuita Irene baada ya kufika sebleni hakukuta mtu. Moja kwa moja akielekea jikoni 
na kumkuta Triana akiwa na Naomi. Wifi yangu yuko wapi? Yuko chumbani kwake anti. Kisha Irene akaondoka na kuelekea chumba cha wageni kwani alijua moja kwa moja atakuwa anakaa humo. Aligonga mlango na kurusiwa. Samani kwa sumbufu wifi yangu. Pia pole kwa kila ambacho kimetokea jana. Na yale ambayo umeyasikia mimi naomba upotezee tu jamani. Sikuondoka na kumwacha mume wangu ila tu niligombana naye kwenye mambo madogo madogo tu. Kama unavyomuona ni ana maneno machafu. Kwa hiyo kuepusha kelele nikaona niende kwa rafiki yangu. Usijali wifi yangu. Binadamu wao tunakosea na Mungu anatusamee. Basi wakasameana pale na mambo mengine yakaendelea. Ndani ya mwezi mmoja Irene aliendelea kuigiza kama mtu ambaye ana roho nzuri na ni mcha Mungu sana. Muda mwingi sana amekuwa akipenda kukaa na wifi yake. Kwa ni mdogo wake muda mwingi alikuwa akimuudhi na alikuwa hataki wifi yake apate kujua tabia zake. Lakini kama ujuavyo, jasiri ya ya siri. Kuna muda Irene alikuwa anakosea sana haswa kwenye swala la kumhudumia mume wake. Hivyo muda mwingi yule mwanamke ambaye Naomi aliamua kumdanganya kaka yake kuwa ni dada wa mmewe amekuwa kifanya kazi hiyo mara nyingi amekuwa kimsafisha Mr. Robson ikafika kipindi mpaka Irene akasema kuwa yeye ni mjamzito na alikuwa akitaka kumsurprise mme wake lakini haikuwa hivyo Wifi kwa sasa na imani mimba itaenda kuanza kukua hivyo clinic ni muhimu sana kwako Oho uko sahihi na nilipanga Jumatatu nianze kwenda lakini nitakuwa mpweke jamani Nitamani mme wangu awe upande wangu. Alijibu Irene akiwa na huzuni sana, hata yule mwanamke alimonea huruma sana. Usijali nitakupeleka wifi yangu, maana hata mimi ni mume kwako. Maneno hayo yalimogopesha Irene, kwani alikuwa akifanya maigizo tu. Nitafurahi sana mme wangu wa maisha. Alijibu akiwa anajichekesha. Siku ya Jumatatu ilifika, Irene alijiandaa na kuaga kuwa anaelekea kliniki pia hata pitia kwa rafiki yake ambaye ni mgonjwa. Wewe kurudi wifi yangu, si unajua hali yako? Usijali sitachelewa. Kisha Irene akaondoka akiwa na furaha sana ya kuweza kudanganya. Samani Naomi, nimekuita hapa nahitaji kuweka hii familia sawa. Sio kama naingilia lakini nahitaji kuweka sawa. Nimependa sana hii familia lakini mambo yanayoendelea hapa sipendezi nayo kabisa. Kwa nini umekuwa ukimjibu dada yako vibaya? Eh, umekuwa mkipishana kauli muda mwingi. Hali hiyo inamfanya Triana asiweze hata kuishi vizuri na watu. Triana ni mtoto mdogo mwenye uelevu mkubwa sana na anajielewa. Lakini mazingira ya huu ndani yanaweza kumbadilisha sana. Gombaneni muda ambao yupo shule. Lakini akirudi, hebu mjaribu kuwa taratibu. Muda wote huo mwanamke huyo alikuwa akiongea Naomi machozi alikuwa akimtoka tu. Mtamani ungekuwa dada yangu Adam. Mimi sio kama simpendi dada yangu. Lakini mi na dada yangu ni watu wawili ambao ni tofauti sana kwa kila idara. Siwezi sema dada yangu ana tabia mbaya alafu mimi na tabia nzuri hapana. Lakini sidhani kama mi na yeye tunaweza kuwa sawa. Natamani muanike dada yangu lakini pia Sitaji kumchafua yeye. Kwani ni damu yangu kabisa. Alilia sana Naomi na kumfanya ule mama ashinde kuelewa ashike upande upi. Kwa kuwa Naomi alikuwa akilia sana, maongezi hayakuweza kuendelea na Naomi akakimbilia chumbani kwake. Kwa kuwa ulikuwa ni muda wa kumhudumia Mr. Robson, yule mama akaelekea chumbani kwa Mr. Robson. Nemani unaendelea vizuri tuendelee kuomba ipo siku tapona. Aliongea mwanamke huyo akiwa anamuongelesha Mr. Robson. Yule mwanamke akamsogelea Mr. Robson na kuanza kumvua shati ili aweze kumsafisha. Lakini cha ajabu Mr. alinyanyua mkono wake na kumpapasa mwanamke huyo sehemu ya kichwa na kuanza kuteremka mashavuni. Mwanamke huyo alistuka sana na kurudi nyuma kwa woga na alikuwa anatetemeka sana. Wewe ina maana ni kabla hajamaliza kuongea Mr. Robson alinuka na kumziba mdomo. Shh. Haya mambo yaishie humo ndani. Tafadhali usije kumwambia mtu. Kwa nini niseme? Eh? Ndugu zako wote wanangeka kudumia na mkeo ni mjamzito. 
lakini anangaika kudumia. We kumbe mda wote unajiigiza tu. Siku utakaposema mimi ni mzima, ndio siku huu ndani watajua wewe ni nani. Unajua nilikufahamu tangu siku ya kwanza tu umekuja huko ndani. Kingine, sikutaka kuhisi tu, nilitaka kuhakikisha ni ipo kupiga picha ukiwa chumbani kwako usiku umelala. Kwa hiyo kila mtu aendelee kukaa na siri yake. Yule mwanamke aliondoka kwa haraka sana na kushindwa kuendelea na kazi ambayo ilikuwa imempeleka chumbani kule. Alienda na kujifungia chumbani kwake. Baada ya muda alipokea simu kutoka kwa Irene ambaye alikuwa anadai kuwa rafiki yake anaumwa sana na hawezi kurudi. Hivyo anaanza kumhudumia na atalala huko huko. Mwanamke huyo alijibu lakini alionekana kuwa na mawazo sana kutokana na kilichotokea kwa Mr. Robson. Mm. Mr. Robson amenijuaje? Eh? Itakuwaje kama wote wakinijua. Ila nimefanya ujinga sisi kukimbia. Bora tungepiga diri pamoja. E Mungu wangu. Nisimamie mwanao niko kwenye mtihani mzito sana. Aliongea mwanamke huyo kwa uzuni sana. Majira ya jioni, Triana airudi kutoka shuleni na moja kwa moja akienda chumbani kwa Mr. Robson kwa ajili ya kumsalimia. Waliongea mengi kisha Triana akaaga na kurudi kusalimia wengine. Anti, mbona tangu nimerudi nyumba imekuwa tofauti mno? Anti Naomi haniongeleshi na amejifungia chumbani kwake. Na wewe pia unaonekana kama hauko sawa. Mbona mniambii shida nini? Ah, Triana mtoto mzuri. Hakuna shida. Anti Naomi ajisikii vizuri. Na leo ameamua tu kulala amejifungia ndani. Na mimi sina mawazo jamani, niko sawa? Mm, sawa. Ukweli kuniambia ukweli. Yaani sijui kwa nini, niambie unawaza nini? Jamani Triana, wewe ni mdadisi sana. Mimi nimemiss tu familia yangu. Natamani kwenda kuiona lakini majukumu yamekuwa mengi sana. Oh, pole sana. Tutaongea na Aunt Naomi na Irene uende hata kwa wiki moja. Usijali, nitaaga mwenyewe muda ukifika. Sawa. Majila ya usiku wote wakiwa melala, Mr. Robson aliamka na kuelekea chumbani kwa yule mwanamke. Na kwa kuwa mlango haukuwa umefungwa na funguo, alipitiza moja kwa moja. Umekuja kufanya nini huko? Yaani wewe hakuniuliza nimekuja kufanya nini? Mbona nitesa hivyo? Lakini si unamke wewe, eh? Mbona nionea hivyo? Huko hai kunipenda ila kunitamani tu. Mimi nakupenda sana, tena sana tu. Na unajua hilo. Sema tu utaki kukubali. Hm. Ungekuwa unanipenda, usinge nitenga na kuamua kuoa. Subiri nikwambie tu. Niko hapa kwa ajili ya Triana wangu. Sina imani na mke wako. Kwa hiyo lazima ni mlinde binti yangu kwa njia yote ile. Please usinialibie mambo yangu. Na kuomba chana mimi. Hmm. Na kwa nini utake kukubali kuwa Triana na binti yangu pia? Hivi. Unafikiri ulivyonifanyia ni sawa eh? Mr. Robson. Wasio kujua ndo wanangaika. Na mimi na kujua sana. Mwanangu Triana amepatikana kwa shida ikiwa baba yake ni mtu mwenye pesa zake. Kama unampenda Triana kwa nini umwambie mkeo kuwa Triana ni damu yako? Eh? Sio muda sahihi. Na siku ambayo atakuja kujua Triana ni mwanangu na yeye ataondoka katika nyumba yangu. Nampenda binti yangu. Ila unaniukumu kwa kitu ambacho sikuwa nimekusudia. Ailalamika Mr. Robinson sana tena sana kwa huruma na kufanya ule mwanamke amone huruma sana katika kubembelezana wakajikuta wakilala wote. Sasa majila ya asubuhi walikuja kushtuka na kujikuta wakiwa watupu kabisa na muda ulikuwa umeenda sana. Ilikuwa ni kama saa mbili asubuhi hivi. Ah, umefanya nini Mr. Robson? Hivi kuniita mume huwezi Grace. Eh? Wewe ndo mke wangu wa maisha. Please acha kuniita Robson. Hmm. Naongea siri ya zafu unafanya utani. Kwa nini jamani? Ona sasa Umelala chumbani kwangu na muda umeenda sana. Nitaweka hapi sura yangu. Utaweka hapi? Kumaanisha nini sasa? Haya kunja uweke mfukoni. Eh, niangalizie basi kama hakuna mtu mimi niende chumbani kwangu. Umechanganyikiwa nini? Wewe mbona huogopi mwenzangu? Ah, niogope nini sasa? Eh? Niogope nini sasa? Wakati mimi niko na mke wangu. Hmm. Kumbuka unajulikana mwili wako haufanye kazi. 
na usiongee kwa sauti. Subiri kuangalizia kama hakuna mtu. Alipotoka tu akakutana uso kwa uso na Naomi. Mama Triana alistuka sana na kubaki akiwa ametumbua macho. Asijue anasema nini. Haraka akafunga mlango wake. Shikamo ante. Alisalimia Naomi kwa sauti ya kwa makwama. Mama Triana akajibu salamu hiyo. Hata Naomi aliona kuwa mwanamke huyo alikuwa na wasiwasi sana. Ikumbuke kuwa hakuna anayejua kuwa Mama Triana yupo hai na anaishi humo ndani isipokuwa Mr. Robson pekee. Pole, naona leo umechoka, sijui unaumwa. Anyway, naelekea shuleni kwa kina Triana. Jana walipewa barua za wazazi. Nimeandaa kila kitu kwa hiyo utampikia shemeji. Mimi usiniwekee nitakula huko huko. Na hisi nitachelewa kurudi. Sawa, utanijuza kikao kina usunini huko shuleni. Usijali, wacha nikamwage shee mtu hai. Hapo mama Triana alianza kutetemeka na kujiuliza, itakuwaje kama hawatamkuta Mr. Robson ndani kwake? Ma, us, us, usi. Aliishia hivyo, huku akishinda kuongea, na Naomi alianza kupiga hatua kuelekea chumbani kwa Mr. Robson. Alipofika mlangoni tu, mama Triana alikimbia na kumvuta kwa nguvu mno. Naomi alishangaa sana na kuuliza kwa ukali. Inakuwaje unavuta kiasi hicho? Ungeniumiza je? Ah samani sija kusudia nisamee sana mwanangu ni vile tu nyamaza wewe unafikiri uchofanya ni kitu cha maana eh hizi ni tairizi na ningeumia je ndio maana jamani nimekuomba msamaha mwanangu Naomi hakutaka kusikiliza kutokana na hasira akamsukuma Matriana na kushika kitasa cha mlango na kutaka kufungua Haya ingia ukoni utupo shemeji yako Alijibu Matriana kwa sauti tena kwa ukali sana wa hali ya juu sana Naomi alijiona kuwa ni mkosefu sana. Akaomba msamaha na kuaga. Wakapanda kwenye gari na kuondoka. Kwa haraka Matriana alimba taarifa Mr. Robson kisha Mr. Robson akarudi chumbani kwake. Hmm. Ila kumbe unajua kucheza michezo eh? Wewe juagi tu. Unajua Robson wewe ni mtu mzima. Hebu acha utoto sasa. Ah, naanzaje kukua mbele ya mtu ninayempenda jamani. Hebu niache mie. Na ole wako uje chumbani kwangu tena. Aliongea Matriana na kuinuka kutaka kuondoka. Lakini Mr. Robinson alimvuta kwa nguvu sana na kujikuta akiangukia kifuani kwake. Hapo walibaki wakiangaliana tu. Hakuna mtu ambaye aliongea chochote na Matriana wala hakufurukuta kutaka kutoka kifuani hapo. Mm, wenyewe jamani, nyumba hii, ah, wifi yangu wa faida. Ilikuwa ni sauti ya Irene ambaye ndo alikuwa amerudi nyumbani kwa wakati huo. Ilikuwa ni mida asubu hivi Mr. Robson na mama Triana ambaye ni Gracie Waliachiana na Gracie Na kanza kuvaa juba vizore Kisha kakimbiria bafuni kwa sababu Ilikuwa ni master bedroom Alijifanya kuwa anafanya usafi Irene akaingia chumbani kwake Na kumkuta Mr. Robson akiwa melala tu kitandani Kanyoka tu Wewe Hivi bado upo Haufi tu jamani Kufa basi hata mini rithi mali Alijiachia Aileen kwa kuzungumza hivyo akidhani kuwa chumbani huko yumo Mr. Robson tu. Na maneno hayo Mama Triana aliyasikia vizuri sana na kujiongelesha kimoyo moyo. Eh, yani sijui kwa nini Robson aliangukia mikononi mwa huyu shetani. Kisha akajikoresha hapo Aileen alishtuka sana. Hmm, kuna mtu mu? Hapo Mama Triana alijitokeza. Oh, wifi, kumbe merudi jamani. Eh. Sijajua kabisa hata kusikia sijasikia wakati unaingia. Eh ndo nimeingia hapa naona unafanya usafi. Ya namalizia wifi yangu. Okay Naomi yuko wapi? Uh, ameenda kwenye tikao shuleni kwa kina Triana. Sawa, sasa wifi wewe ndo mume aliyebakia hapa. Inabidi ni kuombe ruhusa nitaenda kwa rafiki yangu huyo na anaumwa sana. Na hisi ni siku tatu au nne hivi kwa sababu bado anaumwa na hakuna mtu akaa naye. Mm. Kwa nini usimlete hata akakaa hapa? Hapana wifi. Nyumba yake itakuwa mpweke sana. Na chochote kinaweza kutokea. Mm. Basa sawa, lakini wewe unajilinda wifi. Si unajua hali yako. Na pia unatoa taarifa ili tusipate wasiwasi. Usijali. Baada ya muda Airi alijiandaa na kuondoka na alionekana kuwa na haraka sana. Alipanda ndani ya gari yake na aliendesha kwa kasi mno. Na muda huo huo simu ileta. Hello baby. Hivi watu wako na shida gani? Nawapigia simu alafu hata wapokee. Nimetuma SMS hata wajibu. 
upande wa pili wa simu ulijibu lakini haikusikika. Ndio hivyo wasiende kumteka huyo mtoto maana yuko na mdogo wangu Naomi. Alimaliza hivyo Irene na kukata simu akiwa na asira sana. Na muda mfupi Irene alifika kwa mchumba wake na kuanza maongezi. Ah, hapa nakaa wiki nzima. Yaani na ninavyokupenda. <laughs> Unishindi mimi. Lakini sasa mbona kama hizo mali zinachelewa kuwa upande wetu? Ah, usiwe na haraka baby. Nacheza michezo polepole, pole, mambo yakikaa sawa, nitakujuza hani. Waliongea mambo mengi kisha wakaendelea kupata kinywaji. Kwa upande wa nyumba ya Mr. Robson. Ikiwa ni majira ya usiku kama kawaida, Mr. Robson aliamka na kuelekea chumbani kwa Matriana. Lakini ghafla Matriana alitokea. Anko Mr. Robson alistuka na kugeuka kuangalia. Oh, Triana. Mbona usiku sana vipi? He? Kumbe wewe unaamka usiku? Ya, huwa natembea tembea. Si unajua tena kwa sababu moja ni tatizo. Okay, unaenda wapi? Ah, sina usingizi maana nimemiss sana mama yangu. Najikuta tu namkumbuka tu na muda wote yani ninapokuwa shuleni nakuwa namkumbuka. Alafu nakuwa naisi kama yupo huko ndani. Hapo Mr. Robson alimnyanyua Triana na kwenda naye chumbani kwake. Huko alimbembeleza mpaka kalala na kujikuta wakilala hapo hapo mpaka asubuhi. Asubuhi na mapema Triana aliamka na kujiandaa kwa ajili ya shule. Lakini siku hiyo mama Triana aliamka akisi kama siku hiyo haikuwa nzuri kwa Triana wake. Aliwaza afanye nini ili aweze kubaki nyumbani. Lakini hakupata sababu kabisa. Hivyo akamwacha aende tu. Lakini kwa uwezo wa Mungu Triana airudi akiwa salama salimini kabisa. Wiki nzima iliisha huku Mr. Robson na mama Triana wakiwa wanaishi kama mke na mume. Kwani walikuwa wakikutana kila usiku ingawa ilikuwa ni kwa siri sana. Lakini hali ya mama Triana ilianza kubadilika. Akawa analala sana, anatapika kupita maelezo. Hali hiyo ilimchanganya sana na kuwa na mawazo muda mwingi. Aliwaza aende hospitali kupima lakini kwa kuwa alikuwa ni mtu mzima alijua kabisa yeye ni mjamzito. Hospitali ilikuwa ni kuhakikisha tu kuwa ni mjamzito kweli au la. Irene airudi nyumbani huku akidai kuwa rafiki yake bado anaumwa. Hivyo hata kuwa anaenda kila siku na kurudi nyumbani. Mama Triana aliogopa sana kumwambia Mr. Robson pia alijeroo mkwani Mr. Robson ni mume wa mtu tena wa ndoa. Ikiwa ni majila ya mchana Naomi akiwa ameenda matembezi na Triana akiwa jarudi shule na Irene kama kaida yake aenda kwa rafiki yake ambaye amekuwa kidanganya ni mgonjwa. Mama Triana akaona kuwa ni bora tu aseme ukweli kwa Mr. Robson ingawa bado alikuwa na wasiwasi. Karibu Gracie, mbona kinyonge sana mke wangu? Aliuliza Mr. Robson akiwa na tabasamu pana sana. Na kikweli Mr. Robson alimpenda sana mama Triana kupita maelezo. Alitamani leo kesho amtambulishe kwa kila mtu na awe mke wake rasmi. Jamani, mbona hivyo kuna nini mke wangu? Ebu na wewe basi unakuwa serious. Mimi ni mke wako, eh? Mimi ni kijakazi wako tu mtifu. Na najuta kwa nini rudisha mapenzi wote kwako. Naomba Mungu anisamehe tu na sitorudia. Wewe ni mme wa mtu, tena wa halali, ndoa kanisani kabisa. Hmm. Ukisha kuaga na sera kidogo tu, basi nitatizo. Yaani da kwa nini unapenda kunitesa eh mpaka nifanye hii ndio ujue kuwa unaishi kwenye moyo wangu siku hiyo mama Triana hakuonesha huruma yote kwa Mr. Robson muda wote alikuwa amekasirika tu mbona uongee kitu naomba nijibu basi unanipenda au unipendi aiuliza Mr. Robson kwa sera sana sikupendi alijibu mama Triana akiwa mkavu kabisa bila uoga wala huruma hapo Mr. Robson alichukia sana na kwanza kumfokea Matriana. Okay. Kama unipendi kwa nini huko hapa? Eh? Siuondoke. Unafanya nini kwangu sasa? Na kipi kikuleta zaidi ya upendo tu? Au na wewe ni kama Irene tu? Kwanza, kwa nini anza kuuliza wewe? Eh? Wewe ni nyoka tu. Tena zaidi ya Irene. Toka nyumbani kwangu. Ondoka. Umekuja kuniletea maumivu mengine, si ndio? Aliongea Mr. Robinson kwa hasira. Hata Matriana aligopa sana, tena sana tu. Mr. Robson alimsukuma Matriana kwa nguvu mno. Mama Triana alianguka na kushikilia tumbo lake, lakini alihisi maumivu yaliyomfanya apige kelele. Hapo Mr. Robson aliogopa sana na kustuka haraka. Akamwaima Matriana ambaye alikuwa chini akiongulia maumivu. 
Umumia? Oh, pori mama, nisame, umumia sana eh? Eh? Kwa haraka alimuinua na kumweka kitandani. Baada ya muda maumivu yalipungua na muda wote alikuwa ameshikilia tumbo lake. Una mimba? Aiuliza Mr. Robinson na Matriana akajibu kwa kichwa kuwa ni kweli yeye ni mjamzito. Mr. Robinson aliinuka na kuanza kupiga kelele za furaha. Airuka ruka sana, alitoka hadi sebeni akishangilia. Na taarifa hizo zilimfurahisha sana, alijua kabisa moja kwa moja ni mtoto wake. Mama Triana pia alianza kufurahi lakini furaha hiyo ilipotea pale alipokumbuka kuwa Mr. Robinson ni mume wa mtu mwingine. Alinuka na kuelekea chumbani kwake. Muda huo Mr. alikuwa akifurahi tu asijue kuwa Mama Triana alishatoka chumbani. Siku hiyo ilikuwa ni furaha kwa Mr. Robinson lakini uzuni kwa Matriana ilikuwa ni kubwa. Baada ya muda watu wote walikuwa wamewashawasiri nyumbani na walipata chakula cha usiku kwa pamoja kisha kila mtu akaingia chumbani kwake. Irene hakuweza kulala kabisa. Muda wote aliwaza jinsi ya kupata mali. Baada ya miezi mitatu Mama Triana tumbo lilianza kuonekana. Ingawa alijitahidi sana kulificha kwenye majuba yake makubwa. Upendo ukiongezeka kati yao lakini hakuwa napendezwa na mahusiano hayo ya siri siri. Lakini alikuwa akijiuliza, "Mbona Irene tumbo lake halikui? Na yeye ni wa kwanza kuwa mjamzito kabla yangu? Au ye ana asili ya tumbo dogo?" Hm? Alafu mbona ataongelea masuala ya kliniki? Mama Triana akiwa chumbani kwa Mr. Robinson, akimlisha Mr. Robinson. Mr. alianza uchokozi wake na kusababisha Matriana kuchukia sana. Kwani siku hiyo kila mtu alikuwepo nyumbani, kwani ilikuwa ni weekend. Irene kwa kuwa hakuwa mtu mzuri, alikuwa na mipango yake kwa kuwa alijua kuwa yule mwanamke ambaye ni Mama Triana hatachukua muda mrefu mle ndani. Akaona ingia chumbani kwake, kukagua kagua labda hati anazo yeye, kwani ni dada wa Mr. Robinson. Aitafuta kila kona mwisho akakutana kadi la kliniki. Hapo alistuka, lakini akalipotezea na kuirusha pembeni. Lakini kwa bahati mbaya aliweza kuona jina la Mr. Robinson na kwa umakini sana alisoma na kujua moja kwa moja mimba ni ya Mr. Robinson. Kwa sira akaita, "Wewe malaya, nje uko haraka. Nilijua tu umekuja na yako katika nyumba yangu. Njoo nijuze we ni nani?" Irene ailalama sana huku akiwa na sera. Na ni kutokana na kukuta lile kadi. Kile hizo ziliwafanya Triana na Naomi kutoka chumbani kwao kwa haraka sana isipokuwa mama Triana ambaye alikuwa anaogopa sana muda huo akiwa chumbani kwa Mr. Robinson. Mr. Robinson, umeniua. Nilikwambia mi nimekwisha. Utawezaje kunitetea wewe au utaendelea tu kuigiza kuwa hakuna uwezo wa kufanya chochote? Mr. Robinson hakujibu chochote. Na muda huo huo Irene alifika chumbani humo akiwa na hasira sana na kumvuta Matriana akaanza kumpiga kwa hasira mno. Mr. Robinson hakuongea chochote wala hakutikisika alibaki akiangalia mama Triana anavyopigwa ingawa alijisikia vibaya sana muda huo huo Naomi aliingia na kuambia ugomvi huo dadangu kwani una nini wewe najua huwezi kuwa upande wangu kwa sababu nipendi na utaki kuniuliza nitakuja kumuua huyu mwanamke yule juba ni labure tu haya niambie mimba ulipataje eh mimba ulipataje alafu ikawa ni kwa mume wangu kwani ana nguvu za kufanya chochote Aliongea maneno mfulizo ila swala la mimba lilimshtua sana Naomi na kujiuliza hakuwa anatoka nje wala nini na kama ni mimba ni ya nani. Alijiuliza sana maswali Naomi bila kupata majibu. Kisha Irene akamvuta Matriana na kumvua nikabu ambayo ilikuwa inamfanya aonekane macho tu. Mama. Alita Triana baada ya kuona sura ya mama yake. Naomi alibaki akiwa mdomo wazi. Kwa upande wa Irene akaanza kutetemeka sana. Asijue yule ni mama Triana au mzimu wake, lakini akajikaza. Kumbe ni wewe shetani kiunganishi, si ndio? Eh? Yaani muda wote umekuwa ukiishi huko na kujifanya kwamba we ni mfanyakazi tu. Eh? Tena unaishi na huyu kifaranga wako. Eh? Wewe mwanamke kumbe ni mpuzi wewe. Eh? Ailalamika Irene na kuanza kumshika Triana na kuanza kumtikisa tikisa kama anatikisa dawa zile za maji zilizoandikwa shake well before use. Hapo mama Triana alipata hasira sana. Akamchukua Triana kwa nguvu mno na kumweka nyuma yake. 
Irene alinyosha mkono ili kumpiga mama Triana. Lakini mama Triana alimdaka na kuanza kumbinya. Kitendo kilichomfanya Irene ageuze mgongo kisha akamrudisha na kumpiga kibao cha shavu. Mauvu yako yapo hayahesabiki. Nipo kwa ajili ya Triana hapa. Sahau kumdhuru. Shetani mkubwa sana we. Ndio nimelala Mr. Robson na mimba ni ya kwake. Ingawa sio kwa hizini yake. Lakini ndo anatarajia mtoto kutoka kwangu. Hivi Irene, kulikuwa na haja gani ya wewe kudanganya kuwa ni mjamzito? Drama ziliendelea tu huku Irene akiona aibu sana kwani hata mdogo wake alikuwa akijua kuwa dada yake ni mjamzito. Lakini kama ujuavyo, damu mzito kuliko maji. Naomi alipoona dada yake analia sana kuhusu mume wake na mametiana kujinadi kuwa amembebea ujauzito. Hapo alipata hasira na kurusha mkono ili ampige kibao Matriana. Lakini Triana aliwahi na kumdaka Naomi na kusema, "Usijaribu." Hapo Mr. Robson alitabasamu kuona kuwa mwanamke mke ampendaye hayuko peke yake. Kisha Triana akamshika mkono mama yake na kutoka naye ndani, moja kwa moja wakapaki vitu vyao na kuondoka. Upande wa Naomi alikimbilia chumbani akiwa analia sana. Maneno ya Triana yaliyokuwa yanajirudia tu kichwani mwake ya usijaribu. Alilia sana asijue wapi ni sahihi na wapi sio sahihi. Triana na mama yake hawakuwa na sehemu ya kwenda kabisa. Walibaki wakizunguka huku na huku wasijue wapi pa kwanzia mwisho akakaa sehemu ili waweze kupumzika. Ila kwa kuwa mama Triana alikuwa akijulikana sana na watu wengi na walikuwa akimjua sana kama chizi na taarifa ya kifo chake ilisambaa sana. Hakutaka watu waanze kumuongelea. Aliamua tu avae ni kabi yake. Ulikuwa api mama siku zote hizo na kunifanya mimi nijihisi kama ni yatima. Stori ndefu sana binti yangu. Ila ipo siku utajua kweli usijali. Sawa mama usijali kuhusu hilo lakini umekosea mama yule ni mume wa mtu. Maneno hayo yalimvunja moyo mama Triana na kujikuta kuwa ni mkosaji sana. Machozi yakaanza kumtoka. Nisamee mama kama nimekosea. Aliomba msamaha Triana na mama yake akamkumpatia mwanae. Aliwaza sana aende wapi na mtoto wake na atampeleka wapi Triana wake. Aliangaika sana siku hiyo yeye na Triana wake na kujikuta wakienda kulala stendi kuu ya Morogoro yani msamvo. Upande wa Robson alikuwa ni mtu mwenye mawazo mengi tu. Tena muda wote mke wake alionekana kuwa na furaha sana yani. Ndio hivyo mume wangu. Leo njoo lale huku bana. Huu mzoga hawezi kukufanya chochote. Aliongea Irene tena mbele ya mdogo wake na kumfanya mdogo wake ainuke na kuelekea chumbani kwake. Sawa, nakusubiri kwa hamu. Na kupikia chakula ukipendacho. Sawa, usijali mke wangu na kupenda. Irene aliandaa chakula kizuri. Kizuri tu. Baada ya hapo majile ya saa tatu siku hivi. Yule mwanaume aliwasili nyumbani hapo. Irene akaenda kumhamisha chumbani mke wake na kumweka chumba cha wageni huku yeye akitaka kutumia chumba chake na yule mwanamume mwingine kuanzia sasa utaishi umu. na ukijifanya kwa wewe una roho ngumu kama ya paka basi utaenda kuishi store najua unanisikia na kuelewa si ufe tu kisha Irene akaondoka na kumwacha mme wake akiwa ametulia tu alilia sana siku hiyo Mr. Robson kwa nini mmemwacha Matriana ondoke nikiwa anacheza mchezo ambao sijui staring ni nani E Mungu nisaidie. Da, I say. Upande mama Triana alikuwa amemkumbatia mwanae ili kumpatia joto. Kwani kulikuwa na baridi sana na ilikuwa ni nje kabisa, yani ni stendi. Mezi lezidi kusonga huku Matriana asiwe na sehemu muhimu ya kuishi yeye na mtoto wake. Na tumbo lake pia liliendelea kukua kwa bahati nzuri aliweza kupata sehemu ya kulinda, yani sehemu ambayo ilikuwa imejengwa hoteli kubwa sana na kulikuwa na fence lakini kulikuwa na kakijumba kama mabati tupo ili aweze kujilinda paka pale hoteli hiyo itakapoka Amerika. Mama nimekumbuka hivi Mr. Robson ulimjuaje juaje na ulimjua kwa muda gani? Mm, we na wewe mbona kuuliza maswali hivyo? Hmm. Siku zote aulizaye anahitaji kujua. Hmm. Msomi wangu, nikipata hela utaenda tena shule mwanangu. Wacha kwanza mdogo wako aje. Sawa mama. Lakini bado hujajibu swali langu kuhusu wewe na Mr. Robson. Ah, nilimjua tu siku ambayo alikugonga lakini kabla hapo 
amekuwa akinisaidia kila akinikuta kwenye harakati za kuomba omba. Mm. Hmm. Usisema hivyo mama. Unajua mimi huwa naumia sana. Alafu kesho tulime mboga mboga kama kule au unasemaje mama? Waza zore. Tutalima lakini kesho ni clinic jamani. Oh, basi nitakupeleka mama. Hmm. Kila kitu humo. Wewe naye? Da. Ah, nimemisi sana Mr. Robson jamani. Natamani kumuona hata sasa hivi mama. He? Wewe, hem kula ulale kwanza. <laughs> Maneno yanakutoka tu kama umelishwa usembe bwana. Aliongea mama Triana akiwa na tabasamu kabisa. Lakini kwa upande wa Triana alichukia sana na kuacha chakula kisha kwenda kulala. Sasa majila ya asubuhi. Naomi alikuwa ameamka na kuanza kufanya usafi na pia Sid ambaye ni mchumba wa Irene aliamka mapema sana. Alikuwa kama mpelelezi maana alikuwa akizunguka huku na huku ndipo akamkuta Naomi jikoni akiwa anaosha vyombo. Alimwangalia juu chini na Naomi alikuwa amevaa night dress kisha taratibu akamsogelea bila uoga. Alimshika kiuno na kumpapasa Naomi. Aishtuka sana na kupiga kelele. Wewe? Mm, acha uoga mtoto mzuri wewe. Hivu na kile timamu wewe. Aliuliza Naomi akiwa na sera sana. Kila kitu ninacho pia naweza kukupa chochote kile utakacho. Ah, inasikitisha na kufurahisha. Eti chochote. Mwanume mzima unakuja kwenye nyumba ya mwanaume mwenzako, alafu na jinadi. Hebu nipishe mia haraka. We vipi wewe? Aliongea hivyo Naomi kisha akamsukuma yule mwanaume na kondoka zake. Alichukia sana bwana Sidi na kuondoka kwa sera. Naomi aliamka baadaye na kuandaa chakula chake tu na cha Mr. Robson. Kisha akampelekea chumbani kwake na kuanza kumlisha. Lakini Mr. Robson muda wote machozi alikuwa akimtoka tu. Upande wa Matriana aliamaliza yeye na mwanae kisha wakaelekea kliniki. Oh, mwezi ule lazima ujifungue mama. Na hakikisha unaenda hospitali ambayo tumekwambia. Sawa, msijali nitajitahidi. Kwa hiyo mama, unamleta mtoto mwingine? Eh, hmm. Ndiyo, unapata ndugu mwingine. Utakuwa unacheza naye. Wow, lakini Hauta tuacha peke yetu kama ulivoniacha mwanzo. Hmm, jamani, si nimeomba msamaha jamani Triana wangu, mbona hivyo? Okay mami. Waliongea haya yote wakiwa wanatembea mdogo mdogo tu kurudi nyumbani na muda mchache waliwasili kwao. Irene alichukia sana kuona kuwa mdogo wake hakuandaa chakula kwa ajili yao. Okay, naondoka sasa. Sasa weji fanya unajua kutawala nyumba yangu, uone nitakachokufanya. Kwa wiki moja tu nitarudi. Hmm, utajua mwenyewe, hata usiporudi anisaidii. Kaaba nini? Muone, kaaba tena usiyekuwa na dangulo maalum. Aliongea maneno mazito sana Naomi, akiwa na uchungu sana na dada yake. Na dada yake huyo mwenyewe alichukia zaidi, akamshika mkono mchumba wake na kuondoka wakiwa kwenye gari. Maongezi yakaanza. Hivi, mdogo wako ndo ana mdomo mchafu kiasi hicho? Hmm, na kuambia lakini unielewe. Ah, angekuwa mdogo wangu yani ningemrudisha kijini au ningemuua kabisa mwana anavuruga mipango. Irene alistuka sana kutokana na maneno hayo. Ah, wacha kuniangalia sana bwana, kama ndo unaniona leo. Hmm. Unaishangaza sana na maneno yako. Hivi unashindwa kuelewa kuwa yule ni mdogo wangu wa damu. Ah, kwa nini mimi ni mdogo wako wa maji? Eh, au unakuwa na akili za kijinga tu muda wote. Jamani, jamani nini bwana? Kila kitu nikikwambia unanipinga. Unaisi simpendi mdogo wako? Eh, au simpendi shemeji yangu? Lakini kumbuka yeye ndo atakuwa wa kwanza kukufanya uishi kimaskini. Mm. Lakini sio kwa kumua mdogo wangu sasa. Kwa kweli wazazi wangu waliniachia wakijua nitasimama kama mzazi wake. Okay. Naona ushanifanya mimi ni mbaya wako. Naomba shuka kwenye gari na ondoke. He? Kama sijakuelewa? Sasa usichoelewa nini? Shuka na urudi nyumbani kwako. Niache mwenyewe, nikikuitaji nitakuita. <laughs> Hivi wewe, akili zako ziko vizuri? Au si unajua selewe? Basi, Irene alishuka kwenye gari akiwa analia sana. Tena ni mbele za watu. Kila mtu alibaki akimshangaa kwa kuwa alikuwa na hela, akaamua kuita uba. Sasa upande wa Mr. Robson alikuwa mchafu sana kwani alikuwa kama na wiki moja hivi hajawahi kusafishwa alimisi sana mama Triana lakini aliyo ilimchosha kwani 
hakupenda kabisa kusikia harufu. Naomi aliita Mr. Robson na Naomi alisikia vizuri kabisa lakini alisi kama ni mwazo wake tu kwani alikuwa anapenda sana siku shemeji yake ya mke. Hakuweza kuitika akabaki akisikiliza kwa makini ndipo akaitwa kwa mara ya pili. Akaenda lakini kwa uoga sana kwani aliwaza kwamba amepona kwa haraka tu. Alingia chumbani kwa shemeji yake. Umeniita? Ndiyo, karibu. Au unaona kinyaa kwa ajili ya hii harufu yangu? He, shemeji unaongea? Sio kuongea, hata kusimama. Alijibu Mr. Robson kisha akainoka. Naomi alijisikia furaha sana. Hakujai harufu wala uchafu ambao alikuwa nao. Alimkumbatia huko akiwa analia. Usilie shemeji yangu. Niko sawa. Oh, sikutarajia kama utakuja kupona haraka sana. Kaa chini kwanza tulie. Hapo Naomi alikaa chini akiwa na furaha sana, yani hata alihisi akikaa hatofaidi vizuri. Basi Mr. Robson alimuelezea kila kitu Naomi hapo ndo Naomi akili kamkaa sawa. Oh. Asante Triana mtoto mzuri na mwelevu. Najua muondoko ukiwa na hasira nami, lakini asante kwa yote. Unaweza kuniambia kwa nini Triana alitaka niigize hivyo? Maana unaonekana unajua kitu. Naomi aliogopa lakini hakutaka kumficha tena shemeji yake kwani amekuwa msaada mkubwa sana kwake na amevumilia vingi sana kutoka kwa dada yake. Hivyo Naomi hakuficha chochote, alimwambia kila kitu shemeji yake. Da, Naomi, unahisi mimi nimemkosea nini dada yako? Simpendi au au kuna vitu labda apate kwangu? Hapana shemeji. Wewe ni mtu mwema sana katika maisha yetu lakini dada yangu anapotea kabisa. Ah, sasa kama anipendi, kwa nini aliolewa na mimi? Eh? Halafu, ni maswali gani najiuliza ikiwa najua anataka mali? Eh? Na hapa leo kwa jina langu na la baba yangu, nitamnyoosha dada yako kwa haki kabisa. Kama utanichukia ni sawa tu. Na kuambia ukweli kuwa Tiliana ni mtoto wangu Adam. Usiniulize ke vipi, siku itafika utajua. Labda dada yako hawai kunioa. Lakini Kabla Naomi ajamaliza, Mr. Robson alimkatisha tena kwa ukali sana. Tiliana na mama yake wanateseka kwa ajili yangu. Tena wanateseka pia na kwa ajili ya dada yako. Na yeye ndio chanzo cha matatizo zote ya mama Triana. Mtoto wangu mwingine tena anaenda kuteseka. Sijui wako wapi. Sijui anafanya nini huko, wanakula nini, wanaishi wapi. Yote kwa ajili ya dada yako. Ni story ndefu, uwezi nielewa. Ila ipo siku utajua. Maisha mama Triana yanazidi kuwa magumu kwa ajili yangu. Najuta mimi kwa nini nilimfosi kanipenda tena. Shemeji, please hem kwa mpole. Tulia usiendele kulia na kwanza kujilaumu. Ha, Hautatatua tatizo kabisa. Okay. Unaweza kwenda chumbani kwako. Alianza kupiga hatua ili kuondoka. Wait, dada yako asije kujua kuwa mimi ni mzima, lakini niendelee na plani ya mwanangu. Potea. Naomi alikimbia akiwa na lia mno. Aliona kama maisha yanamuonea sana kila siku yanazuka mambo mapya. Alijilaumu kwa nini alitaka kumpiga mama Triana. Alijua kabisa amewakosea. Basi baada ya muda Airi anarudi nyumbani akiwa na sira sana. Tena sio kifani haraka alifika chumbani kwa mdogo wake. We Taylor aliita kwa sira sana na kumfanya Naomi astuke kwani alikuwa katika mawazo mazito. Naomi alimwangalia tu dada yake lakini hakumjibu chochote. Alibaki akishangaa tu. Hivi lini utanipa furaha kama dada yako? Lini uta, ut, 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 utasimama na mimi kama dada yako? Lini utanipa kila ambacho mimi nakitaka? Hmm. Dada, unachokitaka utakipata dada. Nitakuachia nyumba na rudi kijijini. Najua kabisa kibanda chetu bado kipo kijijini. Kwa hiyo nitaenda kuishi huko. Hmm. Hivi unafikiri maisha kule ni maraisi sana eh? Nimekuleta mjini huku alafu naanza kunidharau. Eh? Unajaribu tu furaha yangu kila siku. Najua hata kwa nini nizaliwa pamoja na wewe. Hmm. Ni uwe basi kama unaona mimi ni mzigo kwako. Ni uwe ili uweze kubaki na furaha. Sitaki kuendelea kwa kikwazo kwako. Ni uwe. Alilia sana Naomi siku hiyo na Irene alichokea zaidi na kutoka nje. Alimpigia sana simu mpenzi wake ambaye ni side akijaribu kumuomba msamaha ili amsamee lakini hakufua dafu kabisa siku mbili zilipita 
Side akampigia simu Iren ambaye alikuwa na mwazo sana ndani ya siku hizo. Alipona simu yu alifrai sana. Hello baby, mimekumisi sana jamani, nono minisusa? Aliongea Side akiwa na fra. Hapa, nasijia kususa, nilikuwa nitaji kukomba msama mme wangu. Usijali, sikuwa nimekasirika baby. Ok, nimekupigia simu ni kukujuza kuwa, nitakuja ukoleo. Walizungumza mengi mno kisha wakagana. Irene akawa na fry siwa na kifani na kuenda kuanda chakula kwa jiri ya mwono mehoyo. Hmm, ila dada angu wewe. Hmm. Yani laana unatembea nayo kabisa, tena laana siyo ndogo. Hivi, uneza kuniacha peki angu? Hmm, ya mnubo niacha baisata kidogo ili fry angu itimie? Hmm, uwezi kuwa na fry kabisa, mina kuambia. Hivi, unakumbuka Mr. Robson ya metusaidia mangapi wewe dada? Hmm? Kumbuka nivyo tusaidia katika mazishi ya baba. Achana na baba. Vipi kusu mama. Halitumia gharama nyingi sana juu yake. Na kujali ya sara ambazo walikuwa napata kwa jiri yetu. Haya. Achana na hayo. Hametutua kijijini tukiwa kama vinyago. Leo na waka upo bize na wale ambao. Wamekupenda ukiwa unapendeza. Lana inakutafuna dadangu. Sio ya Mr. Robinson tu. Hata wazazu yetu. Bada ya hayo na umi ya kaondoka kwa sira sana. Upando wa matriana alikuwa mekana na binti yake na alimpigia hadithi za ukweli na uongo za hapa na pale. Ghafla akaingia baba mwenye hiyo hoteli. Lakini alunekana akiwa na asira sana mbae ulimfanya mamatriana ugope. Na mbo bebe kila kilichu chako ondoke. Mamatriana alinuka kwa mshtuko sana. Kwa ni jamani mbo nimekua ghafla mno? Yani na kuifadhi kwangu alafu na nibia? Eh? Ila watu masikini buwana. Hawanaga shukurani. Eh jamani ni miba kitu gani jamani. Nasujui kama kuna upotevu wa kitu chochote um. Staki mjadala. Nakupa siku wa leo tu. Kesho na mbo ndoki. Hakuna cha zaidi. Kisha bosi huya haka ndoka. Siku hiyo mama Triana alikuwa na mwazo sano. Aliwaza hata mpereka wapi Triana wake. Na hata ishije na tumbo lake ilo. Majila usiku Irene akiwa na side. Wakipata vinyo aji. Gafla haka pata usingize. Kisha side akacheka sana na kutoka chumbani humo na kuenda moja kwa moja hadi chumbani kwa Naomi. Kwani Naomi alisau kabisa kufunga mlango. Hivyo side akaingia moja kwa moja na kuanza kumshika shika Naomi. Naomi aliogopa sana kwa kuwa kulikuwa na taa ya kitandani, akawasha haraka. Alistuka sana kukuta kuwa ni side. Unataka nini? Unafikiri kwa mtoto mzuri kama wewe, nitakuwa nimefata nini? Ebu jiachie bwana. Naomi akainua mkono kwa sira na kutaka kumpige kibao side na kibao kikitua vizuri kabisa kwenye shavu la side. Hapo side alichukia sana, akaanza kutumia nguvu akitaka kumbaka Naomi. Ilikuwa ni ugonvi ya mkubwa mno, Naomi alipige kerea kiumba msada lakini hakukua na msada wote. Mr. Robinson alikuwa kisikia vilio hivyo lakini bado alikuwa hataki mkio wake ajue kuwa yeye ni mzima afya. Lakini kila muda ambao kelele zilikuwa zinazidi, Mr. Robinson alizidi kumia na kuamua kuinuka kwenda kumsaidia Naomi. Kwa haraka Mr. Robinson aliwasili chumbani kwa Naomi akiwa na sira sana. Akakuta gongo ambalo lilikuwa nyuma mlango na kumpiga nalo kichwa ni side. Hakuchukua dakika akapoteza fahamu ndipo ilikuwa ni pone ya Naomi. Napiga kalele zote hizi lakini dadangu anisiki. Au nini amepanga na mwanume wake? Waje kunaribia maisha yangu au? Tulia Naomi jamani. Sawa tulia. Huwezi jua upande wa dada yako anawaza nini. Mr. Robson alisogea upande wa chumba cha wageni ambacho Irene alitumia kulala na side. Kwanza alishanga kukuta mlango umefungwa kwa nje. Haraka akaingia na kumkuta Irene akiwa melala, yani kama mtu ambaye jitambui kabisa. Mm. Baada ya kushangaa hivyo, Mr. Robson akatoka nje. Dada yako pombe zitamuua. Yani amelala hajielewi kabisa. Asubuhi na mapema side alistuka akijikuta akiwa kituo cha polisi. Huku Upande wa mama Triana alianza kukusanya nguo zake pamoja na mwanae akiwa nalia sana. Mbona nalia mama? Unakumbuka niliambia kuwa matatizo yote ni majaribu kwa binadamu ili aweze kufikia mafanikio yake. Ndio. Lakini kumbuka hutaki kujifanya kuwa ni imara zaidi. Kuna wakati unatakiwa uyaache machozi yatoke ili upunguze maumivu ya moyo. Triana alimbembeleza mama yake kisha akabeba mzigo yao na kuanza kuzurura huko na huko. Mama Triana alikuwa amechoka sana kwani tumbo lake ilikuwa ni kubwa na miezi ilisogea sana. 
Kwa upande wa Side aliwekwa mabosu. Irene aliogopa hata kujihusisha kwani alihofia kujenga wadui na Side. Pia alimuogopa sana Mr. Robson ambaye hajaongea chochote kwa Irene. Pia aliona aibu kama polisi watajua kuwa ni mwanaume wake wa nje na alimleta ndani kwake. Mama Triana alizunguka sana akiomba hata kazi za hapa na pale lakini hakuna hata mmoja ambaye aitaka kumwajiri kutokana na hali yake. Maisha ilizidi kusonga huku mama Triana na mwanae Triana wairudi tena majalani ingawa watu wengi walikuwa wakimtenga wengi walimuogopa kwani wanakumbuka kuwa mama Triana alishafariki. Triana alianza kuomba omba huku na huku ili waweze kupata chochote kitu kwa ajili ya kutia kinywani. Siku ya kujifungua ya mama Triana iliwadia na ilikuwa ni usiku sana tena akiwa katika kibanda cha mantirie. Lakini Triana hakuweza kumsaidia kwa kuwa ilikuwa ni usiku sana na maduka yalikuwa yamefungwa, hakukuwa na watu kwani ilikuwa ni mbali na nyumba za watu. Triana alijaribu kuomba msaada katika magari ambayo yalikuwa akikatiza. Lakini hakupata msaada wote. Triana aliweza kushuhudia maumivu ya mama yake. Lakini kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu aliweza kujifungua mtoto wa kiume huku Triana akishuhudia kila kitu. Alikuwa akiogopa sana lakini hakuweza kumwacha mama yake. Asubuhi na mapema watu walijaa eneo hilo wakimshangaa mama Triana ambaye alikuwa amepoteza fahamu tangu usiku. Baadhi ya wanawake walimsaidia mama Triana kumpeleka hospitali ingawa alikuwa na hali mbaya sana yeye pamoja na mtoto wake. Walifikishwa hospitali na walipokelewa vizuri kabisa. Mtoto akapelekwa katika uangalizi maalum kwani hali yake haikuwa nzuri. Baada ya muda mama Triana aliamka na kumkuta Triana wake akiwa pembeni kisha akashika tumbo lake. Pole mama yangu. Asante, nimefikaje hapa? Kabla jajibiwa akatokea nesi lakini alionekana kuwa na huzuni. Alitoa maelezo. Mama Triana alifurahi sana kusikia kuwa ana mtoto wa kiume. Baada ya siku kadhaa, Mama Triana alitoka hospitali akiwa na mtoto wake Triana, kwani mtoto wake wa kiume alifariki, kwani hakuwa amezaliwa katika mandalizi mazuri au angalizi ambao ni salama. Najuta mimi. Najuta. Bora ningekufa kipindi hicho cha nyuma kabla hata sijakuzaa wewe. Mwanangu, mimi nitarajia kuwa nitakuwa nimeongeza ndugu wa pili maana tuko peke yetu. Ah, maisha haya jamani. Wapo waliochaguliwa kuwa na furaha. Usilie mama. Aliongea Triana ambaye alikuwa akijikaza asilie mbele ya mama yake. Kwa maisha ambayo Triana amekulea, anajua raha ni zipi na shida ni zipi. Alibaki akimbembeleza mama yake. Upande wa Robson, hakuwa na furaha kabisa. Irene aliamua kuondoka nyumbani kwani alimwogopa sana mme wake. Ni Mr. Robson kutokana na kile ambacho amekuwa akikifanya wakati mme wake akiwa mgonjwa. Nitakusaidia kumtafuta Matriana shemeji yangu sijali. Nitakushukuru sana kumpata. Nahitaji kurekebisha makosa yangu. Yalikuwa ni maongezi kati ya Naomi na Mr. Robson. Msako ukaanza wa kumtafuta mama Triana kila kona, lakini hakukuwa na mafanikio yote. Upande wa Matriana, alipata kazi za ndani katika nyumba ambayo ilikuwa na watu wengi, yani ni sehemu ya Wahindi. Alipokelewa akiwa na Triana wake. Wewe unatupikia mivya kula ina gani? Eh? Ona. Alifokewa mama Triana na kusukumwa kama mzigo. Triana aliwahi kumdaki mama yake ambaye alikuwa anadondoka na kujikuta wakianguka kwa pamoja. Kama uweze kufanya kazi ondoka, eh? Hujalazimishwa hapa. Ah, mama, mbona unafoka sana kiasi hicho, eh? Mimi ndo nimuomba nipikie hivyo. Alitikia kijana mmoja ambaye alikuwa ni wa Kihindi na muda mwingi amekuwa akimtetea sana mama Triana. Hivi wewe Nilini utacha kumtetea mtu huyo? Eh? Nilini utacha kumtetea mwanamke huyo mchafu? Ah, tuachane na hayo. Nina shida na wewe. Njoo huku. Aliongea kijana huyo na kumtoa mama yake pale jikoni alipokuwa akimfokea mama Triana. Mama, kwani situondoke tu maana hakuna amani huko ndani. Kukimbia tatizo sio kutatua tatizo mwanangu. Niambie, tukiondoka tunaenda kukaa wapi? Sina hela. Sina kokote pa kuanzia. Hela sio uliyoipata tunaianzia mama. <laughs> we ni binti mdogo sana na nahitaji kukufunza mengi kabla Mungu ajanita. Tiliana mwanangu, hapa tulipu chochote. Mshahara ni chakula na makazi. 
ingawa tunalala sebleni lakini afadhali ni sehemu salama. Triana alimonia huruma mama yake na kumkumbatia. Majira ya usiku mama Triana akiwa melala, alisi kama kuna mtu anamshika shika hivi na alijaribu kutoa nguo za matiriana. Alistuka sana na kutaka kupiga kelele lakini alizibwa mdomo na kuoneshwa ishara kuwa akae kimya. Alinyanyuliwa eneo hilo pole pole akiwa na wasiwasi sana. Haswa alikuwa akimwazia binti yake. Bwana unashinda kunielewa? Eh? Wewe ni bosi wangu, siwezi kuwa na uhusiano na wewe jamani. Aliyekwambia anataka uhusiano na wewe ni nani? Unafikiri unaweza kuwa na uhusiano na sokwe kama wewe? Nachotaka unakijua. Fanya haraka tumalizane. Mama Triana alijaribu kujitoa mikononi mwa huyo mtu lakini hakuweza kwani huyo mwanaume alikuwa na nguvu sana. Hivyo kumtoa haikuwa rahisi kabisa. Lakini ghafla sauti ikasikika maneno hayo. Mama. Mama. Aliita Triana kwa mfululizo sana, tena kwa sauti kubwa, kwani aliogopa mama yake atakuwa wapi usiku wote huo. Kama ujuavyo tena wahindi kitu kidogo kwao ni jambo kubwa. Walitoka wote wakiwa kwa kasi ya ajabu, wakitaka kujua nini kinaendelea. Unapiga kelele za nini wewe? Aliuliza mwanamke mmoja kati ya wale waliotoka. Ma kabla hajamaliza Triana alipigwa kibao cha nguvu sana paka akaona kizunguzungu kabisa mpumbavu kabisa we baada ya kuongea unaanza story muda huo huo mama Triana akajitokeza na kumkumbatia Triana wake ambaye alikuwa akilia sana kutokana na maneno machafu na kipigo laana kabisa nyie watu ndio maana mlizaliwa mkiwa na asili ya sokwe mama inatosha hebu naomba tuingie ndani ah unakuwa na maneno mabaya hivyo mama Aliongea kijana ambaye alikuwa akimtetea sana mama Triana. Asubuhi na mapema, mama Triana aliamka na kuanza kufanya usafi huku Triana akiwa bado amelala, lakini aliamua kumhamishia jikoni kwani Sebleni ndo ilikuwa ni sehemu kubwa ya familia hiyo kupiga story. Masaa yaliyoyoma mpaka saa nne lakini Triana hakuamka. Zaidi alijigeuza tu. Mama Triana alipata wasiwasi na kumsogelea binti yake na kuanza kumchunguza. Aligundua kuwa ana joto kali sana na anatetemeka kama mtu aliyemwagiwa maji ya barafu. Haraka akamweka mgongoni na kumfata bosi wake. Samani bosi, nomo nisaidie hata 1000 nimpeke mtoto wangu hospitali anaumwa sana. Aliomba matiriana kwa bosi wake ambaye alionekana kuwa mkavu kabisa kama hakusikia chochote. Naweza nikakupatia zaidi ya hizo. Kwanza upeke chakula, alafu leo na maombi. Na hapa nitalika ndugu zangu. Nahitaji papendezeshwe kwa maua mazuri ya kunokea. Ukimaliza tu nakupa hela unaenda. Eh, lakini mama, mm -mm, hapo hapo. Mimi siwezi kuzaa sokwe. Basi sawa, mimi nitampeleka hivyo hivyo. Ukitoa mguu wako hapa. Na kwenda hadi kwenye geti. Kabla hujafanya cho kwambia, tafadhali usirudi tena. Mama Triana akutaka tena kusikia, akasema liwalo na liwe. Akachukua vitu vyake na kuondoka. Hatua ya kwanza ikawa ni hospitali. Ah, kwa hali yake hii na tukio tunaendelea kusubiri majibu huyu mtoto apewe kitanda kabisa. Lakini daktari hakuna uwezekano wa yeye kutibiwa leo alafu nikaondoka naye. Aliuliza Matriana huku akiwa anawaza pesa atapata wapi ikiwa analazwa na hawana chochote, sio chakula wala hela wala ndugu kabisa. Mama Triana akakubaliana na daktari muda mchache aliwasili kijana yule wa Kihindi ambaye amekuwa akimsaidia mama Triana. Akalipa bidii yote kisha akampatia kiasi cha pesa kidogo ili akaanzishe maisha. Tutaona na dada yangu. Mtunze sana Triana wako. Ugua pole. Aliongea yule kijana kisha akaaga na kondoka. Mama Triana alifai sana hapo kidogo nguvu zilimjia. Alitumia wiki moja akiwa anamtibia mtoto wake hapo hospitali lakini pia alikuwa ameshatafuta dalali ili apate japo chumba cha kujistiri na mtoto wake kwani muhindi yule alimpatia pesa ya kutosha. Aliweza kupanga na kuanza maisha yake upya, aliomba kasehemu kidogo kwa mama mwenye nyumba ili aweze kujenga genge na ule mama hakuwa na hiana kabisa. Alikubali na bila kupoteza muda akajenga. Siku ya Jumamosi akiwa ametulia na triana wake gengeni, ilipita gari kwa kasi ya ajabu sana ambapo ilionyesha kuwa limepotea njia na lilikuwa halina breki kwani halikuwa likieleweka. Haraka wakakimbia na mtoto wake na muda huo huo gari liligonga genge na kuharibu kila kitu. 
Kisha akashuka msichana mzuri sana kwa haraka unaweza sema ni malikia hivi. Mama Triana alijiuliza maswali kwa hiyo hilo gali lilikuwa na shida gani? Huu ni mwanzo tu. Aliongea ule msichana kisha akaondoka kwa kasi ajabu. Mama Triana alilia sana siku hiyo. Aliwaza atafanyaje wakati huo ndo ulikuwa ni msingi wake na alikuwa anategemea kwa kila kitu hata katika ulipaji wa kodi. Siku hiyo iliisha vibaya sana kwa Matriana. Asubuhi mama Matriana aliamka kwa ajili ya ratiba zake za kila siku. Alishangaa sana kukuta kibanda chake kimetengenezwa upya na muda huo huo akatokea mama mwenye nyumba yake. Pole sana mwanangu. Jana nimeumia sana kwa kile kitendo. Hivyo nimekurekebishia na hii ni pesa kunua mzigo. Mama Triana huku machuzi akimtoka alishindwa kabisa kupokea hela. Asante mama usijali. Hiyo hela baki nayo tu. Kwa ulicho kifanya ni kikubwa kwangu. Aa, pokea mwanangu. Mimi mama yako kwa ni siwezi kukusaidia jamani. Baada ya kubembelezwa kwa muda mrefu basi akapokea pesa na kwenda kununua bidhaa zake. Maisha aliendelea kusonga huku Triana akiwa ameanza shule ya serikali kwa kuwa shule zilikuwa ni bure ila ndoto za Matriana ilikuwa ni mtoto wake akasome shule za kulipia. Haya mama, nimekuja. Triana ameshalala. Ehe, naambie sasa. Eh, una kumbukumbu wewe jamani da? Hmm. Usicheze na wanawake kwa umbea wewe. Walicheka wote kisha huyo mama akaendelea. Ah, kwanza naomba nikushukuru sana mwanangu. Nina imani sana na wewe. Unajua wapangaji wengi wamekuwa wakiniacha hapa mwenyewe na kuhama. Ndio maana ni unaona nyumba yangu iko peke yake. Kwa nini sasa? Hauna wapangaji na nyumba ni kubwa hivi. Kwa nini? Hmm. Yote ni kwa ajili ya watoto wangu mimi. Eh, kumbe na watoto? Ndiyo, ni nao walikuwa sita moja alifariki akiwa shule ya msingi. Sasa hivi nimebaki na watoto watano. Oh, pole sana mama. Sasa hao wengine wako wapi? Ah, ni story ndefu sana mwanangu. Hii dunia hiyo ni hivi hivi. Ina mambo ya ajabu sana. Mimi naishi kama sina watoto vile. Lakini Mungu anajua yote haya. Mm. Unanichanganya mama na shinda kukuelewa. Ah, unakumbuka siku ile ile genge lako lilivaribiwa. Ndio mama nakumbuka. Yule msichana ni mwanangu wa kumzaa. Ni mtoto wangu wa tatu. Ameolewa na mtu mwenye pesa zake. Na ana cheo kikubwa sana hapa Morogoro. Hakuna semjua. Mm. Hmm. Kwa wewe aone. Aliniambia mama, sasa mbona hajawahi kuja kukusalimia na ile kwaje akaniharibia mimi vitu vyangu? Ah, kwa leo tuishie hapa, utajua mengi hapo mbele. Usiku mwema kwako. Yule mama alilia sana na kufanya mama Triana amone huruma sana. Tangu siku hiyo, mama Triana alimfanya yule mama kama mama yake mzazi. Alimjali kwa kila kitu mpaka ikafikia hatua mama Triana aliacha kulipa kodi. Mama mwenye nyumba alijisikia amani sana kutokana na uwepo wa Matriana na mwanae. Mm, mama, mimi siwezi tena kukaa hapa. Na muda huu unajua Triana sio kawaida yake kuchelewa kurudi shule. Ni kweli, mimi nenda shule kama angalie. Haraka mama Triana alienda shuleni kwa kina Triana bila mafanikio, alimtafuta sana lakini hakuweza kumpata. Hapo wasiwasi ukamzidi. Akarudi nyumbani kuangalia kama amerudi, lakini hakuweza kumkuta. Mamu wenye nyumba muda huo huo wakiwa anajiandaa kwenda polisi akapokea simu kwa namba ambayo ni ngeni. Msihangaike kwenda kokote. Kifaranga chenu ninacho hapa. Huyo mama alitetemeka sana na aliogopa sana na kujikuta akiangusha simu chini. Ah, mama, nini shida? Mbona unantisha? Ah, ila umo mimi jamani. Mungu anisaidie hapa matatizo sijui ataisha lini. Mm, unazidi kunivuruga mama. Da, basi sawa, kaa hapa mimi wacha nikashtaki nikirudi tuongea. Hapana. Najua Triana alipo, alinipigia ndio yupo naye. Mama Triana alizidi kuchanganyikiwa zaidi na kutaka kujua nani aliyemchukua na anaweza kumpata wapi. Ukichana yule ambaye alimchukua mwanao siku ile, yupo mwingine ndiye aliyemchukua? Sasa kwa nini anamchukua mtoto wangu tena bila taarifa? Simjui na anijui. Kwa nini jamani? Alilia sana Matriana asijue nini cha kufanya. <sighs> Wanachotaka wewe unichukie, usishirikiane na mimi hata mara moja. Ikiwezekana wame kabisa. Mm, hebu subiri mama. 
Kwani we na watoto wako mna shida gani maana sababu zenu zinatuingiziaje sisi wapangaji? Story ndefu binti yangu. Ila wacha nitakwambia kila kitu leo kisha utachagua kati ya kuondoka au kuyakabiri matatizo. Haya nakusikiliza. Ni hivi. Kama ni sema kuwa nilikuwa na watoto sita. Lakini wamebaki watano ambao wamekuwa sababu ya uzuni yangu na manyanyaso mengi mno. Kabla mwanangu ajafa alianza kufa mume wangu ambaye hakuumwa wala kuwa na dalili za ugonjwa wote. Alifariki usingizini. Hapo familia yangu ilikuwa na uzuni sana ambayo kwa mimi mwanamke ningeshindwa kubeba kwani mwanangu ingawa walikuwa wakubwa lakini walikuwa kideka sana kwa baba yao. Nikaamua sasa kushika majukumu yote kama baba pia mama. Lakini wifi zangu walikuwa akidai kuwa mimi nahusika na kifo cha mume wangu. Ulikuwa ni wakati mgumu kwangu kwani mwanangu wa mwisho alichukia na kunitenga. Aliamini kabisa nahusika na kifo cha baba yao. Hao wengine walikuwa hayolei washike wapi. Baada ya wiki mbili ndipo mwanangu ambaye alinchukia sana na alifariki. Hapo sumu ikazidi kuwekwa kwa wanangu na wakantenga wote. Hawataki kuniona nikiwa na furaha. Ndio maana kila nikipata watu ambao wananijali wananifanyia visa. Alimaliza mama huyo kwa kulia sana. Mama Triana hakujua kabisa awe upande upi. Maana akishinda kujua wapi wako sahii je huyu mama anahusika kweli au ni story tu. Na labda ukweli ni upi? Hivyo hakuonesha chochote kwamba amestuka. Zaidi alimuuliza. Unafikiri nani atakuwa anahusika na vifo vya watu hao? Hapana simuhisi yeyote. Mimi najua kifo ni mipango ya Mwenyezi Mungu tu. Na kama kuna mtu anahusika basi furaha haitasikia kwani anajichochea moto mwenyewe. Aliongea hivyo mama Triana kisha akaingia ndani kwake na uzuni sana. Asubuhi aliamka akiwa na furaha kisha akaanza kufungua genge lake. Yule mama aliamka na kumshangaa mama Triana kwani alikuwa ni mtu tofauti sana. Siku hiyo alikuwa na furaha utadhani mwanae hajachukuliwa vile. Mwanangu, be mama shikamo, za kuamka. Alijibu mama Triana kwa sauti ya bashasha ambayo haikuwa na wasiwasi hata kidogo. Usionesha furaha mbele yangu. Najua na machungu. Oh mama, unawazia kuhusu mimi? Kila kitu nimemwachia Mungu. Ya atalipa kwa hili. Na naombea tu abadili maendeleo yao. Na kuhusu Triana wangu, Mungu siku zote upo naye. Triana ni msana wangu. Mungu amemjalia kipawa. Wacha waendelee kukaa naye tu. Najua atamrudisha tu. Aliongea mama Triana yule bibi akishindwa kabisa kujua mama Triana ni mtu aina gani. Upande wa Triana alikuwa amepoza sana kwani alikuwa na watu ambao hakuwajua hata kidogo. Aliwaogopa kwani walikuwa akimfokia sana na muda mwingi alikuwa akiita mama. Mama yule ambaye alikuwa akiishi na mama Triana aliamua kupiga simu namba ambayo ilimpigia usiku ili kujua nini kinaendelea. Unasemaje wewe kizee? Huyo mwanamke amechagua lipi? Kicho cha mtoto wake au kuondoka hapo? Kabla yule mama ajajibu, mama Triana alitoka na kupokonya simu kisha akajibu kwa sira. Nahitaji kichwa cha mwanangu. Basi Maongezi hayo Triana aliyasikia vizuri kabisa. Akajikuta akiogopa na kulia sana. Mama, kwa hiyo unitaki tena? Ina maana anataka mimi nife? Eh Mungu wangu, si mama na mimi. Kweli utaniacha nife kabla sija kuona baba yangu? Akiwa anaendelea kulia, ghafla akaingia mwanamke ambaye alikuwa amemchukua Triana akiwa na hasira sana kutokana na jibu la Matriana. We paka mtoto, nitakuua kwa mikono yangu. Mama yako anajifanya hii ninunda, si ndio? Sasa nitafundisha adabu na mtajuta utakunijua. Akaanza kumvuta Triana nywele ambazo zilikuwa hazijasukwa. Alimvuta sana na Triana alilia kwa uchungu kwa sheria anapata maumivu. Lakini kwa bahati mbaya, huyo mama alimwachia Triana kwa nguvu sana. Kisha Triana akajigonga kwenye meza ambayo ilikuwa ni ya kioo. Alipoteza fahamu na damu zilianza kumtoka mfulizo yule mama ghafla akapatwa na uoga haraka akachuchumana kwanza kumtikisa we Triana alita mfulizo bila mafanikio haraka akambeba na kwenda naye hospitali lakini kwa nini umeyaweka maisha Triana rehani kwa ajili yangu na kuomba kamchukue Triana wako na uhame hapa 
Mimi nitaishi peke yangu. Ailalamika yule mama akimuomba mama Triana aende kwa binti yake. Kama ni halali yangu, basi atarudi mikononi mwangu. Lakini kama sio, basi hata nikiondoka hapa hakuna kitakachobadilisha. Hao watoto wako wanajikuta kina nani yani nitapambana nao kivyovyote vile. Hmm. Lakini uh -uh. hapo hapo usengeze neno tafadhali. Tirana wangu atarudi akiwa mzima. Tena atarudi kwa uwezo wa Mwenyezi Mungu. Pole pole mama Triana akakaa chini na kuanza kulia kwa uchungu sana. Triana wangu, usinichukie binti yangu. Mama yako nakupenda na kuombea sana we ni binti yangu unayejielewa. Alilia sana mama Triana lakini hakuwa na la kufanya. Upande wa Robson, alibaki akiishi yeye na Naomi. Wasijue Irene amenda wapi na anafanya nini. Pia mchumba Irene alifanikiwa kutoroka. Polisi walimtafuta bila mafanikio. Kuhusu meji, taarifa za dada zimefikia wapi? Usijari atapatikana tu. Na yule ni mtu mzima. Nawaza atakuwa amenda wapi na ni kwa nani? Ukifikiria kuhusu mambo yake machafu basi hautamtafuta kwa moyo wako wote. Nakuomba sana mtafute dada yangu. Ndio ana mapungufu lakini bado ni dada yangu na nampenda mno. Alizungumza na Omi akiwa amepiga magoti mbele ya Robson. Triana alifikishwa hospitali na kuanza matibabu ya haraka sana. Yule mama alikuwa amechanganyikiwa, alikuwa akizunguka huku na huko. E Mungu, saidia huyu mtoto wa mke. Jamani mmefanya nini hiki? Sijawahi fanya ukatili wa mtoto namna hii. Hasa mekuaje leo na anachanganyikiwa mimi. Aliendelea kulalama mama huyo huku machozi akimtoka. Ghafla akaja daktar. Oh, mama mwanao ameamka. Oh, asante Mungu, naweza kwenda kumuona? Ndio unaweza mama. Haraka akakimbilia wodini, lakini Triana alipomuona alitetemeka sana na kuogopa, lakini hakuwa na nguvu ya kusema akimbie. Na kombo si nidhuru. Yule mama alimsogelea taratibu sana kisha akamshika kichwa. Usinogope mwanangu. Triana alishangaa sana na kubaki na maswali mengi sana kichwani mwake. Ingawa alikuwa ni mtoto lakini alikuwa na uwezo wa kufikiria mambo makubwa sana. Upande wa mama Triana alikuwa akisali sana kila akiingia ndani. Lakini nje aliigiza kuwa anafuraha sana na hajali kuhusu mtoto wake. Yule mama alikuwa akijitahidi sana kupiga ile namba ili aombe mtoto arudishwe. Lakini hakuweza kumpata. Ilikuwa ni mianga iko tu. Triana hakuweza kuwa na furaha muda wote. Na alikuwa tu anawaza kuhusu mama yake. Hivi Unaweza kuniambia kwa nini umenichukua tena bila ruhusa mama yangu? Anti na kuomba nisaidie sana, nahitaji kurudi kwa mama yangu. Na kama unataka kunirudisha basi niwe ili upeleke kichwa kwa mama yangu. Aliongea Triana akiwa na uchungu sana. Huyo mama alibaki akimwangalia kwa huruma. Anti kuna kitu ambacho ujui. Mimi ni mtoto wa mama na mama ni moyo wangu. Siku takao niua mimi. Muwe na mama yangu ili tukaishi maisha mengine. Mama hawezi ishi bila mimi. Sijui kama unaelewa ninachokwambia. Lakini naomba nirudishe. Kimya, naomba usongeze neno. Alifoka mwanamke huyo kwani maneno alikuwa yakimchoma sana moyo wake na kujikuta akifikiria vitu vingi. Subiri nikwambie, wewe umenichukua leo na umenifungia huku. Lakini mama yangu huko anateseka sana zaidi ya sana. Unajua ni nini? Mama yangu amenilea maisha magumu sana. Sijawahi kumuona baba na mama hataki kuniambia. Tumeishi jalani mimi na mama. Watu walikuwa kimuita chizi kutokana na muonekano wake na aina ya maisha ambayo tulikuwa tunaisha na mama yangu. Na kuomba anudisha kwa mama yangu na kuomba sana. Triana aliendelea kulalamika tu yule mwanamke akainuka na kwenda kujifungia chumbani kwake. Mama yangu alikuwa akicheza na mimi. Alinipa nichokuwa na kitaka hata kama alikipata kwa shida hakusita kunipa ili niwe na furaha e Mungu nisaidie kujua ukweli kuhusu mama yangu je anahusika na kifo cha baba na mdogo wangu au ni mbinu za shangazi tu Yule mwanamke anaendelea kujiuliza maswali na yote kutokana na maneno ya uchungu ambayo Triana alikuwa amemwambia Asubuhi na mapema akamwanda Triana na kwenda kwao Muda huo mama Triana alikuwa akipanga vitu vyake vya gengeni. Alistuka alipoitwa. "Mama, 
Aligeuka haraka alifurahi kuona kuwa ni triana wake ndo alikuwa akimuita. Alimwahi na kumnyonyua kisha kwanza kumzungusha. Alimbusu kila kona ya mwili wake huku machuzi akimtoka. Ghafla, "Kwa nini ulimchukua mtoto wangu? Kwa nini ulikuwa ukinitesea mwanangu? Nahitaji majibu na sio story. Kwa nini ulinichukulia triana wangu?" Nisamee dad. Kabla jamaliza kujibu alistuka akipigwa kibao cha hali ya juu. Na alipoangalia alikuta kuwa ni mama yake ambaye alimtelekeza miaka mingi iliyopita. Mama, aliita mwanamke ule kwa sauti ya huzuni na yenye uchungu ndani yake, hata mama yule roho ilianza kumuoma na kauruma kalianza kumjia na alianza kujilaumu kwa nini alimpiga kibao binti yake. Wakakumbatiana wakilia sana mama Triana alitabasamu kisha akamnyanyua Triana wake na kumweka kama mtoto. Mwanamke huyo alimuomba msamaa mama yake na kwa kuwa alikokuwa anakaa ni alipanga akaamua kuama na kurudi kwa mama yake. Maisha alikuwa ni afla sana yule mwanamke alimpenda sana Triana. Baada ya muda akaamua kuwapigia simu ndugu zake kuambia kuwa amerudi kwa mama yao na wao wangerudi. Lakini hali hiyo ilisababisha ndugu zake wote wamnunie na kumtoa katika mtoto wa baba yao. Lakini kwa jinsi ambavyo mama Triana alimpa kisomo, alielewa sana na kuanza kuondoka tena na kumwacha mama yake. Triana, hebu fanya haraka, anti anataka kuondoka, atakuacha ujue. Anti nisubiri jamani, naendaje shule kwa mguu jamani wakati anti yangu bosi. Maneno hayo alimfanya mama Triana acheke sana. Safari ilianza ya Triana kwenda shuleni na alifika salama Salmeni. Kama ujuavyo watoto kila wakifika shule wapo atakaofanya usafi na wale wazurulaji tu, yani wanazunguka shule nzima bila sababu za msingi. Basi katika wanafunzi wazurulaji, Triana alikuwa mmoja wapo. Alizunguka shule nzima yani bila sababu za msingi. Majira ya mstalini alifika na moja kwa moja akaingia darasani, wakiwa wamekaa wanasubiri mwalimu aingie na muda mchache akaingia mwalimu, Triana akapiga kelele. "Anti Naomi!" Mwalimu huyo aliangalia haraka na kumona Triana akimkumbatia kwa furaha sana huku machozi akimtoka wanafunzi walibaki wakiwaangalia tu mwalimu yule ambaye ni alikuwa ni Naomi alifundisha haraka sana ili aweze kuongea na Triana majira ya kuondoka Naomi alimuita Triana na kwenda naye katika sehemu nzuri sana ya kupata chakula muda mchache Robson alifika eneo hilo alifurahi sana kumuona Triana Triana pia alifurahi sana walienjoy sana siku hiyo ilifika majira ya saa mbili usiku ndipo Triana anakumbuka kuwa anatakiwa kwenda nyumbani kwao. Muda huo nyumbani kwa kina Triana kila mtu alikuwa na wasiwasi sana. Asijue Triana yuko wapi. Walienda hadi shule bila mafanikio. Robinson na Naomi walimchukua Triana na kumrudisha nyumbani kwao. Lakini kabla haujafika, Triana aliomba ashushwe kwenye gari. Kwani hapa ndio nyumbani? Hapana. Ah, sasa je? Wacha tukupeleke hadi nyumbani. Hapana, siwezi kuafikisha nyumbani. Mama yangu atae kabisa ukaribu na ninyi. Nilikuwa nawafikiria sana lakini ameniambia nisahau kuhusu ninyi. Na tuendelee na maisha mengine. Naomba msiwe karibu na maisha yangu. Triana akashuka kwenye gari na kukimbia. Robinson alihuzunika sana na maneno hayo ya Triana. Uh, tumefanya ujinga mbona? Alafu tujauliza kama mama yake alijifungua au la. Aliongea na Omi hapo hata Mr. Robinson akili ilimkaa sawa na kujikuta kuwa amechelewa. Kwani hata Triana alikuwa amepotea hakuonekana machoni mwao walitamani sana kujua lakini ndo hivyo haikuwezekana kwa kwani mwanafunzi wako jitahidi wewe unamuuliza polepole mpaka tujue wanapoishi na kuhusu mtoto wangu mwingine pia ilikuwaaje je alijifungua salama au la usijalishemeji nitakusaidia pia naomba utimize ombi langu la kumtafuta dada yangu usijalitoka pamoja Triana alifika nyumbani na kumkuta kila mtu yuko na wasiwasi sana akimtafuta ye. Mama, aliita Triana baada ya kumkuta mama yake akiwa analia sana. Mama Triana alimshika mkono Triana kwa sera na kumuingiza ndani. Kila mtu alikuwa akishangaa kwani mama Triana hakuwahi kuwa hivi. Moja kwa moja alimuingiza ndani na kuanza kumpiga ovyo ovyo. Alimpiga sana siku hiyo bila kuongea chochote. Mwisho akamonea huruma ndipo ule mama akaingia ndani na kumtoa Triana. Kwa nini unampiga mtoto kiasi hiki? Huyu mtoto mpuzi sana. Naangaika kumtafuta huko na huko, nazunguka kama sina akili nzuri, 
Ye yuko anenjoy maisha tu na watu ambao nilimwambia kabisa sija akakaa karibu nao wala kujenga mazoea. Triana aistuka sana kujiuliza kimoyo moyo kuwa mama yake amejuaje kuwa alikuwa kwa Mr. Robson. Basi akaomba msamaha na mama yake akamsamee. Nisije nikasikia tena kuwa huko karibu na hao watu hata mara moja. Mahusiano yenu ni mwalimu na mwanafunzi hakuna kingine. Sawa mama sitarudia. Kesho yake kama kawaida Triana alienda shuleni lakini hakuwa na furaha kutokana na maonyo ya mama yake. Alibaki akilalamika kimoyo moyo tu. Triana Naomi alimuita Triana ambapo ilikuwa ni muda wa kuondoka. Jamani mbona unaondoka bila kuniaga jamani au utaki tukaenjoy kama jana? Triana kujibu chochote zaidi alikimbia. Naomi alibaki akimshangaa tu na asijue kwa nini Triana amekimbia na kutaka hata kujibu. Muda huo huo Robson aliwasili eneo hilo akiwa na shauku ya kutaka kumuona Triana na kumuuliza maswali machache. Triana yuko wapi? Mm -hmm. Sijajua na shida gani. Yaani hata kunisalimia hajataka. Amenikimbia na sijajua shida ni nini ila nitampata to. Robson alijisikia vibaya sana akajikuta akipiga piga gari lake. Ah. Yaani nimesababisha mimi yote haya. Hata sikwahi kuwa mume mwema kwa Grace wala kwa wanangu. Huyu mwanangu mwingine hata simfahamu kabisa. Hm, shimeji bana, hebu acha kujilaumu. Mambo atakuwa sawa tu, usijali hata kidogo. Basi wakawasha gari na kuondoka. Upande wa Triana alifika nyumbani lakini hakumkuta mama yake. Zaidi alimkuta yule mama ambaye amezoea kumuita bibi. Bibi mama yuko wapi? Ameenda kufata mzigo na ameenda mawenzi. Si unajua tena vitu vyake vya sokoni vimeisha. Kumbe sasa mbona hata hajaniacha chakula au hmm, hujabadili hata nguo na uliza chakula. Huyu mtoto akili zako bwana. Kabadili ni kupate chakula ule. Sawa. Naomi akiwa ameenda sokoni kwa ajili ya kununua vyakula vya ndani kwani vilionekana kupungua sana. Akiwa anaendelea kuzunguka huko na huko, Naomi alishangaa mtu akimshika bega na kumuita jina. Haraka aligeuka. He, dada Irene. Naomi alimkumbatia dada yake kwa furaha sana huku machuzi yakimtoka. Wakasogea pembeni ili waweze kuzungumza. Unazingua ujue Naomi. Mm, nini tena nawe? Hao mambo unayofanya? Au ufanye maana naona muda unaenda ufanye chochote. Ah. Dadangu sema una haraka sana dadangu. Shemeji mwenyewe hata ongelei kuhusu hizo hati. Nikimuuliza anazuga ila tutazipata dada usijali. Ah kila siku maneno hayo hayo tu. Yaani wewe. Mm, nimekumbuka unajua pale ninakofundisha ndiko anakosoma Triana. Na maanisha yule mtoto wa Robson ambaye hakuwahi kukwambia. He? Wewe kwani yule mtoto wake? Hmm, ndiyo, ni mtoto wake kabisa. Yaani yeye na mama Triana wanajuana. Tena wanajuana muda mrefu sana. Yaani na siku ambayo aliniambia kuwa Triana ni mwanawe wa damu. Hmm. Ndio nilikupigia na kuungana na wewe. Kumbe, hivi Robson ndio mpumbavu kiasi hiki jamani. Nitamnyosha subiri uone. Au sijali dadangu, mimi niko pamoja na wewe na nahakikisha na mfirisi Robson. Hmm. Ikiwezekana mpagawishe mpaka umzalie. Na itakuwa njia nzuri sana ya kumpata na kumchukulia mali. Hmm. Usijali dada. Nitafikiria kuhusu hilo dada, usijali. Baada ya hapo kisha akagana kila mtu akashika njia yake. Muda huo mama Triana alikuwa ameweza kuwaona na aliwafuatilia na kuweza kusikia kila kitu. He? Hmm. Kumbe huyu msichana naye ni mshenze? Yaani Robson sijui kwa nini ulienda kuangukia mikononi mwa hii familia jamani. Naomi alifika nyumbani akiwa na furaha sana. Hata Robson alishangaa sana. Mm, mbona leo na furaha sana? Ah, nimekutana na da. Aita kusema kuwa amekutana dada yake, lakini ghafla akajistukia. Nimekutana na rafiki yangu ambaye nilisoma naye chuo huko Dodoma. Oh, kumbe. Baada ya hapo kisha kila mtu akaendelea na kazi zake. Shemeji kwa hiyo umeishia wapi hasa zoezi la kumtafuta dada yangu? Au sijali niendelea kumtafuta. Kwa hiyo sijali kabisa. Najua tutampata tu lakini nikimpata nitampa taraka yake. Nami nitatafuta familia yangu niishi nayo. Maneno hayo alimshtua sana Naomi. Alibaki akijiuliza maswali mengi kichwani mwake ndipo akakumbuka maneno ya dada yake kuwa Azai na Robson ili aweze kumpata kiurahisi. Basi akaanza kupanga mipango ya kuanza kumtega Robson ili aweze kuingia kwenye mtego wake. 
Mama Triana alifika nyumbani na moja kwa moja akapanga vitu vyake na kumuita Triana ndani. Naona leo mwai kurudi. Ndio mama, si nilikwaidi kuwa sitaukosea tena. Vizuri sana binti yangu. Na kuomba Triana, narudia tena. Usije ukajenga ukaribu na Naomi hata kidogo. Kwa nini mama? Ipo siku tajua ila fanya kama ninavyokuambia. Sawa mama nimekuelewa. Maisha yaliendea kusonga huku Triana akiwa busy na maisha yake. Hakutaka kabisa ukaribu na Naomi. Japo Naomi alikuwa akijitahidi sana lakini hakuweza kujua hata kidogo kwani Triana alishia kumsalimia tu basi. Na mahusiano kati ya mwalimu na mwanafunzi ni walibaki hivyo hivyo. Triana Be nimeitika wito mwalimu Naomi. Hujambo wewe? Si jambo. Jamani nimekumisi Triana wangu. Tunaweza kwenda hata kutembea wote leo na nitawahi kukurudisha. Mm, hapana. Eh hey, jamani, najua kama mama yako amekuzuia, lakini mimi si rafiki yako eh. Nikubalie basi ili twende wote. Na pia ukaenjoy na Mr. Robson, na nataka kukuona. Basi, maneno alikuwa ni mazuri mno na kujikuta akikubali na kutoka naye. Alitembea naye sana siku hiyo na alimnunulia kila kitu ambacho alikitaka. Triana alikuwa kifrai muda wote. Sasa Robson yuko wapi? Oh, twende sasa alipo. Safari ilianza huku na huku na walifika kwenye nyumba fulani hivi ambayo ilikuwa kawaida sana. Triana alijiuliza huku ni wapi? Lakini kwa kuwa alikuwa na Naomi hakuogopa na wala hakuwa na wasiwasi kabisa. Waliingia ndani lakini Triana alistuka sana baada ya kumkuta Irene badala ya Robson. Karibu sana Triana. Huyu ndio mtu ambaye nimekuleta umuone. Yaani huyu ambaye alikuwa anamtesa mama yangu na kumfukuza. Naomi kwa hasira akampiga kibao kizito sana Triana. Wewe, huu ni dada yangu mimi. Na usithubutu kumwongelea vibaya mbele yangu. Huyo mama yako ambaye ni chizi huyo mama au takataka, eh? Ana faida gani? Ana faida gani katika dunia hii? Eh? Mwanamke ambaye anaweza kuzaa na mume wa mtu? Eh? Ana muhimu gani katika jamii? Eti mama, mama takataka. Alifuka sana Naomi, Triana hakuweza kuamini kabisa kile alichokuwa nakiona na kukisikia. Akaanza kukumbuka maneno ya mama yake. Hapo alianza kulia sana. Naomba niondoke anti Naomi, muda umeenda, mama atakuwa anitafuta sana. Hmm. Eti niondoke, yani hapa ndo utoke hata kidogo. Yani na huyo mama yako sijui chokola wako, hata uweza kukupata tena. Lakini mwakosea nini mimi? <laughs> Kosa lipo kwa mama yako na we mwenyewe na hamsaidi kuishi. Walianza kumfokea sana huko akimchanganya Tiriana wa watu ambaye alibaki akilia tu na kukumbuka maneno ya mama yake na kujutia kwa nini hakuyafata maneno hayo. Wakiwa naendelea kujinadi huku na huku wakizidi kumuumiza Triana, Triana alipata upenyo na kuanza kukimbia. Walimkimbiza sana, lakini Triana alipata nafasi na kujificha. Wao wakijikuta kipiteliza eneo hilo bila kumuona Triana. Walizunguka sana huko na huko bila mafanikio, lakini ghafla sehemu ambayo Triana alikuwa amejificha alishtuka akishikwa bega. Kwa uoga sana aligeuka kumtazama mtu huyo ni nani. Akidhani kuwa amekamatwa. Alipogeuka macho kwa macho alikutana na Robson. Lakini pia alimogopa sana na kuomba amwachie ili aweze kukimbia. Lakini Robson alijitahidi sana mwisho akampakia kwenye gari lake. Mbona niogopa? Na kwa nini ulijificha? Alikuwa ananikimbiza anti aye alistuka Triana ambapo akashindwa kuendelea kutoa maelezo kwani aitaka kuwataja lakini alishtuka sana ina maana yeye hajui chochote au alijiuliza Triana bila majibu Robson alimchukua Triana moja kwa moja mpaka mtani kwao kwani Triana hakutaka Robson afike nyumbani kwao Triana alifika nyumbani na kuanza kumuelezea mama yake Sinikwambia kuwa ukae mbali na Naomi namjua tangu muda sana na wanataka kumuumiza sana Robson. Sasa wewe naongea vinaingia kichwani na kutokea miguuni. Hivi lini utanielewa? Eh? Mama nisamee sana, lakini sasa sumwambie Robson. Hapana. Hataweza kunielewa hata kidogo. Unajua Naomi anaonekana ni mwema sana kwa Robson. Kwa hiyo hawezi niamini haraka haraka. Mm, ni kweli mama. Basi waliongea mengi sana mwisho wakala na kulala kwani ilikuwa ni usiku. Majila ya asubuhi Triana alijiandaa kisha ule mwanamke akampeleka shuleni. Alifika lakini alikuwa na wasiwasi sana haswa pale alipomuona Naomi. Upande wa Naomi alipomuona Triana alitabasamu 
na Triana aliliona hilo lakini hakutaka hata kurudisha tabasamu hilo. Muda huo ilikuwa ni kipindi cha Naomi katika darasa la Triana. Hakutaka kabisa kumshubokea Naomi. Alijitahidi hata kusogea karibu yake lakini haikusaidia hata kidogo. Kipindi kilipoisha ilikuwa ni siku ya michezo. Triana alipenda sana kukimbia riadha. Hivyo hakutaka kupitwa hata kidogo. Triana, njoo nikwambie mwanangu. Naomi aliita lakini Triana hakutaka hata kumsikiliza. Zaidi akajichanganya kwa wenzake na kondoka nao. Alikimbia na kujikuta anashika nafasi ya kwanza. Ilikuwa ni furaha sana kwa Triana bila kuchelewa akabeba begi na kuondoka nyumbani kwao. Mama nimeshika nafasi ya kwanza leo kwenye kukimbia. Wao nitakupa zawadi sawa eh? Vipi wewe shetani? Amekuja leo au? Ndio kaja. Lakini alikuwa ananiita lakini wala sikutaka kabisa kuongea naye. Upande wa Irene alienda moja kwa moja nyumbani kwa Robson akiwa anataka kuchukua kitu fulani hivi. Lakini hakufanikiwa kutokana na kukuta mlango ukiwa umefungwa. Alijitahidi sana lakini hakuweza kufanikiwa. Akaamua endelee kuhangaika lakini ghafla akastuka akipigwa na fimbo mgongoni kwani alikuwa akijitahidi kupanda juu ya fence. Kutokana na maumivu makali sana Irene alianguka. Wewe kichaa, yani ukicha wako ndo nafanya mbele yangu? Aliongea Irene baada ya kumuona mama Triana ndiye aliyemchapa fimbo. Mama Triana alijikuta akichukia sana na kuzidi kumchapa. Mwisho ikawa ugomvi, wakaanza kupigana. Muda huo huo Naomi aliwasili eneo hilo na kukuta dada yake akiwa anapigwa na watu wachache na kukuta dada yake akiwa anapigwa. Na watu wachache walikuwa mongezeka lakini hawakuwa wakigombelezea naye akaingia na kuanza kumchangia. Mama Triana walimpiga sana kutokana na walikuwa wawili. Baada ya muda kidogo Robson aliwasili nyumbani kwake na kukuta kuna watu wengi. Alitamani sana kujua kuna kitu gani nyumbani kwake. Tulikuwa tunakutafuta sana mpuzi wewe na leo umejileta. Umemtesa sana dada yangu, umemwaribia ndoa yake. Wewe si ndio unajua kuzae? Si ndio wewe? Si ndio unajifanya unapendwa sana? Eh? Kwamba unapendwa sana na Robson, si ndio? Sasa wacha tukufundisha adabu. Naomi alikuwa akiongea kwa hasira sana huku akiendelea kumpiga mama Triana bila kujua kuwa Robson alikuwa akimsikiliza. Robson ilimpasa aingilie baada ya kuona kuwa wanaweza kumuumiza zaidi mama Triana. Naomi alistuka sana na kuanza kuzuga kuwa anagombelezea mama Triana. Naomi alimgeukia dada yake na kuanza kumfokea ndipo Irene akapata upenyo akakimbia. Robson aliona jambo hilo na kubaki kujiuliza maswali ya na majibu. Walimshika mama Triana huku na huku ili waweze kumkokota. Oh, pole sana, umeumia. Alijiongelesha Naomi ili Mr. Robson asiweze kugundua kuwa yeye ni mmoja kati ya watu ambao walikuwa wakimpiga mama Triana. Mama Triana hakuweza kujibu chochote zaidi, alimkata jicho kwa sera sana. Baada ya hapo, waliingia ndani, Robson alichukua maji na kumpatia mama Triana. Kisha akaingia chumbani kwa Naomi na muda mchache alitoka na begi la nguo za Naomi. Naomi alistuka sana lakini hakuweza kuuliza. Alisikiliza ni kauli gani inatolewa. Asante sana Naomi kwa kuishi na mimi kwa miaka mingi sana. Mungu akubariki. Pia naomba leo niweze kukuaga kwani umeshakuwa mtu mzima na unahitaji kuanza maisha yako mapya kwa kujitafuta na kufanya uishi maisha ya amani na furaha. Asante sana. Aliongea Robson akiwa hajaonesha hali yoyote ya kuchukia wala ukasirika. Lakini kwa nini nimekuwa ghafla sana shemeji? Mimi sijajipanga na sijui naenda wapi. Hmm, maisha kokote. Hakuna aliyekuwa anajipanga. Na sasa hivi una kazi ambayo inakuingizia pesa. Kwa hiyo lazima utakuwa na cha kuanzia. Lakini shemeji mimi nitalala wapi jamani? Eh, maisha ghafla ya jamani naanzaje kwani? Eh, alafu kuna nini? <laughs> Naomi, nilikuwa mini sana tena sana. Nenye kupenda sana kama mdogo wangu. Nilikupa kila ulichokitaka. Lakini umekuja kunigeuka siji kwa nini? Ila haiwezekani nyoka kuwa na undugu na panya au paka. Mm, Shemeji unaongea kuhusu nini? Najiona nielewa, lakini unataka nikupe faida. Hivyo na Irene, mmekuwa mkionana kwa muda gani? Mm, mimi hapana ndio nimeona leo. <laughs> Eti leo. Unajua Matriana alishawahi kuniambia hata wewe sio mtu mzuri kabisa. Uko sawa na dada yako. Lakini sikuwa naamini hivi unajua kama humu ndani kuna kamera. Eh? Niliweka makusudi tu kwa ajili yako. Nakumbuka juzi ulipika chakula na kuweka dawa ya usingizi. 
ili niweze kuzidiwa ulale na mimi. Kamera imesaidia sana. Naomi alipiga magoti na kuomba msamao kwa kilia sana. Mama Triana alitaka kumtetea ili aweze kumpa msamaa, lakini Robson hakumpa hata nafasi ya kuongea chochote. Naomi akabeba mzigo wake na kuanza safari huku akilia sana. Lakini muda huo wote ubongo wake ulikuwa umejenga chuki kwa Matriana akiona aimwaribia mipango yake. Baada ya Naomi kuondoka, Mama Triana alitaka kuondoka, lakini Robson aliwahi kumdaka miguu na kuanza kumwomba msamaa. Nisamee sana mke wangu. Nisamee mama watoto wangu. Najua nimekosea mno lakini sina cha kuongea zaidi ya kusema nisamee. Hivi Robson Unakiri makosa yako ni ya kusameka. Eh? Umenifanya ni nimeishi maisha magumu sana. Umemfanya Triana wangu ameishi maisha ya kutangatanga sana. Hana furaha wala amani. Katika maisha yake ana amekuwa akizunguka zunguka tu na huko. Kwa nini lakini? Kwa nini? Ndio maana nimekomba msamaha. Nafahamu yote lakini nashangaa kwa nini hutaki kunisamehe. Matriana alibaki akilia tu. Asijue anajibu nini. Robson alimsogelea na kumkumbatia kisha kwanza kumbembeleza. Kwa kuwa mama Triana naye alikuwa akimpenda sana Robson, haraka aliweza kumsamehe bila kinyongo. Okay, yunuka kwanza tukawafuate watoto wetu. Waje kwa baba yao. Eh, sawa eh. Leo ni kuenjoy tu. Nitaandaa pati kwa ajili yao. Alikuwa akizungumza Robson kwa furaha sana, lakini upande wa Matriana huzuni limtawala na kujikuta machuzi yakimtoka. Jamani, siku ya leo ni afraa. Kwa nini unalia? Nanzaje kuwa na furaha mimi. Mama Triana ilionuka na kumkunja shati Mr. Robson. Wewe ndio umesababisha nimkose mwanangu. Wewe unohusika na kifo cha mwanangu. Maneno hayo yalimshtua sana Robson. Kifo cha mwanao? Mbona shinda kuelewa? Mtoto wangu wa pili alifariki. Na wote haya ni kwa ajili yako. Alizaliwa katika mazingira ambayo sio rafiki kwake. Na mwanangu aliteseka kwa baridi na kupata pneumonia. Maneno hayo alimvunja moyo Robson na kujikuta akikaa chini na kulia kama mtoto wa kike maana watoto wa kike ndo huwa na historia kulia sana. Basi mama Triana akapata nafasi ya kumbembeleza mme wake. Baada ya muda walipanda gari na kurudi kule uswazi alikokuwa na kama Matriana. Lakini walikuta hali sio shwari kwani ilionekana Triana kachukuliwa na watu wasiojulikana. Lakini Robson na Matriana moja kwa moja walijua kuwa ni Irene na mdogo wake hakuna mtu mwingine. Kwa kuwa alitokea kwa chukia sana, Robson alienda kutoa taarifa polisi na picha za Triana zilisambazwa morogoro nzima na hata mtandaoni watu waliweza kuziona. Irene na Naomi walipata wasiwasi sana kwani wao ndio walimchukua. Waliwaza ni jinsi gani wanaweza kutoka katika matatizo hayo ambayo yanaonekana kuwa ni makubwa sana kwa upande wao. Sasa dada, tunafanyaje ili tatizo mji mzima unaongelea Triana yani? Acha uoge bwana, tutafuta njia ya kutoka tu katika ili tatizo wala usijali. Mm, au tumwache tu huyo mtoto. Maana naona kama ni hatari. Ah, bwana we, hayo ni mwazo wako tu. Hebu futa bwana. Bora ni muue kuliko kumrudisha kwa mama yake. Ah. <laughs> ah. Alisikika Triana akimcheka sana baada ya kuona watu hao wakiwa wanahaa huku na huku wasipate mamzi sahihi. Msicheze na Matriana. Mimi ndoro yake. Kuniangamiza mimi labda muanze kumwangamiza mama yangu. Ndio mje kwangu. Lakini mkianza na mimi mtakesha. Mama yangu atanipata kokote kule. Maneno hayo yalizidi kumkasirisha Irene. Alijikuta akichukua fimbo na kwanza kumchapa Triana kwa sira sana. Acha bwana dada kumchapa Triana. Eh? Hakutaleta tofauti yoyote. Tutafute njia kutoka katika tatizo hili. Kumbuka hatuna chakula wala nini. Sasa tunaishi jo ndani na kutoka nje ni tatizo. Mm. Aliunguruma Irene kwa sira sana kisha akamwingiza Irene chumbani na kumfungia. Sijui mtakimbiaje hii vita. Mama yangu atawapata tu. Bado Triana aliendelea kuwatambia na kuwafanya wawe na wasiwasi sana juu ya hilo. We paka mtoto, hivi unaweza kunyamaza? Alifoka Naomi ambaye alionesha kuogopa sana kuliko hata Irene. Achana naye, hapa ni kuangalia jinsi gani tunaweza epuka ya matatizo. Ah, ila dada, haya yote umeyataka mwenyewe. Umeanza sasa. Yaani mimi mambo ya kulaumiana bwana istaki. By the way, nimeongea na Side, anakuja huku huku na anakuja kutusaidia. Kwa hiyo sio na wasiwasi. Hmm, hapo sawa. 
Sida wezi kutangusha na mkubali sana wei muamba. Hmm. Si ulimnunia wewe. Ah, bwana ya boa. Sema sasa hivi na mkubali mpaka na mkubali tena. Yani hakuna kumpinga. Hmm. Kasema yuko njani. Subiri alete chakula hapa. Ili nguvu zije na akiri kae sawa. Walizungumza mambo mengi na kujikuta wakipata tumaini jipya kuwa hawataweza kukamatwa. Side kwa upande wake aliingia kwa mantelee na kunua vyakula ili aweze kuwapelekea kina Irene. Alichukua bajaji akiwa na wasasi sana pia alikuwa makini ili asijulikane sehemu ambayo anaenda. Alipokaribia maeneo ambayo Irene na Naomi walikuwepo, aliamua kushuka kwani hata hakutaka dereva bajaji ajue maeneo anaelekea. Alishuka kisha akaanza kutembea kwa mwendo haraka sana. Alifika mpaka nyumba iliko na kufunguliwa mlango na Naomi. Lakini kuna dereva bajaji aliweza kuwaona kwani naye alipaki bajaji na kuanza kufata nyuma nyuma na hakuwa mwingine bali ni Robson. Haraka akawapigia simu ya polisi ambao bila kuchelewa waliwasili eneo hilo wakiwa mwongozana na mama Triana. He, ulisema umeona wameingia humu? Ndio wako humu na wajatoka wapo ndani. Waligonga sana bila mafanikio ndipo akaamua kuvunja mlango. Waliingia ndani lakini hawakukuta hata mtu mmoja. Lakini walikuta vitu ambavyo viliashiria kuwa kulikuwa na uwepo wa watu ndani humo. Katika kuangalia sana waliweza gundua kuwa kuna milango miwili na mlango wa nyuma waliweza kukuta wazi. Moja kwa moja wakajua kuwa watakuwa wametoroka kwa kutumia mlango wa nyuma. Eh mwanangu mimi kwa nini wazidi kumtesa ama wakosea nini jamani? Alilia sana Matriana na mapolisi kuomba kuwa asiwe anahudhuria hiyo doria kwani anawavunja moyo. Waliofuatilia bila mafanikio mwisho wakaamua kuweka ulinzi ndani ya nyumba hiyo ambayo vitawasaidia wao kujua kuwa wamerudi au la. Afadhali wamondoka. Hivi sidi ulipata wapi wazo la kujenga nyumba yenye andaki? Hmm, mimi ni mtu wa matokeo sana. Kwa hiyo najiandaa kila sekta. Hmm, hmm, sikuwezi shemeji Side. Wendo Side hakuna mwingine. Alisifia Naomi ndipo Side akambinya macho, yani kumkonyeza. Na Naomi akarudishia. Muda huo Walimfunga Triana mdomo kwani alikuwa akiongea sana na angeweza hata kuharibu mipango yao. Ila Side umefanya ujinga sana. Ila maana haukuona wakati wanakufuatilia. Ah, selewi. Na nakumbuka nilikuwa makini sana. Hata Dave Bajaji sikuruhusu apajue hapa. Do, hata wao wana plan zao kwa ajili ya kukukamata. Kwa hiyo tuwe makini sana. Kila kona tunasakwa jamani. Katoto kapumbavu sana aka. Kaliko kanaanza kupiga kelele. Na utakana matambara mdomoni mpaka akili kukae sawa. Alizungumza Naomi kisha akampiga kibao Triana ambaye alilia sana bila kutoa sauti kutokana na matambala ambayo aliwekewa mdomoni. Triana alilia huku akiongea na nafsi yake na kushindwa kuamini kile ambacho Naomi alikuwa akikifanya kutokana na jinsi Triana alivyokuwa akiishi na Naomi. Da Anti Naomi ambaye alikuwa ni pundamlia mzuri sana. Alivutia mbugani kila mtu ambaye angependa na kumsikia sifa zake. Leo amekuwa chui mwenye hasira kali. Asijua nini maana ya utu wala huruma. E Mungu, niokoe mikononi mwa hawa watu. Aliendelea kujiongelesha mwenyewe bila majibu akabaki akilia tu. Robson, wendo umesababisha yote haya. Umeanza lama zako. Hivyo na nini? Hebu acha basi. Niache. Unataka mimi niache kitu gani? Yaani tangu nimekujua sijawahi kuwa na furaha kila siku ni uzuni tu maisha ni mwangu. Yaani najuta kwa nini nilikutana wewe? Grace Kimia. Hebu naomba kaa kimya basi. Najua naumia kwa ajili ya Triana. Lakini naumia pia. Na Triana ndamu yangu, nampenda kama unavyompenda. Namjali na mthamini sana. Kwa hiyo sioni kama kuna haja wewe kunlaumu kama hivyo. Aliongea Robson akiwa na hasira sana. Kwani mama Triana alionekana kumkasirisha mno na kwa kuwa hakutaka tena makelele alinuka sebleni na kuelekea chumbani. Upande wa Triana hali ilikuwa sio shwari kwani njaa ilikuwa ikimuuma mno. Pia alikuwa akipata maumivu makali sana kutokana na kufungiwa mikono, miguu na vitambaa ambavyo aliwekea mdomoni. Mm. Mm. Alinungunika Triana akitaka kuongea lakini hakuweza. Muda wote Irene, Naomi pamoja na Side walikuwa bize wakicheza karata na kusahau kuwa walikuwa na hatari. Asubuhi na mapema hali ya Triana ndio ilizidi kuwa mbaya sana na yote ni kwa ajili ya njaa na waliweza gundua hilo. Mpeni mtoto chakula huyo jamani asije akafa. Alitoa wazo Side. 
Ya, bola afe tu mtoto. Kwa ni ndo ameleta shida katika ndo yangu. Yani, bola afe tu. Ameleta shida? Kivipian, mbona shunda kuelewa? By the way, kwa ni unaitaka hiyo ndo yako? Ah, ndo kazi gani bwana? Miki kubwa niko na wewe. Alafu kumbe siku kwambia eh. Huyu ni mtoto wa damu kabisa wa Robson. Yaani ashinda kuelewa Robson alizaje kuwa na mahusiano na chizi. Maneno hayo alimshtua sana Triana, kwani hakuwahi kujua kuwa Robson ni baba yake mzazi. Na ukizingatia yeye hajawahi kumjua baba yake mzazi hata siku moja. Oh, kumbe ni mtoto wa mumeo? Eh? Sasa si ndo mjali jamani? Kabla mume hajakasirika na kuona mama wa Kambo. Alitania side na kila mtu akacheka. <laughs> Bana, mimi niko serious, mpeni dogo chakula ise. Huyu atatusaidia kupata pesa. Mniamini mimi. Hii ni misho kubwa mjue. Sawa, Naomi, nenda mjini basi kumbuka asikuone mtu kuwa makini sana. Naomi akachukua pesa kutosha na kuondoka. Alikuwa amevaa Kiislamu sana, yani alivaa baibui na nikabu ili watu wasiweze kumjua hata kidogo. Unaenda Mr. Robson? Aliuliza Matriana kwa jaziba sana. Baada ya kumuona mume wake akitoka nyumbani kwa kasi ajabu. Utakaa huko ndani mpaka utakapojua kuwa mimi ni mmeo. Kisha Robson akafunga mlango kwa nje. Ule wako mfungulie huyo na kuachia funguo kama emergency. Alitoa maagizo kwa mlinzi. Robson alitoka haraka na kuingia mtaani akiwa mwongozana na mapolisi huku safari yao ikiwa imelenga kuelekea kule ambako Triana alifadhiwa. Muda wote walikuwa wakimfuatilia Naomi bila mwenyewe kujua. Naomi alifika ndani na kukuta kuwa kuna vurugu la kutosha. Pia Robson na polisi walifika na kukuta kuwa kuna vurugu la kutosha na ndilo lilowasaidia kujua kuwa kuna ndaki ndani humo na ndiko walikokuwa wamweka Triana. Haraka polisi wakamchukua Triana na kumweka sehemu ambayo ni salama. Umefikaje huko? Robson alimuuliza mlinzi wake ambaye alimwacha nyumbani. Alishangaa sana kumkuta eneo hilo. Sio muda wa maswali. Muangalie mtoto wako kwanza. Alijibu mlinzi huyo akiwa na jiamini sana. Naomi alifanikiwa kukimbia huku Irene na Sidi wakikamatwa na polisi. Robson alifurahi sana kumpata mtoto wao. "Baba, mfate mama." Aliongea Triana kwa kilio cha kuiku sana, huku akionyesha kuwa na wasiwasi sana. "Mama yuko nyumbani, saa mwanangu eh?" "Hapana, wamemtumbukiza kwenye kisima." Baada ya kauli hiyo kutoka kwa Triana kila mtu alistaajabu sana. Kwa haraka polisi mmoja na Robson wairudi moja kwa moja mpaka kwenye ndaki walitafuta sana huku na huku bila mafanikio. Mwisho wakaona mlango ambao uliopatikana ndani ya ndaki hilo. Walifungua na kukuta kuwa kuna nyumba nyingine iliyopatikana ndani ya ndaki hilo lakini kulikuwa na giza mno. Hivyo wakatumia tochi za simu. Mungu si athumani walifanikiwa kuona hicho kisima na kilikuwa wazi. Walimkuta mama Triana akiwa na tapa tapa huku na huku akihitaji msaada wa kutoka lakini pumzi pia ilikuwa ikitoka kwa shida mno haraka wakamtoa alishukuru sana moja kwa moja wakaenda naye kwenye magari lakini wakiwa wanapanda magari mama Triana aliweza kumuona Naomi akiwa amejificha maeneo hayo hayo na alipotaka kutoa taarifa tu akajikuta akipigwa risasi akifua kila mtu alistuka sana na Naomi aliweza kuonekana lakini pia alikimbia haraka wakamwaisha mama Triana hospitali akiwa na alimba sana kwanza kapigwa risasi pili alikaa kwenye maji kwa muda mrefu madaktari walianza haraka utaratibu wa kumtibia upande wa Irene na Side walifikishwa polisi moja kwa moja walipelekwa mabusu mamangu mimi jamani e Mwenyezi Mungu msaidie mama yangu alilia sana Triana kwani hali ya mama yake haikuwa nzuri kabisa Robson alikuwa akizunguka huku na huku asijui nini cha kufanya baada ya muda Watu wapatao kama saba hivi waliwasili eneo hilo. Robson aliwakimbilia akiwa na uzuni sana. Moja kati ya wanaume ambaye alikuwa ameingia uzeeni kabisa akamkumbatia na kwanza kumbembeleza. Usilie mwanangu. Tafadhali. Usilie mwanangu. Tafadhali usilie sawa eh? Atapona. Unajua ulinichanganya sana ulivonipigia simu na nikatoka haraka sana lakini ndugu zako pia walitakiwa waje. Aliongea mzee huyo ambaye moja kwa moja alijulikana kuwa ni baba yake Robson, yani baba yake Triana. Huyo mzee alimsogeza Robson pembeni kwa ajili ya maelezo zaidi. Ehe mwanangu, niambie sasa. Sikuwa nimekuelewa. Na hebu naomba unieleshe vizuri. 
aliyepigwa risasi ni Irene. Yaani baba, natamani hata usingehitaji Rojina. Yaani Irene natamani kumuua kwa mikono yangu. Ila ninyi wazazi wangu umesababisha mahangaiko yangu. Acha lawa majamani. Hebu naambie maana simu uliyopiga umesema mkewa amepigwa risasi. Alafu hapa unamkana Irene, mbona siuelewi? Ndio maana ni kupigia we baba yangu. Huu ni Gracie. Gracie? Gracie mwenda pole au? Huyo huyo baba. Na naamini unamkumbuka vizuri. Kabla hawajaendelea mama yake na Robson alifika eneo hilo, hivyo wakanyamaza na kumwangalia. Sasa kuja kukaa huku na kutuacha kule maana ni nini? Ah, we nawe, nisimpe moyo mwanangu au? Alijibu babu yake Triana. Triana huzuni izidi kutawala upande wake machuzi alimtoka tu na sijui nini cha kufanya. Alikuwa akiwaza vitu vingi sana ingawa alikuwa ni mtoto mdogo. Nyamaza mwanangu. Mama atapona sawa eh? Robson alimsogelea Triana na kuanza kumbembeleza. Unaweza kuinuka na kuniacha mwenyewe na ikiwezekana uondoke nisikone hapo hospitali. Alijibu Triana kwa hasira sana. Ah. Nini shida mamangu? Eh? Nambe princess wangu. Robson alimuuliza Triana kwa huruma sana na kwa sauti ya unyenyekevu pia. Triana alikuwa na hasira sana. Akainuka na kuanza kulalamika akiwa na machungu mno. Bila wewe mama yangu asingekuwa katika hali hii. Bila wewe mimi nisingeteseka. Najuta kukujua kwamba wewe ni baba yangu. Hivyo ni mwanume gani unaruhusu familia yako iteketee? Eh? Najuta nishangaa sana lakini naongea na umia. Mama yangu ndo nguzo yangu na namtegemea sana. Sasa hiyo nguzo ikianguka unadhani itakuwaje? Naomba. Naomba sana uniangushe na mimi kwa mikono yako. Naomba. Robson alimziba mdomo Triana kwani alikuwa akiongea maneno ambayo yalimuumiza sana moyo wake. Kila mtu alikuwa akishangaa haswa ndugu wa Mr. Robson kwani hawamjui Triana na hawajui nani anaongelewa kabisa. Hmm. Ni nani huyu mtoto? Walibaki wakiulizana wenyewe kwa wenyewe bila majibu. Kaenjoy maisha yako. Niache na mama yangu. Nimeangalia mwenyewe niache. Ondoka. Mwenzetu na familia inakuangalia na inakupenda. Mwenzio niko na mama yangu tu. Niache basi kwani ndio furaha yangu. Muda huo huo Dr. alitoka akiwa na hema sana. Mr. Robson. Dr. huyu alieta. Ah, tunombo fanya mpango wa damu maana damu imeisha kabisa. Na tuitarajia iliyokuepo itamtosha lakini hapana, amemaliza yote. Da. Itamtolea mimi daktari. Huyo ni mama yangu, nimemani damu zinaendana. Dokta huyo alipiga magoti na kumshika mashavu Triana kisha akasema, "Usijali mtoto eh. Mama atapona sawa eh. Alafu ni mdogo sana. Uwezi kumchangia damu mama." Basi Robson akaomba akapunye damu yake kwa bahati nzuri damu zao ziliendana. Hivyo akafanikiwa kumwongezea damu na operation ilikamilika. Majila ya usiku airudi nyumbani wakiwa na Triana. Robson alikuwa amepoza sana. Maneno ya Triana yalikuwa yakizunguka kwenye ubongo wake. Walifika nyumbani salama, Robson aliamua kununua chakula kwani hakuna ambaye angeweza kuingia jikoni kwa muda huo. Mm, we mtoto. Haya unatuaga unaenda kulala. Ina maana familia yako hautaki kuongea nayo. Aruliza mama Robson yani bibi yake Triana. Oh mama nimechoka mno. Na asubuhi nahitajiko hospitali pia. Ndio maana nimeonesha vyumba vyenu na mimi naenda kupumzika. Na nitakuwa na binti yangu. Binti yako? Binti yako tangu lini? Eh? Wewe tangu lini umekuwa na mtoto we? Kwanza kitoto hata kiendani na wewe kabisa. Mtoto wako angekuwa amevaa mavazi ya bei gari sana. Wewe kumbuki tumekuleaje sisi? Eh? Mama, bado hujachaga tu maneno mengi. Tafadhali naomba achane na hayo mambo. Tutaongea kesho. Robson alimnyonyoa Triana kisha akaingia naye chumbani na kufunga mlango wao. Baba, naomba uniambie maisha yako we na mama. Nashindwa kuelewa. Na mama kila siku amekuwa akikulaumu. Yaani da, nashindwa kuelewa kabisa. Shida ni nini? Ni story ndefu. Ila wacha ni kwambie kweli mwanangu. Unajua unaweza nichukia bila sababu. Mimi na mama yako ni watu ambao tulipendana sana. Yaani tangu tupo shuleni. Mwanangu Triana, mi baba yako nimeishi maisha ya kitajiri sana. Yaani wazazi wangu hapo nje kama unavyoona ni wana hela sana. Lakini kwa upande wa mama yako maisha yalikuwa ni magumu mno. 
Nakumbuka ilikuwa ni jijini Songea. Huko tulisoma shule moja na tulimaliza kidato cha nne. Lakini sasa mama yangu hakuwahi kabisa kumpenda Grace kwa kuwa ni maskini. Na nyumbani kwao hawakuwa akijiweza kivile. Na kipindi hicho ujana ulikuwa unatusumbua sana. Mama yako bwana akapata ujauzito. Baba yangu akahamishwa kikazi. Hivyo tukahamia Morogoro na niliondoka bila kumwaga mama yako kwa sababu ilikuwa ghafla. Bibi yako na babu yako upande wa mama yako walifariki siku moja tena kwa pamoja kwani waliungua na moto wakiwa ndani ya nyumba yao. Mama yako alifanikiwa kutoka lakini ujauzito uliharibika. Mama yako hakukata tamaa. Akatoka songea na kuja kunitafuta huku na alinitafuta bila mafanikio kutokana na hatukuwa na mawasiliano. Mama yako akaishi kwa tabu mno kwani ilimpelekea mpaka akaanza kuishi majalalani kama chizi. Naumia sana mwanangu lakini huo ndio kweli. Mama yangu alinitafutia mke ambaye yeye alijua anatokea maisha ya kitajiri. Lakini angejua alikuwa anasalitiwa tu. Baada ya miaka nilikutana mama yako katika hali mbaya sana. Na nilikutana naye nikiwa na kazi kubwa sana. Nilimwachia namba jioni akanitafuta kwa namba za vibandani, tukaonana, nilimpatia pesa tukalala hoteli na kumbuka siku hiyo sikurudi nyumbani. Niliondoka na kumwachia pesa za kupanga kwani ilikuwa nimeshaoa na bado nilikuwa nampenda sana mama yako. Lakini mambo ya kwenda sawa. Bahati mbaya simu yangu ilibiwa na sikuweza kabisa kupata namba yake. Siku ambayo nilienda hoteli na mama yako ndio siku ambayo tulikupata wewe. Lakini tuivopoteza mawasiliano sikuweza kukuona tena. Nilikuja kukuona ukiwa na miezi kama nane hivi ambapo mama yako alipata ajali. Lakini pia matatizo akatokea na ndo mambo yote ambayo umekuwa ukiona. Alimuliza hivyo Robson akiwa analia sana na alikuwa na maumivu makali mno. Nisamee baba yangu kwa kukuongelesha vibaya. Ni hasira tu na sikuwa najua chochote. Usijali binti yangu. Mambo yatakuwa sawa tu na mama yako atapona. Walimaliza hivyo kisha wakalala lakini ilikuwa ni tofauti sana kwa Robson kwani hakuwa na usingizi na hakuwahi kulala kabisa. Alibaki akimwangalia mwanaye na kutabasamu mtu. Asubuhi na mapema Robson na mtoto wake waliamka na kuelekea hospitali. Pole sana Robson. Mkeo ameamka, usijali yuko sawa. Ila kwa sasa amelala. Kwa hiyo mnaweza kusubiri mpaka atakapoamka baadaye. Asante sana daktar. Mungu ni mkubwa mno. Da, nashukuru sana. Amshukuru Mwenyezi Mungu, amesaidia yote haya. Robson aliingia wodini akiwa na mtoto wake walikaa pembeni wakimwangalia mama Triana ambaye alikuwa amelala tu na sijui chochote. Baba, mama atamka kweli? Ameshaamka. Na sio kwamba hatuamka hapana. Ameamka lakini amelala kwa ajili ya uchovu. Kwa hiyo usiwe na wasiwasi. Naomba unywe chai. Hapana, sinywi mpaka mama amke. Hapana, naomba unywe. Mama akiamka akakuta ujala, kitakuwa ni kisanga. Hmm, na kisanga hicho kitakuwa upande wangu naomba unywe. Mm, yani wewe. Hivi baba namuogopa mama? Eh, namuogopa? Eh, tena sana. Yaani ujue tu. Mama yako anaongeaga sana. Eh, we acha. <laughs> Tiliana alicheka sana na kujikuta kuwa na furaha sana. Kicheko hicho kilipita moja kwa moja mpaka masikioni mwa mama Tiliana. Na akaweza kuamka alitabasamu kumuona Tiliana akiwa na babake. Alikohoa ili kuwastua wajue kuwa ameamka kwani walikuwa busy mno. Mama aliita Triana kwa furaha sana na kumkumbatia mama yake. Lakini mama Triana hakunyosha hata mikono ili kumkumbatia mwanae. Mr. Robson aliliona hilo, akasogea na kuchukua mikono ya mke wake na kuzungusha kiunoni mwa Triana. Kisha akaiachia. Lakini mikono hiyo ilianguka na kutoka. Robson aliogopa sana na kujiuliza inakuaje hii? Akaishika tena mikono ya mke wake. Lakini mama Triana hakukunja hata mikono ili kuweza kumshika mme wake. Haraka Robson akatoka na kuelekea kwa dokta na muda huo huo dokta akaingia wadini. Mke wangu imekuaje? Mbona mikono yake imekuwa milaini sana? Hafanyi chochote. Triana alistuka sana na kumwachia mama yake. Dokta, usijali. Unaweza kwenda kuendelea na kazi zako. Alijibu mama Triana kisha dokta akatoka haraka. Oh, unantisha mke wangu. Shida nini? Eh, unataka kuniambia nini? Mm, Robson. Hivi uwezaji kuwa na uvumilivu wewe? 
Eh basi basi wacha ni mpole tu. Triana, si nilikwambia wewe? He. Mama yako ndo alivyo hivyo. Yeye ananifokea sana. Mm. Anaisingizia, kwa nini mfokee? Ikawa mabishano kati yao na kumfanya Triana endelee kwa shangaa tu. Walikuwa ni kama watoto. Era Grace wewe. Hivi nini utaacha gubu? <coughs> gubu siache mpaka nizeeke yani. Ah, uzeeke mara ngapi sasa? Alitania Robson hapo mama Triana alitamani sana hata mpige kakibao lakini akashindwa kuinuka kabisa. Hapo akaanza kulia. Kwa hiyo sitoweza kucheza na kukimbizana familia yangu kama mwanzo. Fly wa familia yangu imerudi lakini umeniondolea nguvu za viungo vyangu. Alilia sana mama Triana hapo Robson na Triana waliweza kujua kuwa amepata ugonjwa wa koma. Ilikuwa ni uzuni sana kati yao, Tiriana alilia sana. Baba yake naye alimwonea huruma sana mwanae. Ah, muda umeisha jamani, mtaruhusiwa kumuona mchana. Muda huu ni kumsafisha kidonda na mambo mengine. Alizungumza nesi wa Sam, basi nao wakaga na kondoka. Moja kwa moja walienda hadi nyumbani lakini alipofika alikutana kisanga cha mama yake. Eh, we mtoto, una adabu kabisa. Yaani unaondoka hata uwagi, eh? Uangalie kama familia yako iko salama au la. Eh, mama, nimechoka mno bwana. Ungeniacha nipumzike. Eh, hospitali hili, nyumbani nalo hili. Da. Hm. Hujaacha dharawe. Kila siku wewe umekuwa ni mtu tu wa kunidharau sana. Eh? Au kisa unakwako. Au tuondoke sisi, si ndio? Ah, mama Robson. Hivi unampokeaje mwanao hivyo? Badala ya uulize huko hospitali nini kinaendelea wewe unafoka. Ah, watajua wenyewe bwana. Mi mambo ya kukaa na mko ambaye hazai sitaki kabisa. Eh? Kazi kujaza choto, kupendeza na kujitupia mitandaoni. Yaani wewe mwanamke huyo, kibaya kama nini? Ah, mama. Lakini kumbuka wewe ndio ulinitafutia huyu mwanamke. Na mimi sikuwa namhitaji. Ah, haya mambo bwana ameshapita muda mrefu sana. Sasa usianze kunitibua. Na imekuwaje mmemnunua mtoto wa kulea? Eh? Na mmenunua hata bila makuniambia. Mtoto gani mama? Si huyu hapo mtoto, si mmemnunua huyo mtoto ama Robson akacheka kisha akamnyanyua Triana. Awishi ungeniamini kuwa hii ni damu yangu kabisa. Yaani kwanza nilitakiwa niwe na damu mbili, ila damu moja Mungu ajapenda. Hapo kila mtu alishangaa na kujiuliza ina maana Irene aliweza kuzaa bila taarifa au kuna mchezo anatuchezea. Mama, najua unajua kuwa aliyekuepo hospitali ni Irene. Lakini wacha ni kwambie. Hospitali upo mama yake na huyo mtoto. Na huyo Irene ndiye aliyempiga risasi mama wa Triana. Niamini mama, Triana ni damu yangu. Yule mama kwa furaha kamsogelea na kumchukua Triana ambaye alikuwa amebebwa na baba yake. Huyu ni mjukuu wangu kabisa kabisa. Aliuliza mama huyo kwani alihisi kwamba yuko ndoto ni. Ndio mama. Huyo ni damu yako. Wow. Huyu mwanamke alinifanya naitwa bibi kabla sijafa na sahihi pongezi sana na zawadi kubwa sana kutoka kwangu. Mm, sidhani kama unaweza kufanya hivyo unavyosema mama. Kwa nini sifanye? Nitamkaribisha kuwa mke wangu rasmi. Huyu Irene atanitambua. Kapumzike mwanangu. Wacha nimuogeshe mjukuu wangu ale alafu apumzike. Sawa mama. Mko wangu, utakula nini ili nipike tupeleke mchana? Mm, chochote kizuri. Robinson siku hiyo alifurahi sana lakini pia aliwaza itakuwaaje mama yake akija kumuona mama Triana na ni mwanamke ambaye alikuwa akimchukia sana. Majira ya mchana familia nzima ilitoka nyumbani na kuelekea hospitali. Ilikuwa ni siku ya tofauti kwa Triana kwani alikuwa ni kama mtoto wa mfalme. Bibi yake alikuwa akimbeba na kumkisi mda wote huo. Walifika hospitali kisha walipokelewa vizuri na dokta. Oh, tumemtoa kule yupo chumba cha kule. Na yupo anaendelea vizuri tu. Yuko kwenye chumba cha kule juu. Kwa haraka wakaelekea huko odini na kumkuta amekaa kitandani akiwa anakula matunda. Triana alishuka haraka mwilini mwa bibi yake na kumkimbilia mama yake. Mama Robson alipoza sana na kuwa na sura huzuni baada ya kumuona mama Triana kwani alimkumbuka vizuri sana. Mama Triana alitabasamu kisha akaomba yule mama asogee. Natamani hata nikukumbatie mama yangu. Na kumbuka ulinipenda sana. Ulikuwa kama mama kwangu. Lakini mambo madogo yalisababisha tupishane. Najua ni mipango ya Mungu. Kwa hiyo usijali, mimi mwanao nimekusamia mama. Muone mjukuu wako amekuwa sasa. 
Da, Chrisi mwanangu. Sijui hata niongee nini mwanangu ili uweze kunielewa. Hujawahi badilika. Yaani ni Grace yule yule. Ila naamini kuwa Mungu alipanga mwe pamoja. Na mpaka leo mnaitwa baba na mama. Kweli mahusiano yenu yameandikwa. Basi wakombana msamaha kisha yule mama akatoa baraka zake zote kwa watoto wake bila kinyongo. Mama Robson akatoka nje akiwa analia sana. Alikuwa akihisi aibu na kujiona kuwa ni mkosefu sana katika maisha yake. Baada ya risali moja airudi akiwa na mafaili mkononi mwake. Robson, naomba mnikubalie ombi langu na surprise yangu kwenu. Mama nini tena? Ah ni kuhusu mkoa wangu. Naomba mkubali. Tuambie jamani mama. Mbona tufanya tu na wasiwasi? Mama huyo kwa ubu sana sana akamsogelea mama Triana na kumwambia. Naomba uende India ukatibiwe. Mama Triana alistuka sana na moyo wake ulilipuka kwa furaha sana. Nimeongea na daktar, ameniambia kila kitu kuwa koma yako inatibika ila wao hawawezi. Ah, lakini mama alitaka kujibu Matiana lakini mama Robson alimkatisha kwa kumziba mdomo. Najua na wazia gharama. Na kwa nini ulisema kuwa mume wako asiambiwe kuwa unaweza kutibika? Ah, sikutaka kumuingiza kwenye gharama. Okay, nimelipa kila kitu. Safari ni kesho asubuhi. Utaenda na Robson. Nitabaki na mjukuu wangu. Nahitaji upone jamani. Maisha we mazuri. Unaongezewa jukuu. Asante sana mama. Mungu akubariki. Mr. Robson alimsogelea mama yake na kumkumbatia kisha akamkumbatia baba yake ambaye muda mwingi alikuwa kimya na ilikuwa ni kawaida yake kuwa hivyo kwani alikuwa sio mtu wa kuongea sana. Asante sana bibi yangu. Mungu akubariki sana kwa hiki ambacho unanifanyia mama yangu. Unajua bibi, mama yangu ndo nguzo zangu. Muda mwingi amekuwa upande wangu. Nashukuru kwa kwa upande wake. Na imani atapona. Ah, unailia nini sasa jamani? Halafu kwa nini mama asipone wakati wewe malaika wake upo? Lazima mama apone, sawe? Tuongeze maombi juu yake. Siku hiyo fra ilikuwa ya hali ya juu sana kwa Mr. Robson. Aliona kuwa sasa maisha yanazidi kusonga mbele na hakuna vikwazo. Asubuhi na mapema ikiwa ni majili ya saa 12 alfajir, Mr. Robson na mke wake tayari walikuwa kwenye ndege kuelekea India. Kwa hiyo bibi, mama yangu leo anapaa juu. Aliuliza swali Triana akiwa ndani ya gari na bibi yake na babu yake wakiwa ametoka kumsindikiza mama yake. Ah, Triana vana, naona nataka kupaa ama Hapana, sitaki kwanza. Alafu mi naogopa. Alafu ile ndege mm, linapiga kelele sana. Hmm, acha kutuchekesha bwana. Triana, alafu unamwaibisha mumeo ujue? Hmm, kabisa isi unanaibisha. Alijibu babu yake Triana na Triana alionekana kupata na aibu sana. Akageukia pembeni. Basi wakamcheka. Hivi unasoma darasa la ngapi? Mimi nasoma darasa la tatu. Oh wow, shule gani? Mm, nasoma tubuyu. Ndio wapi uko? Na ni shule aina gani? Uh, ni kule kama mashamba ni mashamba hivi, ni shule ya kiserikali. Nini? Kwa nini unasoma shule ya kiserikali? Eh? Umetaka mwenyewe au imekwaje? Au baba yako ameshona kukulipia ada? Hapana, mama hakuwa na hela ya ada. Ndio maana imekuwa hivyo. Mama Robson alishangaa sana na kushindwa kuelewa. Imekwaje mjukuu wake anasoma Santa Kayumba. Triana akaanza kumuelezea bibi yake maisha ambayo amekuwa akiishi yeye na mama yake. Bibi yake na bubi yake waliumia sana. Nisamee mjukuu wangu. Mimi ndio sababu ya wewe kuishi maisha hayo. Na kwa hidi utafurahia sana kipindi hiki. Usijali bibi. Mama yangu aliniambia kuwa majaribu mengi ndio mafanikio makubwa. Lakini kama utaweza kuyakabili yatakupatia matokeo. Nami nimejifunza kupitia yeye. Mama yako ni mtu wa tofauti sana. Niamini mimi. Natamani uje kuwa kama mama yako. Triana akatabasamu na kufurahi sana kuona mama yake anasifiwa. Mwezi mmoja ulipita huku Triana akiwa amehamishwa shule na kuanza kusoma shule ya pesa sana. Na alikuwa na furaha walimu wengi walimpenda kutokana na tabia zake nzuri na za kuvutia. Alisoma kwa bidii sana. Mm, bebe, uliniambia nikirudi shule kuna surprise yangu naikuta. <laughs> eh we mjukuu wewe mbona kunifokia sasa jamani na sikupi Triana akaanza kulia kiutani basi nakupa surprise yako na mimi niaidi nikikupa unanikisi kwenye shavu 
Ah, hilo tu. Mbona ni kazi ndogo sana kwangu? Sawa, fumba macho sasa nikupatie zawadi yako. Triana akafumba macho kisha baada ya muda kidogo akaruhusiwa kufungua macho yake. Wow, mami, ni wewe? Alipiga kelele Triana baada ya kumuona mama yake akiwa mbele yake na alikuwa amependeza sana. Mama Triana alimnyonyoa mwanae na kuanza kumzungusha. Triana alipiga kelele sana zilizomstua kila mtu. Na mama yake aliogopa sana na kumshusha haraka mtoto wake. Mama, unatembea? Mm. Alishusha pumzi ndefu sana mama Triana kwani kereza Triana zilikuwa zimemstua sana. Ah, umemstua sana. Muone kwanza kiazi wewe. Alijibu mama Triana kiutani na kuanza kukimbizana naye mtoto wake. Huku wakimzunguka Robson na mama yake walibaki wakicheka tu. Mama Robson alimkamata mama Triana. Huyu hapa. Ah, mama, kwa nini umemkamata? Aliuliza Mr. Robson. Eh, hey, unataka kumtesa mjukuu wangu mbele yangu. Nye vipi? Muda huo huo babu akaingia akiwa na furaha sana. Mnazaje kumtesa mke wangu jamani? Mnasahau kuwa mke mdogo ndio furaha yangu? Mm -hmm, kazi tunayo. Mwenzetu anavyao kila kona. Tanyoka mbona? <laughs> Ache na hayo bwana. Triana, hebu kaoge. Kaoge afu ukale upumzike sawe. Sawa my lovely baby. <laughs> na Kiingereza tunajua kumbe. Alitania tena mama Triana baada ya muda wakakaa sebleni kama kikao hivi cha familia isipokuwa Triana tu ambaye alikuwa amelala. Kwanza poleni kwa uchovu wa safari pia hongereni sana Mungu amesaidia sana jamani mpaka mmepona. Asante sana baba. Wazazi wa Triana walijibu kwa pamoja. Okay, uh, kikubwa ni maombi tu sasa kipindi ambacho mlikuwa kwenye matibabu Mina mama yenu hapa tulikuwa tukiangaikia mambo ya taraka kati ya Robinson na Irene ambaye kwa sasa ameshahukumiwa miaka 39 jela. Na taraka imepatikana na amesha saini. Bado wewe Robinson tu je uko tayari? <laughs> baba, hilo sio jambo la kuuliza baba. Mimi niko tayari kwa moyo mmoja kabisa. Basi hilo limepita. Au matiano ulikuwa na chochote cha kuongea? Ya, mi kwanza naomba niwashukuru kwa kila kitu ambacho umenifanyia. Mungu abariki sana. Pia ningeomba mumsamee Irene ikiwezekana atamumtoe jela. Hapo Mr. Robson alichukia sana kwa jazba, akainuka. Unakijua unachozungumza wewe? Najua jamani. Unajua sisi kama binadamu inatupasa tusamee na tujue umuhimu wa kusamee. Hmm. Umuhimu na ujua. Lakini sio kwa huyu shetani, hata useme kitu gani sitaelewa. Waendelea kuzozana mwisho wakafikia mwafaka kuwa watamwacha gerezani lakini watakuwa wanampelekea mahitaji muhimu. Haya sawa. Hayo mambo yameisha. Kingine amwezi kuendelea kuishi hivyo jamani. Hata Mungu apende ningeomba mfunge ndoa kanisa. Wakafurahi sana na taratibu za maandalizi akaanza na ilikuwa ni mambo afurahi sana. Amani katika familia hiyo Mr. Robson alijilomu kwa nini hakuishi na mama Triana mapema kwani walikuwa na furaha sana. Siku ya harusi ilifika. Mambo ya saruni na vitu vingine viliendelea. Majira ya saa 10 jioni tayari waliwasili kanisani kwa ajili ya ndoa huku akisubiri saa moja waingie kombeni. Uh, kabla sijaendelea je kuna yote mwenye pingamizi na ndoa hii? Aliuliza padri lakini hakukuwa na yote ambaye alijitokeza. Akauliza kwa mara ya pili na tatu lakini hakukuwa na yote ambaye alisema chochote. Sasa tunaweza kuendelea. Lakini ghafla no. Kila mtu akageuka kuangalia kuwa ni nani alizuia. Robson na mama Triano alistuka sana kuona kuwa ni Naomi, yani mdogo wake na Irene, alikuja akiwa mchafu sana na amelewa. Mr. Robson, uwezi kuwa mwanamke mwingine na kwa pia kama mimi nipo huwezi kuwa. Yaani wewe wa kumwacha dada yangu na kuja kuoa huyu kinyago? Aliongea Naomi akiwa analia. Padri alihitaji kujua nini shida mpaka anasimamisha ndoa hiyo. Padri, hawa watu mbele yako kabisa. Ni mashetani ambao hawana hata mapembe. Huyu ni shemeji yangu kabisa. Kamwacha dada yangu na kumfungia jera. Yaani enjoy maisha huku nje. Kwa nini amwache dada yangu? Aliongea Naomi akilia tu. Lakini kwa kuwa Robson alikuwa na ushahidi wote juu ya Irene na matendo yake basi Naomi alitolewa nje ya kanisa na ndoa kuendelea. Ndoa ilifanikiwa na wakawa mke na mme rasmi kabisa. Hivi kwa nini tusigairi hii sherehe tutakuja kufanya siku nyingine? Aliomba mama Triana lakini hakuona hata mtu mmoja ambaye alimkubalia. 
Majina ya saa moja watu walijao kumbeni wakiwasubiri bwana harusi na bibi harusi. Baada ya muda waliwasere. Fra ilikuwa kubwa mno kwa kila mtu. Sherehe ilianza, vinywaji na mambo mengine yaliendelea. Ulifika wakati wa kutoa zawadi na watu wengi sana walinuka na kutoa zawadi zao. Mm. Umearibu maisha dada yangu. Halafu unatarajia kuishi maisha ya fulani na shemeji yangu. Sahau ikiwa mimi niko hai. Alistuka sana mama Triana na kuona Naomi akiwa mbele yake na akiwa anamwambia mambo ya kutisha sana. Kwa nini unataka nini katika maisha yangu? Kipi nimekosa kwenu? Jambo gani ambalo nimefanya kwenu? Aliuliza mama Triana akiwa na wasiwasi na kwa sauti ya hali ya juu na kila mtu akashangaa kumuona Naomi na kujiuliza ameingia jengeaje ndani humo na kwa nini hawakumjua. Naomi hakuchelewesha kila mtu akiwa amebaki kwenye sintofahamu alimpiga risasi mbili za tumbo matiriana. Watu wengi waliamua kukimbia kwani ilikuwa ni hatari sana. Triana alishikwa na bibi yake. Polisi walifika eneo hilo lakini Naomi alifanikiwa kuongezea risasi nyingine kwa Matriana. Ambulance ilifika na kumchukua mama Matriana na polisi waliondoka na Naomi ambaye alionekana kuchanganyikiwa kutokana na tukio alilofanya. Kwa bahati mbaya mama Matriana hakufika hata hospitali. Alifariki akiwa njiani. Ilikuwa ni hali ngumu sana kwa familia hiyo. Waliwaza watawezaje kumpatia taarifa hiyo Triana? Baba Naanzaje kumwambia Triana jamani mwanangu? Da. Hakuna siku anakuwa na furaha. Najuta mimi. Nimekuwa mikosi sana katika maisha ya Triana. Nawaza sana mimi. Kwa nini jamani? Kwa nini Grace umeamua kuondoka siku ambayo tunafunga pingu za maisha? Eh? Kwa nini umefariki ukiwa ndani ya shera? Alilia sana Robson asijue kipi cha kufanya. Wasiwasi ulimtawala mno. Upande wa Triana ambaye airudi nyumbani akiwa na bibi yake. Sasa bibi, mbona mama yangu alianguka pale? Au yeye ndo alipigwa? Swali hilo lilimstua sana bibi yake na Triana, ambaye alibaki akitetemeka na kujiuliza. Ina maana hakumuona mama yake akiwa anapigwa risasi? Au ni kitu gani? Eh? Mwenyezi Mungu amsaidie tu mko wangu apone. Muda huo huo simu iliita na aliyekuwa anapiga simu alikuwa ni baba Robson. Halo, Triana yuko wapi? Yuko hapo ama ndio okefanya okay, njia yote umwache hapo nataka kuongea na wewe Kauli hizo zilimtatiza sana bibi yake na Triana Ti mwanangu ingia ndani kapumzike mama na baba wanalala hotelini babu amewapeleka Saa bibi usiku mwema Alijibu Triana kisha akaelekea chumbani kwake Haya ameshaondoka jamani kuna nini mbona mnanitisha mie Ah hamna tulia tu Unajua ni mwanamke mtu mzima na unaweza kuelewa pia kuwa mvumilivu. Bora naongea maneno mengi mno. Shida nini jamani? Ah, kiukweli mkoe wetu hatupo naye tena. Aliongea babu yake Triana kisha akakata simu. Mama Robinson alipiga kelele nyingi na kustua watu ambao walikuwa nje wakijadili mambo yaliyotokea ukumbeni. Anti jamani, mbona unalia? Mko wangu jamani, mko wangu mimi. Unaongea nini? Mbona sikuelewi? Mama Triana tupo naye tena duniani. Aliongea mama huyo kwa uchungu sana. Lakini muda huo Triana alikuwa ameshawasili eneo la tukio na aliweza kusikia kila kitu. Mama, mama yangu mimi. Mama yake Triana. Alilia Triana kisha kazimia. Maiti ilifikishwa mortuary kisha na familia wakarudi nyumbani kwa ajili ya taratibu zingine. Robson alikuwa kilia tu na kuwaza jinsi gani ataweza kuishi na Triana ambaye mama yake ndo alikuwa kila kitu kwa mtoto huyo. Asubuhi Triana alikuwa tayari amezinduka na baba yake alikuwa amempakata. Mama yangu we mimi, jamani moyo wangu umeondoka mapema sana. Njoo nichukue basi. Kwa nini umeniacha peke yangu kwenye dunia yenye uchafu na miozo? Kwa nini? Mwanangu, hauko peke yako. Baba mimi nipo. Bibi yupo, babu yupo na kinashangazi sawe na wote tupo kwa ajili yako. Lakini bado Triana aliendelea kulia tu. Siku ya mazishi ilifika, waliaga kisha mama Triana alizikwa. Maisha Triana alibadilika sana, hata kama aliweza kupatiwa kila alichotaka, lakini hakuwa na furaha sana. Alimwazia mama yake muda mwingi, hata akili yake ilianza kuathirika kisaikolojia. Baba yake aliangaika kutafuta watu wa aina mbalimbali ili waweze kumweka sawa mtoto wake. Hali ya Triana iliwanyima raha ndugu zake ambao walikuwa kimpenda sana. 
Mwaka mmoja ukapita na Triana akazoea maisha ya kuishi bila mama. Alikuwa ni binti mzuri sana kuanzia sura, umbo mpaka tabia. Alipendwa na kila mtu ambaye aliweza kutana naye. Robson aliapa kutokoa tena kwani aliwazia maisha ya Triana tu na familia yake ili msapote. Triana alijituma muda mwingi akiwa na malengo ya kuja kuwa mtu mkubwa sana na baba yake ambaye aliweza kumsapoti kwa kila njia na kila hali ambayo aliweza. Kweli we baba bora kwangu. Nitakupenda na kukulinda na kukutunza na kukuthamini. Bibi yangu na babu yangu nawapenda sana na nawaombea maisha marefu. Aliongea maneno hayo Triana katika siku yake muhimu ya kumalizia kidato cha nne. Maisha ya Triana yalizidi kuwa mazuri sana na siku zote akiishi kutokana na mafunzo ya mama yake. Na huu ndio mwisho wa simulizi nzuri kabisa itwayo mama. Naamini ya kwamba utakuwa umejifunza tangu dakika ya kwanza mpaka hivi sasa. Sina la ziada mtunzi wa simulizi hii anaitwa Patricia Anton. Ile kusimulia simulizi hii ni mimi Lucas Lumbas kutoka hapa Simulizi Mix. Bye bye.